ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য এই বইটি লিখেছেন মোহাইমিন পাটওয়ারি এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহ্য পাবলিকেশন থেকে আমরা এই বইটির অডিও তৈরি করছি লেখকের অনুমতি সহ আপনারা যদি এই বইটি কিনতে চান তাহলে অনলাইনের বিভিন্ন শপ থেকে এই বইটি কিনতে পারেন এছাড়া আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরিগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন বইটির নাম ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির প্রথম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব লেখকের কথা থেকে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি লেখকের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে উইলিয়াম টি স্টিল এর প্রামাণ্যচিত্র দ্য মানি মাস্টার্স দেখার সময় নিচের উক্তিটি আমার চোখে পড়ে ইট ইজ ওয়েল অ্যানাফ that people of the nation do not understand our banking and monetary system. Or if they did, I believe there would be a revelation before tomorrow morning. Eta shosti korje, desher jonagon banking abong mudra bebosthar rohasho sampar ke aggo. Tara jodhi bishoy gulo jyanto, agamikal rat puhabar agi, gano biplop shuru hoye jeto. Henry Ford, Ford Motor Company protest hata. হ্যান্ডি ফোর্ডের এই বক্তব্যের মর্ম জানার জন্যে তখন থেকে আমার মন খচখচ করতে থাকে সেই সময় এই সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু উপলব্ধি না করলেও এতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার রহস্যময় কিছু বিষয় অর্থনীতির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার অধরাই রয়ে গেছে উচ্চতর অধ্যয়নের পরবর্তী ধাপগুলোতে নিয়তই আশ্চর্যায়িত হয়েছে যে এই দেখে মুদ্রা ব্যবস্থার নিঘুর বিষয়গুলো কোনো প্রতিষ্ঠানেই পড়ানো হয় না নরওয়ের স্কুল অফ ইকোনমিক্সে মুদ্রা বিষয়ে একটি কোর্স ছিল যার বিষয়বস্তু ততদিনে আমার ভালোভাবেই দখলে এসে গিয়েছিল পরবর্তীকালে যখন জার্মানির স্বনামধন্য ম্যানহাইম বিজনেস স্কুলে দ্বিতীয় মাস্টার্সের উদ্দেশ্যে যাই সেখানেও এই বিষয়ে কোনো কোর্স পায়নি অথচ এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই ছিল সেই দুই দেশের সেরা বিজনেস স্কুল মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি বোঝার অবিচ্ছেদ্য পাঠ এইগুলো কিন্তু তারপরেও কেন জানি মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুপ্ত বিষয়গুলো সবসময় এড়িয়ে যাওয়া হতো এমনকি বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ রিচার্ড ওয়ার্নারও এমন মন্তব্য করেছেন এই বিষয়ে তিনি আরও যোগ করেন যে ইকোনমিক্স দ্যাট ইজ থট অ্যাট ইউনিভার্সিটি is not the real economics. It is a whole second economics of how things really work. Richard Warner, Central Bank Watcher and Investigation Strategist, Author and Researcher. Vishwabiddalai Guru te shekhano orthani tiye baas to bhit tik na. Vishwabiddalai ki bhaabe chol chhe ta bujh te shampoon no tun dharar orthani tiri paath projon. Richard Warner, Kendriya Bank Gobishok, Lekhok ebong Binyuk Kosholi. এই নতুন ধারাটা কি তা জানার আগ্রহই আমার জ্ঞান অর্জনের যাত্রার চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে তাই আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার গণ্ডি ভেদ করে আমি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকি এভাবে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও ক্রমাগ্রত সাধনার ফলে এক সময়ের ভাষা ভাষা ধারণাগুলো ক্রমশই স্বচ্ছতর হতে থাকে বর্তমানে এই জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিন সহ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লেখালেখি করছি মূলত পাঠকদের উচ্ছ্বাসিত সারা প্রাপ্তির পর বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে সরল ভাষায় একটি বই লেখার উদ্বেগ নেই এই বইটি রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম কঠিন একটি কাজ ছিল ভাষার সরলতা বজায় রাখা একই সাথে মৌলিকতা ধরে রাখা এবং গল্পের ছলে বর্ণনা করা খুবই একটা সহজ কাজ না কিন্তু সবার কাছে বাণী পৌঁছে দিতে সেই কঠিন সিদ্ধান্তে শেষমেশ অটল থেকেছি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অজ্ঞ পাঠকদের দিয়ে পড়িয়ে ভূতগম্যতা নিশ্চিত করেই পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই অবশেষে সেই দুজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয় তারা হচ্ছেন মিনহাজ রেজা ভাই এবং মোহাম্মদ রহমান বইটির ভাষাগত মাধুর্যতার পেছনে তাদের স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ পরতে পরতে লেগে আছে আল্লাহ তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগ কবুল করুন আশা করি শত শ্রমের বিনিময়ে রচিত বইটি আলো প্রধানকারী একটি কর্ম হিসেবে যুগ যুগ আমাদের মাঝে টিকে থাকবে আমিন ধন্যবাদান্তে মোহাইমিন পাটওয়ারি
অর্থনৈতিক বিশ্লেষক এবং লেখক ভূমিকা সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি দুরুদ ও সালাম শেষ নবী রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের প্রতি আপনি হয়তো থ্রিলার পড়তে পছন্দ করেন আর বাস্তবমুখী থ্রিলার ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য বাস্তব দুনিয়ার লুকায়িত সত্যকে উন্মোচনকারী অবিশ্বাস্য এক থ্রিলার এর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভ্রমণ ব্যতীত আপনার চোখ ও শরীর বিশ্রাম নিতে নারাজ মুহুমুহ উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রায় ঘেরা হয়ে যাবে অর্থনীতির অচেনা অলিগলিতে গল্পে গল্পে ভেদ হবে মায়াবী জালের রহস্যগুলো উন্মোচিত হবে ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার জন্ম রহস্য যৌবন কাহিনী এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তার আধুনিক হয়ে ওঠার গল্প অর্থনীতি জাতীয় বিষয়াদির জটিলতা প্রশ্নাতীত তদুপরি এক মলাটেই মূল্যস্ফীতি ভার্চুয়াল কারেন্সি দেউলিয়াত্ব অর্থনৈতিক মন্দা ভেইল আউট জম্বি কোম্পানি তারল্য সংকট প্রভৃতি যুক্ত হয়েছে পুরো বিষয়টাই জগা খিচুড়ি পাকিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু এখানেই লেখক মোহাইমেন পাটোয়ারির কারিশ্মা মৌলিক পরিভাষাগুলোকে তিনি অত্যন্ত সাবলীল উপস্থাপনায় গল্পের ছলে সহজপত্র করে তুলে ধরেছেন অর্থনীতির অ আ ক খ ধারণা ব্যথিতই বইটি আপনার অন্তরের গহীনে তার বার্তাগুলো দিয়ে পৌঁছিয়ে যাবে নিরন্তর করা নাড়তে থাকবে আপনি ঝাঁপ দিবেন চমকপ্রদ এক অ্যাডভেঞ্চারে যার সাথে সিন্দাবাদের ভ্রমণ কিংবা অ্যালেন কোয়াটারমেইনের গুপ্তধনের খুঁজে যাওয়াই তুলনা চলে সময় সুযোগ ও সাহসের অভাবে সেই যাত্রাটা আপনি কখনোই শুরু করেননি দি লর্ড অব দ্য রিংস এর গ্যান্ডলফ হয়ে মোহাইমেন পাটোয়ারি আপনাকে ছু করে তুলে নিয়ে সেই সফরে ভেরিয়ে পড়বেন আর হ্যাবিটদের মতো আপনি ছুটে চলবেন মিডল আর্থে ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য উদ্ধারে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সময় মতো ধেয়ে ধেয়ে আসবে আপনার হাতের নাগালি অর্থনীতি নিয়ে নিত্যান্ত অজ্ঞ হলেও যাত্রার অনিঃশেষ রস সুবাস যেন ফুরবন্যই আরেকটি আলোচ্য ধিক হল ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য কোনো ধর্মীয় বই না এই লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারিও কোনো ধর্মীয় বক্তা নন এই উজ্জীবিত তরুণ অর্থনীতি বিশ্লেষক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করেছেন এবং আলোচনার পরতে পরতে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক অর্থনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকদের এমন কিছু উক্তি সংগ্রহ করেছেন যা পাঠককে বিস্মিত করতে বাধ্য যেমন আড়াইশো বছর আগের তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জ্যাফারসনের উক্তিটি আমি বিশ্বাস করি আমাদের সর্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা অথবা ইংরেজ জার্মান ব্যাংকার ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান মেয়ার রথচাইল্ডের এই উক্তিটি যেই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সূর্য অস্ত যায় না তার সিংহাসনে কে বসলো আমার তাতে কিছুই আসা যায় না কারণ যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক আর ব্রিটেনের মুদ্রা ব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে সবশেষে এই রোমাঞ্চকর যাত্রার অন্তে আছে রূপকথার গল্পের মতোই গুপ্তধন আর তা হচ্ছে আপনার বহুদিনের সঞ্চিত সব প্রশ্নের উত্তর টাকা আর ব্যাংকের মাঝে এত মধুর রসায়নটা কি ধেই দেই করে উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া বিশ্বে হু হু করে সবাই দেউলিয়া হচ্ছে কেন উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে আপনার আমার সকল সম্পদ কিভাবে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি আর হ্যাঁ গল্পগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাখা জুৎসয় সব চার্ট এবং রেফারেন্সগুলো আপনাকে গায়ে কাটা দেওয়া বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিবে ব্যবসা চাকরি কিংবা কৃষি যে যেভাবে উপার্জন করি না কেন আমরা সবাই আয় উপার্জনের চিন্তায় বিভোর এই ব্যাপারে আমরা যার পরিণায় সচেতন অপরদিকে অর্থনীতি হল অবহেলার অন্যতম ক্ষেত্র যেখানে আমরা কোনো আগ্রহই খুঁজে পাই না অথচ আপনি চাল কিনেন কিংবা চিনি এর পেছনে আছে অর্থনীতি যক্ষের ধনের মতো টাকা সঞ্চয় করে রাখেন কিংবা ব্যয় করে ফেলেন এর পেছনেও আছে অর্থনীতি সোনার উপায় লেনদেন করেন কিংবা কাগজ কার্ডে এর পেছনে রয়েছে অর্থনীতি তারপরেও এই বিষয়ে অজ্ঞতা কাটানোর ন্যূনতম প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে না সেই অজানা জগতের বাস্তবিকতাগুলোই গল্পের মণিমুক্তই ভরিয়ে অপরূপ করে তুলেছে ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য বইটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
বইটি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ মিনহাজ রেজা উদ্যোক্তা অর্থনীতিবিদ ও সম্পাদক প্রথম অধ্যায় আসুন একটু ভাবি আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন কি সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি টাকা উৎপন্ন হয় কিভাবে কাগজে টাকার মাঝে মূল্যমান প্রবেশ কেন করে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে কেন এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমার মতো আপনাকেও তারা করে বেরিয়েছে এবং এইগুলোর উত্তর হয়তো বা আংশিক পেয়েছেন কিংবা কোনো উত্তরই খুঁজে পাননি আপনি উপরের যেই দলভুক্তই হয়ে থাকুন না কেন কোনো চিন্তা করবেন না কারণ এই বইয়ে আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানাব আর আমাদের এই জানার যাত্রা খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি প্রথমত এই প্রশ্নটি সাদা চোখে খুব সরল কিংবা অযৌক্তিক মনে হতে পারে অথবা মনে হতে পারে এমন প্রশ্ন করাই বা কি প্রয়োজন ছিল তবে প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি মোটেও সরল কিংবা অযৌক্তিক নয় চিন্তা করে দেখুন সুধের সাথে ব্যবসার তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে যেই পয়েন্টটি উঠে আসে তা হচ্ছে সুধে কোনো ঝুঁকি নেই কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয় কারণ ঋণদাতা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও শতভাগ ঝুঁকিবিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে না একজন গ্রাহক ঋণ নেওয়ার পরে দেউলিয়া হতে পারে অর্থ আত্মসাত করে পালিয়ে যেতে পারে কিংবা সম্পদশূন্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে এগুলো সবই মহাজনের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ তাই সুধে কোনো ঝুঁকি নেই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয় সুদে ধার দিলে ঋণদাতারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আছে সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি আমাদের সামনে আসে তা হচ্ছে বস্তুগত পণ্যের ক্ষয় বা ডেপ্রিকেশন আছে যেমন ঘর বাড়ির একটি বাড়ি ধীরে ধীরে পূর্ণ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি এক সময় ভেঙে পড়ে যায় তেমনি করে একটি গাড়ি কিংবা একটি কারখানাও এক সময় অচল হয়ে যায় সেই তুলনায় টাকার কোনো ক্ষয় নেই কিন্তু খেয়াল করুন সম্পদের যেমন ক্ষয় আছে তেমনি টাকারও মূল্যমানের ক্ষয় আছে এই বছর যেই বস্তুটির মূল্য একশো টাকা দশ বছর পর তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যায় দুইশো টাকায় এমনকি এক সময় হয়তো একশো টাকার নোটু অচল হয়ে যাবে এমনটি হবার কারণ কি কারণ হচ্ছে টাকার মূল্যমানের ক্ষয় অর্থাৎ ব্যবসায় ক্ষয় আছে কিন্তু সুধে কোনো ক্ষয় নেই এই কথাটিও ভুল সুদ নিয়ে অপর যে অভিযুক্তি উঠে তা হল একজন সুধী মহাজন গ্রাহকের থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে থাকে গ্রাহক লাভ করছে নাকি লোকসান করছে তা তিনি বিবেচনা করেন না সকল পরিস্থিতিতেই কেবল নিজের লাভ বুঝেন এই কথাগুলো সত্য তবে একই বাস্তবতা ব্যবসার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় একজন বিপণী বিতানের মালিকও তার দোকান ভাড়া নেয়া ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে না ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লাভ হোক কিংবা লোকসান মাস শেষে তিনি এক প্রকার জোরপূর্বক ভাড়া আদায় করে থাকেন তাই একমাত্র সুদি মহাজন টাকা আদায়ের ব্যাপারে কঠোর কিন্তু ব্যবসায়ী নয় এই কথাটিও সঠিক নয় সুদের সাথে ব্যবসার পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে চতুর্থ যেই বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে ব্যবসার পরিচর্যা ব্যয় আছে যেমন একটি বাড়ি মেরামত করা রং করা কিংবা অন্য কোনো সমস্যা হলে ঠিকঠাক করাই হল বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও অনুরূপ দেখাশোনা করতে হয় যেমন একটি গাড়ি কিনে ভাড়া দিলে গাড়ির মেরামত করতে হয় একটি বাগান ভাড়া দিলে বাগানের দেখাশোনা করতে হয় ইত্যাদি কিন্তু টাকার বেলায় এরূপ কোনো পরিচর্যা খরচ নেই এই দাবিটিও পুরোপুরি সঠিক নয় টাকার সরাসরি পরিচর্যা খরচ না থাকলেও এই নিরাপত্তা প্রধান কর্মচারীদের বেতন অফিস ভাড়া কারেন্ট বিল ইত্যাদি বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় আবার একজন গ্রাহক দেউলিয়া হয়ে গেলে সেই ক্ষতির ভারটাও মহাজন বা ব্যাংকেই বহন করতে হয় 
এই সব কিছুই সুদভিত্তিক ঋণের পরিচর্যা খরচ তাই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আছে কিন্তু ঋণের বেলায় কোনো ব্যয় নেই তা যুক্তির ধাপে টিকবে না সুদের ব্যাপারে আর একটি আলোচনা রয়েছে যে সুদে আয় নির্দিষ্ট কিন্তু ব্যবসায় আয় অনির্দিষ্ট চিন্তা করে দেখুন আপনি একটি বাড়ি কিংবা দোকান তৈরি করে ভাড়া দিলে চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন সুধের মতো বাড়ি ভাড়ার রিটার্নেও তার কোনো তারতম্য হয় না আবার একটি গাড়ি কিনে রেন্ট এ কার কোম্পানিকে ভাড়া দিলেও আপনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন শুধু তাই নয় সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো প্রজেক্টে বিনিয়োগের পূর্বে সম্ভাব্য খরচ ও লাভের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রাক্কলন দাঁড় করানো হয় বিনিয়োগে সুদ থাকুক বা নাই থাকুক প্রাক্কলনের সুবাদে জানা যায় বিনিয়োগ করলে সম্ভাব্য লাভ কত হতে পারে আর ক্ষতি হলেও বা তার পরিমাণ কত হতে পারে প্রাক্কলনে যদি দেখা যায় সব খরচ করার পরেও লাভ থাকে তখনই কেবল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয় অর্থাৎ শুধু সুধের ক্ষেত্রেই নয় অংশীদারিত্ব ব্যবসা পদ্ধতিতেও রিটার্ন সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করেই বিনিয়োগ করা হয় আপনি ভাবতে পারেন তারপরেও তো কিছু পার্থক্য রয়ে যায় সুধের রিটার্ন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু ব্যবসার রিটার্নের বেলায় তা অসম্ভব এই ধারণাটির সাথেও বাস্তবতার ফারাক থেকে যায় সুধের রিটার্নও নিখুঁতভাবে নিরূপণ করা যায় না দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে দেউলিয়া হওয়ার হারে তারতম্য ঘটে এবং ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তা আগের থেকে বলা অসম্ভবই বটে পাশাপাশি সুদে মনিটরিং আইনি ব্যয় কর্মচারী বেতন বোনাস সহ নানা প্রকার আনুষাঙ্গিক খরচ রয়েছে যার কোনোটাই আগে থেকে শতভাগ নির্ণয়যোগ্য না তাই মোটা দাগে সুধের ঋণ দিলে আগে থেকে রিটার্ন জানা যায় কিন্তু ব্যবসা বিনিয়োগ করলে জানা যায় না এই কথাটাও সত্য না অবশেষে যে অভিযুক্তি আসে তা হচ্ছে সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে লক্ষ্য করুন যে কোনো সফল ব্যবসা করেই কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্পদশালী হওয়া সম্ভব ব্যবসায়ীরা যেহেতু সমাজের অপরাপর সদস্যের সাথে লেনদেন থেকে অর্জিত অর্থে ধনী হয়ে থাকে সেহেতু যে কোনো সফল ব্যবসা করলেই ধনী দারিদ্র্যের বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে তাহলে যেই প্রশ্নটি আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হল অর্থনৈতিকভাবে সুধের সাথে ব্যবসার তফাটটা কোথায় দুজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে সুদের লেনদেন করলে তারা সমাজের কোনো ক্ষতি করল কি ধনী হবার কারণে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী যদি অপরাধী না হয়ে থাকেন ঋণ ব্যবসায়ী কেন সমাজ ও ধর্মের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন সেই কোটি টাকার উত্তরের গভীরেই আমরা ডুব দেব তবে তার আগে পাঠক পর্যায়ে অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন যা এই আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো ঘটন অর্থনৈতিক জটিল বিষয়গুলো বুঝার একটি কার্যকরী পদ্ধতি হল প্রথমে অতি সরল পরিসরে চিন্তা করুন এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে নতুন মাত্রা যুক্ত করুন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে ধরুন আজকে বাজারে গরুর মাংসের দর কেজিতে আটশো টাকা এই আটশো টাকা দরে আপনার শহরে প্রতিদিন তিনশো কেজির গরুর মাংস বিক্রি হয় হঠাৎ দরপতনে মাংসের দাম প্রতি কেজি মুটে পাঁচশো টাকায় নেমে গেল তখন কি হবে ঠিক ধরেছেন সবাই মাংস কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে অর্থাৎ আটশত টাকা ধরে বাজারে যত মাংস বিক্রি হতো দাম কমে পাঁচশো টাকা হলে তার তুলনায় বিক্রি অনেক বেড়ে যাবে এবার যদি বলি গরুর মাংসের দাম বেড়ে কেজিতে পনেরোশো টাকা হয়ে গেছে তখন কি হবে জি মাংসের বাজারে ক্রেতা তো দূরে থাক মাছেও উড়বে না অর্থাৎ আটশো টাকা দরে যত কেজি মাংস বিক্রি হতো দাম বেড়ে পনেরোশো টাকা হলে মোট বিক্রি তার তুলনায় কমে যাবে এভাবে খুব সহজেই আমরা বলতে পারলাম যে দাম কমলে বিক্রি বেড়ে যায় আর দাম বাড়লে বিক্রি কমে যাবে খেয়াল করুন ওপরে আমরা কেবলমাত্র দুটি নির্ধারক সামনে এনেছি দাম ও বিক্রির পরিমাণ এতেই দেখলাম দামের প্রভাবে বিক্রি বাড়ে ও কমে আপনি আমি 
সবাই উপরের উদাহরণের সাথে পরিচিত কিন্তু এখানে আরও একটা কাজ করেছি বলতে পারেন সেটা কি আমরা পারস্পরিক সব কিছু অপরিবর্তিত থাকবে ধরে নিয়েছি সেগুলো কি কি ধরুন আপনার এলাকায় গরুর মাংসের দাম যেদিন কমে গেল তার আগের দিন কমিশনার সাহেব সবার বাসায় বিশ কেজি করে মাংস উপহার পাঠালেন তখন কি এত পরিমাণ মাংস বিক্রি হতো আর যদি সেই দিন কোরবানির ঈদের পর দিন হতো তাহলে কি আপনারা আগের মতো এত বেশি মাংস কিনতেন অবশ্যই না অর্থাৎ আমরা দাম আর বিক্রির পরিমাণ নির্ধারণের বেলায় এরকম সম্ভাব্য ব্যাপারগুলো হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছি আমরা ধরে নিয়েছি এমন ব্যাপার ঘটবে না বা সংশ্লিষ্ট সব কিছু অপরিবর্তিত থাকবে অর্থনীতির ভাষায় একে বলে স্যাটারিস পরিবাস তাই দাম বাড়লে বিক্রি কমে আর দাম কমলে বিক্রি বাড়ে বলতে আমরা আসলে বুঝি অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে যদি দাম বাড়ে তাহলে বিক্রি কমে যাবে আর যদি দাম কমে তাহলে বিক্রি বেড়ে যাবে অর্থনীতির এই চমকপ্রদ চিন্তার কাঠামো আমাদেরকে অভিভূত করে এখন এই কাঠামোটার একটা প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত দেই ধরুন ওপরের উদাহরণ অনুসারে আমরা জানতে চাই তেলের দাম বেড়ে গেলে গরুর মাংস খাওয়া বাড়বে নাকি কমবে আচ্ছা তেলের দামের সাথে গরুর মাংস খাওয়ার কি সম্পর্ক ঠিক ধরেছেন তেল দিয়েই তো মাংস রান্না করা হয় সুতরাং তেলের দাম বাড়লে গরুর মাংস রান্নার মুঠ খরচ বেড়ে যাবে তাই আগের মতো মাংস খেতে হলে আপনাকে বাড়তি পয়সা গুনতে হবে আপনার মাসিক বাজেট আগের মতোই থাকলে আপনি গরুর মাংস কম রান্না করবেন অথবা অন্যান্য খাবার কম খেয়ে মাংস রান্না করবেন অথবা বাসার আনুষাঙ্গিক ব্যয় কমাবেন এরকম একশোটা পথ আছে তাই তো এবার আমরা চিন্তার কাঠামোটা নিয়ে আসি দেখুন কত সুন্দর কাজে লাগে অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে যদি তেলের দাম বাড়ে তাহলে গরুর মাংসের বিক্রি কি হবে যখনই বলছি অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে এর মানে হলো গরুর মাংসের সরবরাহ আয় রোজগার মশলা খাওয়ার পরিমাণ রান্নায় তেলের পরিমাণ বাসার অন্যান্য খরচ এগুলো সব আগের জায়গায় থাকবে কিছুই পরিবর্তিত হবে না সব অপরিবর্তনশীল রেখে শুধু তেলের দাম বাড়িয়ে দেখব এতে করে গরুর মাংসের বিক্রিতে কি ধরনের পরিবর্তন হয় দেখা যাবে তেলের দাম বাড়লে তেলের বিক্রিও কমে যাবে আপনি গরুর মাংস রান্না করতে আগের মতোই তেল ব্যবহার করলে এবং মাসিক বাজেট আগের মতোই থাকলে কি আগের সমপরিমাণ মাংস রান্না করতে পারবেন না তা সম্ভব না তার মানে আপনি মাংস রান্না করা কমিয়ে দিবেন। সুতরাং কাঠামোর মধ্যে রেখে আমরা উত্তর পেলাম যে অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থেকে তেলের দাম বেড়ে গেলে গরুর মাংসের বিক্রি কমে যাবে আশা করি আপনারা কাঠামোটি খুব সহজেই ধরতে পেরেছেন এভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়কে উজ্জ রেখে একটি সরল কাঠামোর মধ্যে ফেলে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় স্যাটিরাস পেরিবাস সব চিন্তাই শুরু হয় সরল পরিসরে একটা দুইটা মাত্রা দিয়ে আলোচনা যত সামনের দিকে আগাই নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে পরিসর বাড়াই এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করি আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে চুধের প্রভাব কি ব্যবসার সাথে এর পার্থক্য কি তা বুঝতে প্রথমে আমরা তাই রূপসাগর নামে একটি অর্থনৈতিক কাঠামোর অবয়ব তৈরি করব রূপসাগর দ্বীপরাষ্ট্র রূপসাগর আয়তনে বিশাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর তবে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জনসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত আপাতত দেশটিতে মোট দশটি পরিবার বসবাস করে এদের কেউ মাছ ধরে কেউ পশুপালন করে কেউ তাঁত বুনে কেউ কাঠের কাজ করে কেউই বা ব্যবসা করে এবং সারা দিন কাজ করে তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার থেকে কেনাকাটা করে ঘরে ফিরে সব কিছু ঠিকঠাক চললেও এই দেশের একটা সমস্যা হচ্ছে এখানে লেনদেন করার কোনো সাধারণ বস্তু অর্থাৎ টাকা নেই কেউ মাছের বিনিময়ে চাল কেউ ধানের বিনিময়ে ডাল কেউ শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য এইভাবে লেনদেন করে কাজ চালিয়ে নেয় তবে বিনিময়ের জন্যে উপযুক্ত পক্ষ খুঁজে না পেলে 
বিপত্তি লেগে যায় কোনো একদিন হয়তো জেলের জালে বেশি মাছ ধরা পড়ে সেই দিনও তার ঘরে চাল লাগে কিন্তু বাজারে গিয়ে জেলে মশাই যদি আবিষ্কার করেন চাল বিক্রেতার সেদিন আর মাছের প্রয়োজন নেই বরং সে হন্ন হয়ে কাপড় খুঁজছে তখন কি উপায় সেই ক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে মাছের প্রয়োজন রয়েছে এমন একজন তাঁতিকে প্রথমত খুঁজে বের করা তারপর সেই তাঁতির থেকে মাছের বিনিময়ে কাপড় কিনে নেয়া এবং সবশেষে সেই কাপড়ের বিনিময়ে কৃষক থেকে চাল কিনে নেয়া প্রক্রিয়াটি একটু জটিল হলেও সমাধানযোগ্য কিন্তু এমন যদি হয় যে কোনো তাঁতি মাছ কিনতে আগ্রহী না সেই ক্ষেত্রে সত্যি খুব বিপত্তি বাঁধবে কারণ মাছ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে রাখা যায় না বিনিময় প্রথার লেনদেনের অনিশ্চয়তার সমাধানে দ্বীপের সবাই মিলে পরামর্শে বসল কি করা যায় একজন বুদ্ধি দিল রূপসাগরের অধিবাসীরা এক রকম সোনালি ধাতু দিয়ে গহনা বানায় যা ছেলে বুড়ো নারী পুরুষ সবাই খুব পছন্দ করে কেউ এই সোনালি ধাতুর একটি গুটির বিনিময়ে এক মন চাল কিনতে চাইলে সব চাল বিক্রেতাই রাজি হয়ে যাবে একইভাবে এমন একটি গুটির বিনিময়ে মাছ কিনতে গেলে জেলেরাও মাছ বিক্রি করতে সাই দিবে এক কথায় এই সোনালি ধাতুটা সর্বজনন গ্রাহ্য এবং সাধারণ বস্তু তাই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে এটাকে চালু করলেই বাজার করতে আর কোনো বিপত্তি পোহাতে হবে না তাই সবার সম্মতিক্রমে রূপসাগরে সোনালি জিনিসটাকে বা স্বর্ণমুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু করা হল এক কথাই রূপসাগরের অর্থনীতি পণ্য বিনিময় প্রথার যুগ পেরিয়ে মুদ্রা ব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করল আর্থিক লেনদেনের সমস্যা সমাধানের এই রকম প্রচেষ্টা থেকেই কালের আবর্তনে মানুষ মুদ্রায় লেনদেন আরম্ভ করে এই দিকে মুদ্রা প্রথা চালু করতে গিয়ে নতুন সমস্যা বাঁধল সবার কাছে তো স্বর্ণ নেই একজন বুদ্ধি দিল এখন তো কেনা বেচা শুরু হয়নি সব স্বর্ণ জড়ো করে সবার মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেয় সবাই ভেবে চিনতে দেখল তাদের বাগ বাগিচা ঘরবাড়ি কলকারখানা সন্তান সন্ততি ক্ষমতা প্রতিপত্তি সব আগের মতোই থাকবে কেবল সামান্য কিছু শখের বস্তু নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিতে হবে এই কষ্টকর সিদ্ধান্তের বিনিময়ে এরপর থেকে সবার জন্য কেনাকাটা আরামদায়ক হবে সবার জন্য কেনাকাটা আরামদায়ক হলে মেনে নিতে ক্ষতি কি একবারের জন্যই তো এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় বারবার নিতে হচ্ছে না তাই সামরিক ক্লেশ সত্ত্বেও সবাই সিদ্ধান্তটি মেনে নিল এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সবার স্বর্ণ জড়ো করে মোট এক হাজারটি সোনার মুদ্রা তৈরি করা হল এবং মোট দশটি পরিবারের মাঝে সেগুলো একশটি করে বিতরণ করে দেয়া হল সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর রূপসাগরে লেনদেনের প্রক্রিয়া অতি সাবলীল হয়ে গেল প্রতিটি পরিবার এখন প্রয়োজন মতো কেনাবেচা করে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরছে সবে মাত্র পণ্য লেনদেন প্রথা থেকে উঠে আসা পরিবারগুলো যেই পরিমাণ জিনিস কিনছে করপাতরা তার সমপরিমাণ জিনিসই বিক্রি করছে ফলে প্রত্যেকের কাছে কেনাবেচা শেষে গড়পাতরা একশোটি মুদ্রাই অবশিষ্ট থাকছে তবে মানুষের জীবনে উথান পতন থাকে সব দিন এক রকম যায় না সেই নিয়মের চক্রে রূপসাগরের এক তরুণ ব্যবসায়ী জীবন এর জীবনে আপদ দেখা দিল সেবারের মতো বিপাক কাটিয়ে উঠতে তার চারটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন পড়ল জীবন তার তরির কাছে গিয়ে বলল এক মাসের জন্য চারটি স্বর্ণ মুদ্রা ধার দেয়া যাবে জীবনের সমস্যা সমাধানে তরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল এই ক্ষেত্রে মোট তিন প্রকার লেনদেন ঘটতে পারে কেস এক সুধমুক্ত ঋণ তরি জীবনকে বিনা সুধে ঋণ দিতে পারে অর্থাৎ ঋণ দেবার পরে তরি বলবে যে চারটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়েছে শুধু সেই চারটি স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিলেই চলবে এভাবে ঋণ নিলে এবং মাস শেষে ঋণ ফেরত দিলে জীবন ও তরির মাঝে মুঠ মুদ্রায় কোনো পরিবর্তন আসবে কি না আসবে না দুজনের কাছেই মাস শেষে সমান সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট থাকবে একই শর্তে প্রতি মাসে একবার করে এক বছরে 
মোট বারো বার জীবন তৈরির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিলেও বছর শেষে তাদের মালিকানাধীন মোট মুদ্রার সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন আসবে না সমপরিমাণই থাকবে আচ্ছা ব্যবসায় জীবন ও ঋণদাতা তৈরি একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করলে কি হতো কেস দুই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা এবারে ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরি জীবনকে বলল ঋণ তো ব্যবসার জন্যই প্রয়োজন চলো আমরা একসাথে ব্যবসা করি তুমিও লাভ নাও আমিও লাভ নেই আবার লোকসান হলে দুজনেরই হোক তরির প্রস্তাবটিতে জীবন রাজি হয়ে গেল রফা হল জীবন ও তরি যথাক্রমে চারটি করে স্বর্ণমুদ্রা বিনিয়োগ করবে এই আটটি স্বর্ণমুদ্রা তারা একটি প্রকল্পে খাটাবে এবং বছর শেষে প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলা হবে লাভের অর্ধেক নিবে তরি অর্ধেক নিবে জীবন লোকসান হলে তার ভারও দুজনে সমানে সমানে বহন করবে ব্যবসায় লাভ ক্ষতি উভয়টা হওয়াই স্বাভাবিক ধরা যাক সব কিছু ঠিক থাকলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সময় লাভ হবে এবং পঞ্চাশ পার্সেন্ট সময় ক্ষতি হবে তাহলে বারো মাসের মধ্যে লাভ হবে ছয় মাস আর ক্ষতি হবে ছয় মাস ব্যবসায় লাভের মাসে জীবনের হাতে আসে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা আর ক্ষতির মাসে তার হাত ছাড়া হয়ে যায় দুইটি স্বর্ণমুদ্রা পঞ্চাশ পার্সেন্ট সময় ক্ষতি হয় ছয় মাসে মোট ক্ষতি হবে বারোটি স্বর্ণমুদ্রা পঞ্চাশ পার্সেন্ট সময় লাভ হয় ছয় মাসে মোট লাভ হবে বারোটি স্বর্ণমুদ্রা বছর শেষে প্রকল্প গুটিয়ে নিলে তরি ফেরত পাবে চারটি স্বর্ণমুদ্রা এবং জীবন পাবে চারটি স্বর্ণমুদ্রা বছর শেষে দুইজনের কাছেই একশোটি স্বর্ণমুদ্রা রয়ে যাবে কেস তিন সুধে ঋণ এই কেসে ধরে নেই জীবন ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরি শর্ত জুড়ে দিল চারটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিলে ফেরত দিতে হবে ছয়টি স্বর্ণমুদ্রা বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে জীবন এই শর্তে রাজি হয়ে গেল এবং মাস শেষে সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করল জীবন ও তরির মোট মুদ্রায় কি কোনো পরিবর্তন এসেছে হ্যাঁ এইবারে এসেছে জীবনের কাছে মাস শেষে আটানব্বইটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে এবং তরির কাছে আছে একশো দুইটি স্বর্ণমুদ্রা এভাবে একই শর্তে বারো বার অথবা পুরো বছর জীবন ঋণ নিলে ও সময় মতো ঋণ পরিশোধ করলে বছর শেষে তাদের মোট সম্পদের কি কোনো পরিবর্তন আসবে হ্যাঁ বছর শেষে জীবনের কাছে থাকবে ছিয়াত্তরটি স্বর্ণমুদ্রা আর তরির কাছে থাকবে একশো চব্বিশটি স্বর্ণমুদ্রা এভাবে রূপসাগরে প্রথমবারের মতো ছোট পরিসরে ও সরল রূপে নিশ্চিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচনা হল খেয়াল করুন ওপরের কাঠামোতে ব্যবসায় লাভ ক্ষতি চুরি ডাকাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্ঘটনা অসুখ বিসুখ মৃত্যু মহামারী সহ বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারত কিন্তু এখানে তার কিছুই ঘটেনি কারণ আমরা ধরেই নিয়েছি যে এমন কিছু ঘটবে না তার মানে অন্য কোনো উপাদানের প্রভাব ছাড়াই শুধুমাত্র সুধের কারণে একটি সমাজে সুনিশ্চিত বৈষম্য সৃষ্টি হল নিশ্চয়ই ব্যবসায় সফলতা ধরে রাখতে পারলে অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্টের অধিক লাভ হলে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে অপরাপর সদস্যদের তুলনায় সম্পদশালী হওয়া সম্ভব আবার ব্যবসা বিফল হলে তার পক্ষে সব খোয়ানো সম্ভব এভাবেও অর্থনৈতিক পার্থক্য হতে পারে তাছাড়া অসুখ বিসুখ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ নানা কারণে ধনী দারিদ্রের পার্থক্য তৈরি হতে পারে তবে আমরা এদেরকে বৈষম্য বলতে পারি কি লক্ষ্য করুন এই নিয়মকগুলো অনিশ্চিত এবং সমাজের যেই কোনো পক্ষে সংঘটিত হতে পারে সেই তুলনায় সুধে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত এবং তা নিত্যান্তই একপেশে এভাবে আমাদের বুনিয়াদি চিন্তা কাঠামো রূপসাগর জনপদটি থেকে সুদের সুনিশ্চিত বৈষম্যের আঙ্গিকটা স্পষ্ট হল আপনি সমগ্র পৃথিবীকে একটি দ্বীপ এবং এক একটি রাষ্ট্রকে এক একটি পরিবার হিসেবে কল্পনা করলে ঠিক এই ফলাফেলেই পৌঁছতেন কেবল চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষার সরলতার স্বার্থেই রূপসাগরের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায় রূপসাগরের শিশুরা বড় হয়ে নতুন নতুন পরিবার ঘরেছে 
এবং পরবর্তীকালে তাদের সন্তানেরাও নয়া পরিবার গঠন করেছে এভাবে দেশটির জনসংখ্যা আগের তুলনায় বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে একই সময়ে পারস্পরিক লেনদেন দুর্যোগ কর্মস্পৃহা ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদির প্রভাবে হাতে হাতে মুদ্রার সংখ্যায় বেশ অসমতাও দেখা দিয়েছে কারো কম কারো বেশি এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তবে এখন পর্যন্ত এই সমাজটি সম্পূর্ণ শুধুমুক্ত আছে জীবন ও তরি শুধে লেনদেন করেনি এবং তাদের পরে কেউই তা করেনি এমন একটি বৈচিত্র্যময় সমাজে সুদের সুদীর্ঘ প্রভাব কেমন হতে পারে মূল আলোচনা শুরু করার আগে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি আমরা মোট তিনটি সরলীকৃত শর্ত তুলে নিয়েছি এক সর্বদা সবার অর্থনৈতিক সক্ষমতা সমান থাকলেও বর্তমানে তা অসমান সমাজে কেউ ধনী এবং কেউ দরিদ্র দুই ইতিপূর্বে দ্বীপের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকলেও বর্তমানে তা অনির্দিষ্ট এবং সময়ের সাথে দ্রুত বর্ধনশীল মোট জনসংখ্যা যে কোনো গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হতে পারে তিন এককালে দ্বীপের অর্থনীতিতে কোনো প্রবৃদ্ধি ছিল না বর্তমানে সময়ের সাথে অর্থনীতির আকার বড় হচ্ছে সব মিলিয়ে রূপসাগরের সমাজ এবং অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় বৃহদায়তনের গতিশীল ও বৈচিত্র্যময় এবার এমন একটি কাঠামোতে মুদ্রা ব্যবস্থার উপর সুধের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আলোচনা করা যাক রূপসাগরের তরুণ প্রজন্মের একজন কাঠুরের নাম রিবা প্রতিদিন সকালে সে বন থেকে কাঠ কেটে বিকেলে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায় আরেকজন কাঠুরে মজনু রিবাইরই সতীর্থ একদিন মজনু ধার হিসেবে রিবার কাছে চারটি স্বর্ণমুদ্রা চাইল সেই মোতাবেক রিবা তাকে এক মাসের জন্য মোট চারটি স্বর্ণমুদ্রা ধার দিল তার পরদিন নদীর ধারে কাঠ কাটতে কাটতে রিবা চিন্তা করে দেখল এক মন কাঠ বাজারে বিক্রি করলে সে পায় দুইটি স্বর্ণমুদ্রা এই দুইটি মুদ্রাই তাকে তার পরিবারের জন্যে ব্যয় করে ফেলতে হয় মজনু ধারের চারটি মুদ্রার পরিবর্তে তাকে ছয়টি মুদ্রা ফেরত দিলে বড় ভালো হতো তখন আর এত কষ্ট করে কাঠ কাটা লাগত না রিবা জানত এই বুদ্ধি কাজে দিবে যেহেতু মজনুর জন্য এই ঋণ অপরিহার্য ছিল তাই সে পরবর্তী মাসেই মজনুকে শর্ত দিল চারটি মুদ্রা নিলে তার বিপরীতে তাকে ছয়টি মুদ্রা ফেরত দিতে হবে না হলে সে আর ঋণ দিবে না নিরুপায় মজনু সেই শর্তেই ঋণ নিয়ে নিল রিবা বুঝল এই ফন্দিটা আরও বড় পর্যায়ে অত্যন্ত কাজে দেবে সম্পূর্ণ সমাজকেই মজনু বানানো যাবে তাই সকল জমিজামা বিক্রিপূর্বক সে মোট পঞ্চাশটি মুদ্রা সংগ্রহ করে এগুলো সুধের ব্যবসায় লাগিয়ে দিল ঋণের উপরে সুদের হার বছরে বিশ শতাংশ এবং সব সুদ সরল অঙ্কের হলে রিবা এক বছরে সুদ পাবে দশটি স্বর্ণমুদ্রা এবং পাঁচ বছরে পাবে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা সব মিলিয়ে পাঁচ বছর পর রিবার হাতে সুদে আসলে ফেরত আসছে মোট একশোটি স্বর্ণমুদ্রা চক্রবৃদ্ধি সুধে আরও বেশি মুদ্রা ফেরত আসত তবে রিবা সুদের ব্যবসায় নবীন ও অনভিজ্ঞ বলে সুদ সরল সুধে সীমাবদ্ধ রইল এই পর্যন্ত লেনদেনগুলো বেজায় ন্যায্য এবং নিরীহ প্রকৃতির বলেই মনে হচ্ছে রিবা তার কষ্টার্জিত মুদ্রা মানুষকে ধার দিচ্ছে বিদায় এর বিনিময়ে সে সামান্য বাড়তি কিছু চাইছে তাছাড়া বর্তমানে ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে বেশি পাওয়া যায় এমনটাই তো নিয়ম রিবার ঋণ নগণ্য কিছু বৈষম্য সৃষ্টি করা ব্যতীত সামগ্রিক অর্থনীতির অপূরণীয় কোনো ক্ষতি করছে বলে বোধ হচ্ছে না বরং মনে হচ্ছে সুধের মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত টাকার উপযুক্ত বিনিময় মূল্যই পাচ্ছে এই চিন্তাগুলোর সঠিকতা উপলব্ধি করতে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন এই যে নতুন পঞ্চাশটি মুদ্রা ঋণের কল্যাণে রিবার হাতে এসেছে তা কোথা থেকে এসেছে দ্বীপে নতুন কোনো সোনার খনি আবিষ্কার না হয়ে থাকলে সেগুলো নিশ্চয়ই অপর কোনো অধিবাসীর পকেট থেকে বের হয়ে এসেছে যারা এই বাড়তি মুদ্রা জোগাড় করে দিয়েছে তারা হয় বাড়তি আয় করেছে অথবা ব্যয় সংকোচন করেছে অথবা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করেছে যেভাবে ঋণীরা সুধাচল জোগাড় করে আনুক না কেন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন পাঁচ বছরে রিবার হাতে মুদ্রা সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে 
এখন রিবা চাইলে স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেলতে পারে বা সঞ্চয় করে রাখতে পারে কিংবা ঋণ হিসেবে দিয়েও দিতে পারে রিবা যেহেতু এখন পরিপূর্ণ সুধের কারবারি তাই হাতে আসা মাত্রই সে একশোটি মুদ্রা পুনরায় কোনো এক উৎসুক ঋণ গ্রাহিতাকে গোছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ঋণ দিতে সফল হলে বিশ পার্সেন্ট সরল সুধে পরবর্তী পাঁচ বছরে সুধ আসবে একশো মুদ্রা অর্থাৎ কোনো গ্রাহক নিঃস্ব বা নিরুদ্দেশ না হলে পরবর্তী পাঁচ বছরে একশোটি মুদ্রা সুদ এবং একশোটি মুদ্রা আসল সহ রিবার কাছে ফেরত আসবে মোট দুইশোটি মুদ্রা এভাবে প্রথম দশ বছরে রিবার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে মোট দুইশোটি মুদ্রা দুইশোটি মুদ্রা ফেরত আসার পরে রিবা সাহেব নিশ্চয়ই সেগুলো দিয়ে এক কেদোক্কা খেলবেন না সুদের ব্যবসা ছেড়ে রিবার যেহেতু খেলোয়াড় হবার খায়েস নেই মুদ্রাগুলো হাতে আসার পর সে আবারও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দ্রুততাই সব ঋণ হিসেবে দিয়ে দিবে এই ঋণ সুদে আসলে পরবর্তী পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে সাকুল্য চারশোটি মুদ্রা দাঁড়াবে এভাবে প্রথম পনেরো বছরেই পঞ্চাশটি মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়ে হবে মোট চারশোটি মুদ্রা এই হচ্ছে রমরমা সুধের ব্যবসা আপনি হয়তো ভাবছেন অন্য কোনো ব্যবসা করলেও সমপরিমাণ লাভ অর্জন করা সম্ভব ছিল কিন্তু টাকার বিনিময়ে পণ্য বা সেবার ব্যবসা এবং টাকা দিয়ে টাকার ব্যবসা করা মোটেই এক বিষয় নয় আপাত দৃষ্টিতে এই পার্থক্য আপনার কাছে সামান্যই মনে হতে পারে অথবা মনে হতে পারে শুধু তো ব্যবসারই মতো কিন্তু এই আলোচনায় যতই সামনের দিকে এগোবে ততই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই সামান্য পার্থক্যই সমাজ ও অর্থনীতিতে কত গভীর ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে লক্ষ্য করুন রূপসাগরের মোট মুদ্রা শতকরা চল্লিশ ভাগ এখন রিবার নিয়ন্ত্রণে সেই সাথে বাকি সব মুদ্রাও অচিরে তার মালিকানায় চলে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যেহেতু সমাজে মোট মুদ্রার সংখ্যা এক হাজারটি দ্বীপের বাদ বাকি সবার মালিকানায় আছে মোট ছয়শটি মুদ্রা আগের মতোই ঋণ নবায়ন করতে থাকলে ঋণ আদায়ের পর পুনরায় ঋণ দেয়াকে ঋণ নবায়ন বলা হয়ে থাকে এভাবে করলে পরবর্তী ছয় বছরে অর্থাৎ ঋণ ব্যবসা শুরু করার মাত্র একুশ বছরের মাথায় রিবার মালিকানায় থাকবে নয়শ ষাটটি মুদ্রা বাদ বাকি সকলের মালিকানায় থাকবে কেবল চল্লিশটি মুদ্রা তার মানে মাত্র একুশ বছরের মধ্যেই রূপসাগরের সব মুদ্রা রিবার হাতে চলে আসছে এই ভয়ঙ্কর ফলাফল আমাদের হতবাক করে দেয় ও প্রশ্ন তৈরি করে যে একটি জাতি কি এত বেশি পরিমাণ ঋণ নিতে পারে বিশতম বছরে যখন রিবার মালিকানায় ছিল আটশোটি মুদ্রা বাদ বাকি সব অধিবাসীর মালিকানায় অবশিষ্ট ছিল দুইশোটি মুদ্রা এটা কি সম্ভব যে মাত্র দুশোটি মুদ্রার অধিপতিরা আটশোটি মুদ্রার ঋণ নিবে বিষয়টি সম্ভব বা অসম্ভবের আলোচনা এড়িয়ে এই দাবিটা সত্য বলে ধরে নেই যে এত বেশি পরিমাণ ঋণ নেয়া একেবারেই অসম্ভব অধিবাসীরা সর্বোচ্চ একশোটি মুদ্রার সমপরিমাণ ঋণ নিবে অর্থাৎ রিবার পঞ্চাশটি মুদ্রা সুদে আসলে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র একশোটি মুদ্রাতে পৌঁছলেই তালা চাবি ঋণের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করা যাবে না পুরনো ঋণ নবায়ন করে করেই রিবাকে জীবন পার করে দিতে হবে জানলে হয়তো অবাক হবেন যে তারপরেও ঠিক একই ফলাফল সংঘটিত হবে হিসাব করে দেখুন বিশ পার্সেন্ট সরল সুধে একশোটি মুদ্রা ঋণ দিলে প্রতি বছর সুদ আসছে মোট বিশটি মুদ্রা এখন এই নতুন বিশটি মুদ্রা যেহেতু ঋণ দেয়া সম্ভব না রিবা এগুলোকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে এভাবে প্রতি বছর বিশটি মুদ্রা জমা করতে থাকলে মোট ৪৫ বছরে জনাব রিবার সঞ্চয়ে জমা পড়ছে নয়শোটি মুদ্রা অর্থাৎ এই পদ্ধতিতেও সব কটি মুদ্রা ৪৫ বছরে রিবার হয়ে যাচ্ছে ৪৫ গুণন বিশ যুগ একশো সমান এক হাজার এমনকি রিবা যদি একশোটি মুদ্রা ঋণ না দিয়ে প্রতি বছর কেবল শুরুর পঞ্চাশটি মুদ্রা ঋণ নবায়ন করতে থাকত সেই ক্ষেত্রেও রিবার পরিবারই মোট পঁচানব্বই বছরে দ্বীপের সব কটি মুদ্রার মালিক পঁচানব্বই ইন্টু দশ যুগ পঞ্চাশ সমান এক হাজার হয়ে যেত দ্বিতীয় সম্ভাব্য অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে যে সব মুদ্রা সঞ্চয় করে ফেলার বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অবাস্তব চিন্তা 
একজন মানুষকে তার নিজের এবং নিজের পরিবারের ভরণপোষণ বাবদ অর্থকরি ব্যয় করতে হয় সুদের কারবারিও এর ব্যতিক্রম নয় তাই রিবা বিশটি মুদ্রা সম্পূর্ণ ঋণ না করে এর থেকে কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে সেটাই স্বাভাবিক এই ধারণাটি যৌক্তিক তাই আমরা ধরে নেই রিবা প্রতি বছর দশটি মুদ্রা নিজের জন্য ব্যয় করে বাদ বাকি দশটি মুদ্রা সঞ্চয় করে রাখে খেয়াল করুন এরপরেও সব মুদ্রা রিবার পরিবারের হাতে চলে যাবে এমনকি যদি সে আরও কিছু বেশি মুদ্রা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করত এবং আরও কম ঋণ নবায়ন করত তাতেও সব মুদ্রা তার পরিবারের হাতেই কেন্দ্রীভূত হতো আর একটু অগ্রসর চিন্তায় ভিন্ন একটি অভিযোগ সামনে আসতে পারে যে একটি রাষ্ট্রের সব নাগরিক তো ঋণ গ্রহণ করবে না ঠিক তেমনি রূপনগর দ্বীপ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকও ঋণ গ্রহণ করবে না সেই ক্ষেত্রে সামান্য কজন ঋণ গ্রাহিতাই কেবল তাদের মুদ্রা হারাবেন রিবার ঋণ থেকে দূরে থাকা নাগরিকদের সুধী পদ্ধতির বিপুল বিস্তারেও হারানোর কিছুই নেই অর্থাৎ সুধের চক্রে সবার মুদ্রা একজন সুধ কারবারি হাতে কুক্ষিগত হবার সম্ভাবনা শূন্য এই পর্যন্ত বর্ণিত ফলাফল কেবলই একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজের সব সদস্যকেই যে ঋণের আওতায় আসতে হবে ব্যাপারটি এমন নয় কেবলমাত্র একজন সফল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন সরকার যদি ঋণের বোঝা ক্রমাগত গ্রহণ করতে থাকে তাতেও এই উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে কারণ কতজন ঋণ নিচ্ছে বা কে নিচ্ছে তা একদমই মুখ্য বিষয় নয় যেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই সুদ পরিশোধ করক না কেন ফলাফল অভিন্ন হবে ব্যবসা কাঠামো সময়ের ব্যবধানে সুদ কিভাবে একটি অর্থনীতির সব মুদ্রা কক্ষিগত করে ফেলে তা আপনারা দেখেছেন কিন্তু ব্যবসা করে কি সব মুদ্রা কক্ষিগত করা সম্ভব সম্ভব হলে তা কিভাবে সম্ভব এবং সম্ভব না হলে তা কেন অসম্ভব আসুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে আমরা আবারও রূপসাগরে ডুব দেই প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বুলবুল সাহেব ফোন দিয়ে আঠলেন ব্যবসা করেই তিনি সব মুদ্রা হস্তগত করবেন সেই পরিকল্পনা মাফিক বুলবুল সাহেব পঞ্চাশটি মুদ্রার পুঁজি কাজে লাগিয়ে সাগরের পারে চমৎকার একটি বাড়ি নির্মাণ করলেন নির্মাণ কাজ শেষে বাড়িটি তার প্রতিবেশী ময়নার কাছে ভাড়া দিলেন বাড়ির ভাড়া হচ্ছে বরাবর রিবার সুধের হারের সমান বছরে বিশ শতাংশ বা দশটি মুদ্রা দেখা যাক বুলবুল সাহেবের মহাপরিকল্পনা কতটা সফল হয় ভাড়া হাতে পাবার পর বুলবুল সাহেব যদি নিজ প্রয়োজনে সব মুদ্রা ব্যয় করে ফেলেন মুদ্রার মালিকানা তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে আবার তিনি যদি সেগুলো নতুন বিনিয়োগে খাটিয়ে ফেলেন তাতেও এগুলো হাতের বাইরে চলে যাবে প্রথম কয়েক বছর এমন করে বুলবুল সাহেবের আক্কেল হল তাই তিনি এবার সব মুদ্রা জমানোর মাস্টার প্ল্যান করলেন এবার থেকে তিনি কোনো বিনিয়োগ করবেন না এবং সঞ্চয় ভেঙে ব্যয়ও করবেন না বাড়ি ভাড়া থেকে অর্জিত সমস্ত মুদ্রা সিন্ধুকে তালা মেরে রাখবেন প্রশ্ন হচ্ছে এমন যক্ষে ধনের মতো মুদ্রা ধরে রেখে বুলবুল সাহেব কি দ্বীপের সব মুদ্রা হস্তগত করতে পারবেন খেয়াল করুন প্রতি বছর বাড়ি ভাড়া বাবদ বিশটি মুদ্রা জমা করলে বিশ বছর বাদে বুলবুল সাহেবের সংগ্রহে থাকবে সর্বোচ্চ দুশোটি মুদ্রা বিশ গুণন দশ কিন্তু সুদ কারবারির সংগ্রহে থাকবে আটশোটি মুদ্রা সুদ কারবারের তুলনায় ব্যবসায়ের সংগ্রহে এত কম কেন কম হবার কারণ হল সিন্ধুকে বসে মুদ্রার ডিম পারে না বরং ধুলো ময়লা উপহার দেয় অপরপক্ষে সুধে ঋণ দিলে মুদ্রাগুলো নতুন মুদ্রার জন্ম দেয় গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এই ব্যাপারটি অনুধাবন করে মন্তব্য করেছেন মানি হ্যাজ ইন্টেন্ডেড টু বি ইউজড ইন এক্সচেঞ্জ বাট নট টু ইনক্রিজ অ্যাট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড দিস টার্ম ইন্টারেস্ট হুইচ মিন্স দ্য বার্থ অফ মানি ফ্রম মানি ইজ অ্যাপ্লাইড টু দ্য ব্রিডিং অফ মানি বিকজ দ্য অফ স্প্রিং রিজাম্বেলস দ্য প্যারেন্টস ফার ফর অফ অল মোডস অফ গেটিং ওয়েলথ দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট আনন্যাচারাল মুদ্রার উদ্দেশ্য বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা সুধে বেড়ে যাওয়া নয় সুধ মানে টাকা নিজেই আরেকটা টাকার জন্ম দিচ্ছে এবং নতুন জন্ম নেওয়া টাকাটা জন্মদাতা টাকার অভিকল প্রতিরূপ বটে পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধির যাবতীয় উপায়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে উদ্ভট বা অতি প্রাকৃতিক এরিস্টটল তিনশো থেকে তিনশো খ্রিস্টপূর্ব 
আচ্ছা বুলবুল সাহেব যদি মুদ্রাগুলো বিনিয়োগ করতেন তাহলে কি হতো তাহলে মুদ্রাগুলো হাতছাড়া হয়ে যেত এবং মুঠ সম্পদ বৃদ্ধি পেত কিন্তু তিনি সেই পথে হাঁটেননি মুদ্রা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষায় তিনি পুনর্বিনিয়োগের নিতান্তই অনিচ্ছুক আবার নৈতিক কারণে রিবার পথে হাঁটতেও তিনি নারাজ তার মহাপরিকল্পনা হচ্ছে সব মুদ্রা নিজ হাতে কক্ষিগত করে দ্বীপের মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবেন এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে কিছুদিন কষ্ট করতে হলে করবেন একজন চিন্তাশীল পাঠক অগ্রিম ভেবে বসতে পারেন একদিন না একদিন তো সব মুদ্রা বুলবুল সাহেবের কাছে আসবেই সুদ কারবারির মতো করে একটু ধৈর্য ধারণ করে কাজে লেগে থাকলে বুলবুল সাহেবও সব মুদ্রা অর্জনে সফল হবেন প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা শূন্য সিন্ধুকে মুদ্রা জমা পড়তে থাকলে বাজারে মুদ্রার সংখ্যা মানি ইন সার্কুলেশন কমে আসবে তখন সবার হাতে হাতে আর আগের মতো টাকা পয়সা থাকবে না সবার হাতে টাকা কমে গেলে অর্থনীতিতে মূল্য হ্রাস বা ডিফ্লেশন দেখা দিবে বা সব কিছুর দাম কমে যাবে এমন কি বাড়ি ভাড়াও কমে যাবে তখন ভাড়াটিয়া ময়না এসে বলবে বুলবুল সাহেব বাড়ি ভাড়া কমান অথবা অন্য কোথাও চলে যাব তিনি রাজি না হলে ময়না চলে যাবে এবং খালি বাড়ি আগের দামে ভাড়া দিতে চাইলে নতুন প্রার্থী টুনটুনি বলবে এখন তো সব কিছুর দাম কমে গেছে আপনি এত ভাড়া রাখছেন কেন ভাড়া কমাতে পারলে এই বাড়িতে উঠব অথবা অন্য কোন বাড়ি দেখব অর্থাৎ নিরুপায় হয়ে বুলবুল সাহেব বাড়ির ভাড়া কমাবেন এরপরেও মুদ্রা সিন্ধুকে ভরে রাখতে থাকলে যতই দিন যাবে ততই সব কিছুর দাম আরও কমতে থাকবে এক সময় টুনটুনিও এসে বলবে বুলবুল সাহেব বাড়ি ভাড়া কমান অথবা অন্য কোথাও চলে যাব তিনি রাজি না হলে টুনটুনি চলে যাবে এবং খালি বাড়ি আগের দামে ভাড়া নিতে চাইলে নতুন প্রার্থী মুনিয়া বলবে ভাড়া কমাতে হবে ভাড়া কমাতে পারলে এই বাড়িতে উঠব অথবা অন্য কোথাও বাড়ি দেখব এভাবে ক্রমান্বয়ে ভাড়া কমাতে থাকলে বিশ বছরে দুইশোটি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অসম্ভব হয়ে যাবে আর মানুষ যেহেতু মুদ্রা ছাড়া চলতে পারে না সব কোটি মুদ্রা বুলবুল সাহেবের দ্বারা সংগ্রহ করা গাণিতিকভাবেই অসম্ভব নোট একটি ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা যাক এই উদাহরণে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বুলবুল সাহেব সিন্ধুকের কোনো মুদ্রা দান করবেন না এবং ধারও দেবেন না কেবলমাত্র সঞ্চয় করে যাবেন এভাবে সঞ্চয় করাতে মুদ্রা প্রবাহ কমে গিয়ে ওনার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে দ্বিতীয়ত এভাবে মুদ্রা কক্ষিগত করে রাখাতে দ্বীপের অধিবাসীদেরও মুদ্রা সংকটে পড়তে হবে তিনি যদি সঞ্চিত মুদ্রা বিনা সুধেও ঋণ দিতেন অর্থনীতিতে মুদ্রা প্রবাহ বজায় থাকত দ্বীপে মুদ্রা সংকট সৃষ্টি হতো না এবং বাড়ির ভাড়া কমাতে তিনি বাধ্য হতেন না প্রকৃতপক্ষে ধার দেয়া হতো তার নিজের আয় রোজগারের জন্যই উত্তম তার পাশাপাশি অধিবাসীদের জন্যও স্বস্তিকর ইসলাম ধর্মেও ধার দেয়াকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে কোর আনে উল্লেখ আছে কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে ফলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন আর আল্লাহ তালাই রিজিক সংকুচিত করেন এবং বৃদ্ধি করেন তোমাদের তার কাছেই ফিরে যেতে হবে তোরা বাকারা আয়াত দুশো পঁয়তাল্লিশ তবে একটি সমস্যা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে ধার দিতে থাকলে সবাই বুলবুল সাহেবের কাছে ঋণী হয়ে পড়ত এর একটি সমাধান হচ্ছে জাকাত এবং অনুদান স্বেচ্ছায় দান করা হচ্ছে অনুদান অপরপক্ষে জাকাত হচ্ছে বাধ্যতামূলক দান জাকাত ব্যবস্থায় সব মুসলিম নরনারীকে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির যেমন মুদ্রা গবাদি পশু ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রতি বছর দান করতে হয় এই ব্যবস্থায় বুলবুল সাহেব মোট চারশোটি মুদ্রা এবং ঋণ জমানোর পরে বার্ষিক জাকাত আসত দশ মুদ্রা যা বাড়ি ভাড়ারই সমান অর্থাৎ জাকাত থাকলে চারশো মুদ্রার চেয়েও বেশি সঞ্চয় করা হতো গাণিতিকভাবেই অসম্ভব যাই হোক আমরা ফিরে যাই পূর্বের আলোচনায় প্রশ্ন হচ্ছে বুলবুল সাহেব এই কাজ করতে না পারলে চুধের কারবারি কিভাবে পারল একজন ব্যবসায়ীর মুদ্রা কক্ষিগত করার স্বপ্ন নির্দ্বিধায় তার নাগালের বাইরে চলে গেল কিন্তু একজন সুধী কারবারির সব মুদ্রা সংগ্রহ করার স্বপ্ন তার সাধ্যের মধ্যেই থেকে গেল এর রহস্য কি এর রহস্য হচ্ছে ঋণ দিলে মুদ্রাগুলো কারবারি সিন্ধুকে লুকিয়ে থাকে না মুদ্রা হাত বদলায় 
তবে মালিকানা বদলায় না তাই সুধের চক্রে মুদ্রার মালিকানা কক্ষিগত করতে থাকলেও মুদ্রা প্রবাহে সংকট সৃষ্টি হয় না রিবা যখন ঋণ দিবে তখন পুনরায় মুদ্রাগুলো বাজারে প্রবেশ করবে এভাবে সোনার মোহর কেবল রিবার সিন্ধুকে বসে থাকবে না সবার হাতে হাতে ঘুরে বেড়াবে তাই মুদ্রা সংকট কিংবা মুদ্রা হ্রাস কোনোটা হবারই ভয় নেই তারপরেও আমাদের অনেকেরই হয়তো এটা মানতে বড্ড কষ্ট হয় যে সুধের চক্রে সব মুদ্রা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হবে একটিবার ভেবে দেখুন তো কৃষক তোতামিয়া তার আম বাগান এক বছরের জন্যে সুধে ইজারা দিলে কি হতো সুধে ইজারার শর্ত অনুযায়ী ইজারা গৃহীতা বাগানের সব আম ভোগ করত কিন্তু এর বিনিময়ে তোতা মিয়া এক টাকাও নিত না সে বরং তার পরিবর্তে বাগান ভাড়ার সমমূল্যের ছোট এক টুকরো জমি ফেরত চাইত এভাবে তোতা মিয়ার জমির পরিমাণ বেড়ে যেত পরের বছর সে নতুন পুরাতন সব জমি ইজারা দিয়ে আরও বেশি পরিমাণ জমি মালিকানায় নিত এভাবে সে আরও বেশি বাগানের মালিক হত এই ধরনের কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকলে এক সময় তোতা মিয়া সব বাগানের মালিক হয়ে যেত সুধ কারবারিরাও ঠিক তেমনটি করে সুধের চক্রে সব মোহর খাটিয়ে বাদ বাকি সবার সব মোহরের মালিক বনে যায় সুধ চর্চা সাধারণত মুদ্রা দিয়ে হয়ে থাকলেও সুধ যে কোনো বস্তু দিয়ে করা সম্ভব শর্ত হচ্ছে একজন যা দিবেন ঠিক একই বস্তু তার চেয়েও বেশি পরিমাণে ফেরত নেবেন আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে সব মুদ্রা সিন্ধুকে জমা করে রাখলে বুলবুল সাহেব যদি বাড়ি ভাড়া কমাতে বাধ্য হন একই কাজ করলে সুধ কারবারি কি সুধের হার কমাতে বাধ্য হবে উত্তর হচ্ছে না মুদ্রা সংকট সৃষ্টি হলে সুধ কারবারি আরও উপকৃত হবে কারণ মানুষের হাতে মুদ্রা কমে গেলে সবাই মুদ্রা পাবার জন্য মরিয়া হয়ে যায় এর ফলে পূর্বে যারা ঋণের আওতার বাইরে ছিল তারাও মুদ্রা শূন্য হয়ে ঋণ নিতে মহাজনের কাছে ভিড় করে এই ক্ষেত্রে সুদের হার কমাত দূরে থাক বরং আরও বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়ে যায় মুদ্রা সংকট হল সুধ কারবারির সোনার হরিণ কারণ বাজারে মুদ্রার পরিমাণ কমে যাওয়ার সাথে সাথে সুধের চাহিদা অকল্পনীয় হারে বেড়ে যায় এভাবে মুদ্রা সংকট সৃষ্টি করে ঋণের পরিধি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করা যায় অর্থাৎ একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেয়ার সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই পূর্বে যে তর্কের খাতিরে ধরে নিয়েছিলাম কেবল একশোটি মোহর ঋণ দেবার পর রিবা বাড়তি কোনো ঋণ প্রদান করবেন না তা একেবারে সঠিক ছিল না তৃতীয় অধ্যায় বর্তমান বিশ্বের অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা রূপসাগরের তুলনায় অসীম গুণে জটিল এখন প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি সময়ের সাথে সাথে বড় হচ্ছে এবং বছর বছর যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন সব প্রযুক্তি এমন পরিবর্তনশীল বিশ্বে উপরে বর্ণিত ফলাফল আমাদের নিজেদের জীবনে ঘটার আশঙ্কা করতে পারি কি খেয়াল করুন রূপসাগরে অর্থনীতির আকৃতি ও জনসংখ্যা উভয়ই সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান কিন্তু অর্থনীতির আকৃতি সময়ের সাথে যত বড়ই হতে থাকুক না কেন তাতে কিছুই আসা যায় না রূপসাগরের অর্থনীতি একুশ বছরে একুশ গুণ বড় হলেও সব মুদ্রা রিবার হাতেই আসবে কারণ সুদ হচ্ছে মুদ্রা কেন্দ্রিক লেনদেন মুদ্রার সংখ্যা সমান থাকলে সুধের চক্রে সব মুদ্রা রিবার হাতেই আসবে এমনকি রিবা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারলেও এই ফলাফলে ন্যূনতম কোনো পরিবর্তন আসবে না কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করি না এবং আধুনিক বিশ্বে মোট মুদ্রার সংখ্যা রূপসাগরের ন্যায় স্থির নয় সময়ের সাথে সাথে বর্ধনশীল এই ক্ষেত্রে ফলাফল কি হবে এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে বছর বছর মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন একটি রূপকল্পের প্রয়োজন উদাহরণস্বরূপ রূপসাগরের অধিবাসীরা মুদ্রা হিসেবে করি ব্যবহার করলে এবং প্রতি বছর সাগর থেকে নতুন নতুন করি ভেসে আসলে আমরা সেখানে সুধের প্রভাব বিশ্লেষণ করেও উপরের প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারব তাই আধুনিকতার সুরের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও মনে করি রূপসাগরের অধিবাসী আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রথম প্রজন্মের জীবন ও তরির পরে বুলবুল সাহেবদের ছেলেমেয়েরাও এখন বড় হয়ে গিয়েছে অর্থনীতির আকৃতি বড় হওয়ায় এবং মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবাই মিলে ঠিক করল 
এখন থেকে সাগর পারে কুড়িয়ে পাওয়া কড়ি দিয়েই তারা লেনদেন করবে এবং যেই ব্যক্তি সৈকতে ভেসে আসা নতুন করে সংগ্রহ করবে সেই এর মালিক বলে বিবেচিত হবে সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি কিভাবে সোনাকে প্রতিস্থাপন করবে তা বুঝতে চলুন টাকা নামের রহস্যময় বস্তুটার সাথে পরিচিত হই আপনি হয়তো ভাবছেন সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি কিভাবে সোনাকে প্রতিস্থাপন করবে এ কথা জেনে খুশি হবেন যে আপনি একা নন আমরা প্রায় সবাই এমন প্রশ্ন করে থাকি কারণ আমরা অনেকেই টাকার মান নির্ধারণের পদ্ধতিটি জানি না এবার চলুন মূল আলোচনা শুরু করার আগে টাকা নামের রহস্যময় বস্তুটাকে জেনে নেই প্রিয় পাঠক আপনাকে বলছি চাইলে করির পরিবর্তে সোনার মোহর এবং সাগর তীরের জায়গায় নতুন নতুন সোনার খনি উল্লেখ করে বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া যেত সেই ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ একই ফলাফল আসত কেবলমাত্র বর্ণনার বৈচিত্র্য এবং নতুন নতুন মুদ্রার সাথে আপনাদের পরিচিত করার স্বার্থেই করির উদাহরণ টেনে আনা হলো টাকা কি টাকা বা মুদ্রা নামক জিনিসটার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে এর মূল্যমান নির্ধারিত হয় সোজা বাংলায় কোনো অঞ্চলের মানুষ যেটাকে মূল্যবান ভাববে সেটাই মূল্যবান এবং যেটাকে মূল্যহীন ধরে নেবে সেটাই মূল্যহীন সে কারণে টাকা একই সাথে মহামূল্যবান আবার সম্পূর্ণ মূল্যহীন হতে পারে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক ধরুন বিমান দুর্ঘটনায় আপনি এক দুর্গম আদিবাসী পল্লিতে গিয়ে পতিত হলেন সে যাত্রায় আপনি প্রাণে বেঁচে গেলেন এবং আপনার সাথে থাকা কিছু মালামাল ও টাকা পয়সাও অক্ষত রয়ে গেল সুস্থ হয়ে খাবার কিনতে বাজারে গিয়ে দেখলেন সবাই ছাগলের শিং দিয়ে লেনদেন করছে কেউ ব্যাংক নোট ছুঁয়েও দেখছে না তখন আপনি কি করবেন আপনার সাথের কিছু মালামাল বিক্রি করে অথবা কাজ খুঁজে শ্রমের বিনিময়ে কতক ছাগলের শিং অর্জন করে খাবার কিনবেন তাই না লক্ষ্য করুন এমন একটি বিচ্ছিন্ন পল্লিতে আপনি সব কিছু বিক্রি করে ছাগলের শিং অর্জন করতে পারবেন কারণ সেই সমাজে আপনার টাকার কোনো মূল্য নেই আবার যখন আপনি যখন আদিবাসী পল্লী থেকে নিজ শহরে এক ব্যাগ ছাগলের শিং হাতে ফিরে আসবেন কেউ তা ছুঁয়েও দেখবে না কারণ শহরে সমাজে ছাগলের শিং একেবারেই মূল্যহীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এভাবেই আপনার অর্থ মূল্যমান হারিয়ে ফেলে বা ফেরত পায় টাকার যে নিজস্ব কোনো মূল্য নেই তা গভীরভাবে বোঝার জন্যে কল্পনা করুন আপনি এমনই একটি নির্জন দ্বীপে পতিত হলেন যেখানে জনমানবের কোনো চিহ্ন হয় নেই সেখানে আপনার টাকা পয়সা কিংবা সোনা মোহর কি কাজে আসবে কোনোই কাজে আসবে না কারণ এগুলোর নিজস্ব কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই আর যেই বস্তুর কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই তার নিখাত কোনো মূল্যও নেই প্রকৃতপক্ষে নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা মুদ্রা তৈরি হতে পারে প্রাচীন বাংলায় বিনিময়ের মাধ্যম করি মুদ্রায়ের প্রচলন ছিল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ অঞ্চলে পাখির পালককে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হতো এছাড়া সোনা রোপা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রার বিস্তীর্ণ ব্যবহার ছিল ইতিহাস জুড়ে করি বা পাখির পালকের মতো সোনা এবং রোপাও এক অর্থে প্রায় অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে কিছু শিল্প কারখানা ছাড়া আমরা সোনা ও রূপাকে কেবল অলঙ্কার হিসেবেই ব্যবহার করে থাকি আমরা এগুলোকে মূল্য না দিতে মনস্থ করলে সোনা বা রূপার টুকরার হয়তো ধুলির কণার মতো রাস্তার ধারে পড়ে থাকত কারণ সোনা বা রূপা এমন কিছু না যা ছাড়া আমরা চলতে পারি না সেই তুলনায় খাবার পানি লবণ লোহা তামা বিদ্যুৎ ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু এগুলো ছাড়া হয় আমরা একেবারেই চলতে পারি না অথবা আমাদের চলাটা অত্যন্ত মুশকিল হয়ে পড়ে তাহলে মুদ্রার মূল্যমান আসে কোথায় থেকে মুদ্রার মূল্যমান নির্ভর করে মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং গতির উপর অর্থাৎ একটি অর্থনীতিতে কত দ্রুত টাকা হাত বদল করছে তার উপরে সাধারণত টাকার গতি বিশেষ পরিবর্তন হয় না এই জন্যে আমরা বলতে পারি টাকার পরিমাণ যত দ্রুত বৃদ্ধি পায় মুদ্রা স্মৃতিও সেই সাথে সমানতালে বৃদ্ধি পায় বিষয়টি সহজভাবে বোঝা যায় এইভাবে মনে করেন কোনো এক বছর টমেটোর বাম্পার ফলন হয়েছে বাজারে অনেক বেশি টমেটো থাকায় স্বভাবতই এর দাম পড়ে যাবে ঠিক তেমনি 
কোনো কারণে যদি সাগর থেকে অনেক বেশি করি ভেসে আসে করির দামও কমে যাবে সোনার খনি আবিষ্কার হলে সোনার দাম কমে যাবে একইভাবে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সব কিছুর দাম বেড়ে যাবে বা টাকার দাম কমে যাবে মুদ্রার মূল্যমানের রহস্য বোঝা গেলে এবার আলোচনা করা যাক মুদ্রার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মুদ্রা হিসেবে আমরা যা কিছুই ব্যবহার করি না কেন তাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে মুদ্রার একটা বিশেষ দিক হল এর পরিমাণ ও সরবরাহ সীমিত গাছের পাতা কিংবা সমুদ্রের ধূলিকণার মতো বিপুল যোগানের কোনো বস্তুকে আমরা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না এমনটি করলে হয়তো বা আমাদেরকে এক বস্তা টাকার বিনিময়ে এক শেট চাল কিনতে হতো সেই ক্ষেত্রে মুদ্রা তার বহনযোগ্যতার গুণটা হারিয়ে ফেলত মুদ্রার আরেকটা চরিত্র হল একে সঞ্চয় করে রাখা যায় পচনশীল দ্রব্যাদি যেমন গাছের পাকা ফল বা সমুদ্রের তাজা মাছ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী এগুলো মুদ্রা হলে আয় করার দু এক দিনের মধ্যেই সব ব্যয় করে ফেলতে হতো সিন্ধুকে যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখা যেত না সুতরাং সহজে নষ্ট হয় না এমন উপকরণকেই মুদ্রা হিসেবে আমরা বাছাই করব এসবের পাশাপাশি মুদ্রাকে হতে হবে সহজে বিভাজনযোগ্য অর্থাৎ চাইলে যেন একে ছোট বড় বিভিন্ন অংশে আয়সে ভাগ করে ফেলা যায় খাদ্যশস্য বা লবণ বিভাজনযোগ্য বিধায় এদেরকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যায় আমরা চাইলেই এক ছটাক আধ ছটাক বা পৌনে এক শের লবণ বিনিময় করতে পারি অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মাফিক কম বেশি করতে পারি এটি হচ্ছে মুদ্রার বিভাজনযোগ্যতা কোনো প্রাণী বা গাড়ি বিভাজনযোগ্য নয় বলেই আমরা এদেরকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না যেমন একটি প্রাণীকে দুই ভাগ করলে সে মারা যাবে আবার একটি গাড়িকে তিন টুকরো করলে গাড়িটিও অকেজো হয়ে যাবে অর্থাৎ বিভাজন করলে যেই বস্তু তার গুণগত মান হারিয়ে ফেলে সেই বস্তু মুদ্রা হতে পারে না মুদ্রার আরেকটি লক্ষণ হল বহনযোগ্যতা অতিরিক্ত ভারী বলেই সীসাকে আমরা কোনো দিন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করিনি সবশেষে মুদ্রাকে হতে হবে সমতুল্য দুইটি একই মূল্যমানের মুদ্রা গুণে মানে আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে একই রকম হবে যেমন দুটি এক আনার মোহর সব বিবেচনাতেই সাদৃশ্যপূর্ণ আবার এক কেজি বিন্নি ধান স্থান বেঁধে অভিন্ন গুণসম্পূর্ণ দুটি সমমানের মুদ্রা অনুরূপ না হলে লেনদেনের সমঝোতা অসম্ভব উদাহরণস্বরূপ দুটি গরু বা দুটি কাঠাল কখনো সম্পূর্ণ একরকম হয় না তাই এইগুলো দিয়ে লেনদেন করতে গেলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমঝোতায় পৌঁছতে পারে না এই কারণে এগুলো মুদ্রা হিসেবে অচল মুদ্রার পরিমাণ সীমিত হলেও এর একটি গুণ হচ্ছে একে পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খনি আবিষ্কার করার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আবার মুদ্রা হিসেবে করি ব্যবহার করলে প্রতি বছরেই সাগরের তীর হতে কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমরা সেগুলোর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করতে পারি নতুন মুদ্রা আসার পরেও অর্থনীতির আকৃতি পূর্ববৎ থাকলে মুদ্রার মূল্যমান আগের তুলনায় কমে যাবে বা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে আবার অর্থনীতির আকৃতি আগের মতো থাকলে কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ কমলে মুদ্রা হ্রাস দেখা দিবে দেখতে দেখতে মুদ্রা কাকে বলে এর বৈশিষ্ট্য ও আচরণ আপনি চমৎকার শিখে গেলেন কেউ আপনাকে এমন গল্পে গল্পে শেখালে অনার্সের সিজিপেটাও হয়তো আরও ভালো হতো টিকা টাকা সময় এবং পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে টাকা কিভাবে মূল্যমান হারাতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরের জার্মানি সেই সময় জার্মানেরা ময়লা আবর্জনার মতো টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিতে শুরু করে এমনকি জারুদারকে রাস্তা থেকে ঝাড়ু দিয়ে মার্ক বা জার্মান মুদ্রা কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হতো এর কারণ বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধের ঋণ ও জরিমানা প্রদান করতে গিয়ে জার্মানিকে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা বা জার্মান মার্ক ছাপাতে হয় এতে এক সময় মার্কের মূল্য এতই কমে যায় যে এক বান্ডেল পুরনো নোটের তুলনায় এক বান্ডেল টয়লেট পেপার বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে তাই মানুষ কষ্ট করে বাজার থেকে টয়লেট পেপার না কিনে পুরনো টাকা দিয়েই শোচ কাজ ছেড়ে ফেলত কেউ আবার বিরক্ত হয়ে এই মূল্যহীন নোট জঞ্জাল গণ্য করে ফেলে দিতে শুরু করল 
তাই রাস্তাতে আবর্জনার স্তূপের মতো মার্ক পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ঝাড়ু দিয়ে তা পরিষ্কার করে নিতে হয় এভাবেই এককালের মূল্যবান মার্ক সময়ের ব্যবধানে হয়ে যায় মূল্যহীন ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ও চক্র বৃদ্ধি সুদ মুদ্রা কি তা আপনারা বেশ চমৎকার বুঝলেন এবারে মূল আলোচনা শুরু করার আগে একটি বিষয় খেয়াল করেন আমরা আমাদের কাঠামোতে চিন্তার নতুন আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছি প্রথম অধ্যায়ে জনসংখ্যা ছিল স্থির অর্থনীতি ছিল স্থবির এবং মুদ্রার সংখ্যা ছিল সীমিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রথম দুটি শর্ত তুলে নিয়েছিলাম তবে এখন পর্যন্ত মুদ্রার পরিমাণ ছিল স্থির এবার আমরা সেই নির্ধারকটাও তুলে নিচ্ছি অর্থাৎ মুদ্রার সংখ্যা হবে পরিবর্তনশীল এই ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যবস্থায় সুধের প্রভাব এবং এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল কেমন হতে পারে সেটা বুঝে নিতে চলুন রূপসাগরের তীরে আমাদের তরি ভিড়াই এখন থেকে রূপসাগরের মুদ্রা হচ্ছে করি বর্তমানে সাকুল্যে দেশটিতে পাঁচ হাজারটি করি আছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রতি বছর সাগর থেকে একশোটি নতুন করি ভেসে আসে এবং যে যার সময় সুযোগ মতো সৈকত থেকে করিগুলো সংগ্রহ করে আনে বাৎসরিক আয় রোজগারের পাশাপাশি সাগর পারে কুড়িয়ে পাওয়া করিও অধিবাসীদের জীবনে খণ্ডকালীন আয়ের মতো কল্যাণ বয়ে আনে এমন একটা অর্থনীতিতে এখন পর্যন্ত করা বিশ্লেষণগুলো কতটা কার্যকর এখন কি সুদ এবং মুদ্রা ব্যবস্থা সাম্যবস্থায় বজায় রেখে হাতে হাতে ধরে আগাতে পারবে মনে করি রিবার ছেলে রাজা রূপসাগরের সুধের সেই গদির মালিক প্রতি বছর রাজা এক হাজারটি করি ঋণ দেয় এবং এই ঋণের বিপরীতে দশ শতাংশ হারে মোট একশোটি করি সুদ নেয় এখন যেহেতু সাগর থেকে বছরে একশোটি নতুন করি ভেসে আসছে সব সুদ সিন্ধুকে জমা করলে মুদ্রা ব্যবস্থায় কোনো সংকট সৃষ্টি হবে না তবে শর্ত হচ্ছে মোট ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ এক হাজারটি করিতে স্থির রাখতে হবে বাড়ানো যাবে না এমনটি করতে পারলে প্রতি বছর রাজার ভাণ্ডারে জমা হওয়া করির সংখ্যা এবং নতুন ভেসে আসা করির সংখ্যা সমান সমান থাকবে এই কারণে বাজারে মোট পাঁচ হাজারটি করি সর্বদা চলমান থাকবে এবং সুদ থাকা সত্ত্বেও মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকবে সিন্ধুকের ভেতরে পড়ে থাকা অব্যবহৃত করি এবং সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা গুপ্ত মুদ্রা উভয়ই কার্যত মূল্যহীন তাই অর্থনীতিতে এদের প্রভাব শূন্য কিন্তু এই ভারসাম্য বাস্তবসম্মত নয় এই পদ্ধতিতে সিন্ধুকে করির সংখ্যা কেবল বাড়তেই থাকবে এবং রাজার ঘরে অলস করির পাহাড় তৈরি হবে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অলস করির পাহাড় চির অবহেলায় ফেলে রাখতে পারবে না আর সুদ ব্যবসায়ের জন্য তো তা কল্পনাতীত এই ক্ষেত্রে বরং তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে এক করিগুলো পুনরায় ঋণ হিসেবে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে দুই অন্য কোনো ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে তিন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে ফেলা যেতে পারে আমরা প্রতিটি প্রেক্ষাপটের চিত্রই আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করব তারপর মিশ্র কৌশলের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখব এক পুনরায় ঋণ দিলে কি হতো সুদের হার দশ শতাংশ হলে এক হাজারটি করি ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর সুদ আসত একশোটি করি তাহলে প্রথম বছর শেষে সুদাসল বা রাজার পুঁজি দাঁড়াত এক হাজার একশোটি করি দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে রাজা ঋণ দিতে পারত এক হাজার একশোটি করি যার বিপরীতে সুদ আসত একশো দশটি করি লক্ষ্য করুন বছরে একশোটি করি সাগর থেকে ভেসে আসলে যে সাম্যবস্থা বজায় থাকত তা দ্বিতীয় বছরেই ভেঙে যাচ্ছে সাম্যবস্থা বলতে বোঝানো হয়েছে মহাজন সুদ হিসেবে যা নিয়ে নিচ্ছে তার সমান বা অধিক পরিমাণ করি প্রতি বছর সাগর থেকে ভেসে আসছে কারণ ভেসে আসা করির সংখ্যা যদি কম হয় সব মুদ্রাই সুদ কারবারি পেটে চলে যাবে এবার দেখুন দ্বিতীয় বছর শেষে সুদাসল হবে এক হাজার দুইশো দশটি করি যার উপর দশ শতাংশ হারে মোট সুদ আসবে একশো একুশটি করি এভাবে তৃতীয় বছর শেষে সুদাসল হবে এক হাজার তিনশো একত্রিশটি করি এবার নিচের ছকটি লক্ষ্য করি ঋণ যখন এক হাজার এবং সুদের হার যখন দশ পার্সেন্টে একশোটি তখন সুদাসল এক হাজার একশোটি করি যখন এক হাজার একশোটি ঋণ দেয়া হচ্ছে 
তখন সুদাসল এক হাজার দুইশো দশটি করি যখন এক হাজার দুইশো দশটি করি ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল তেরোশো একত্রিশটি করি যখন তেরোশো একত্রিশটি করি ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল চোদ্দোশো চৌষট্টি দশমিক একটি করি চোদ্দোশো চৌষট্টি দশমিক একটি করি যখন ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল ষোলোশো দশ দশমিক পাঁচটি করি ষোলোশো দশ দশমিক পাঁচটি করি যখন ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল সতেরোশো একাত্তর দশমিক পাঁচটি করি সতেরোশো একাত্তর দশমিক পাঁচটি করি যখন ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল উনিশশো আটচল্লিশ দশমিক ছয়টি করি উনিশশো আটচল্লিশ দশমিক ছয়টি করি যখন ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল একুশশো তেতাল্লিশ দশমিক চারটি করি যখন একুশশো তেতাল্লিশ দশমিক চারটি করি ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল তেরশো সাতান্ন দশমিক ষাটটি করি যখন তেরশো সাতান্ন দশমিক ষাটটি করি ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল পঁচিশশো তিরানব্বই দশমিক চারটি করি যখন পঁচিশশো তিরানব্বই দশমিক চারটি করি ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল আঠাশশো বাহান্ন দশমিক ষাটটি করি যখন আঠাশশো বাহান্ন দশমিক ষাটটি করি ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন সুদাসল একত্রিশশো আটত্রিশটি করি একত্রিশশো আটত্রিশটি করি যখন ঋণ দেয়া হচ্ছে তখন দশ পার্সেন্টে তা হচ্ছে তিনশো তেরো দশমিক আটটি করি এবং সুদ আসলে তিন হাজার চারশো একান্ন দশমিক আটটি করি খেয়াল করুন প্রতি বছর সাগর থেকে দুইশোটি করে ভেসে আসলে নবম বছরে সাম্য অবস্থা ভেঙে যাচ্ছে আবার প্রতি বছর সাগর থেকে তিনশোটি করে ভেসে আসলেও তেরোতম বছরে সাম্য অবস্থা ভেঙে যাচ্ছে পূর্বোল্লেখিত ছকে কেবলমাত্র প্রথম তেরো বছরে হিসেব দেখানো হয়েছে ছকটি আরও বড় করলে দেখা যাবে ভেসে আসা করি সংখ্যা চারশো সাতশো বা বারোশো যত বেশি হোক না কেন সুদের চক্র চলতে থাকলে এক সময় সব করি সুদি মহাজনের হাতে চলে যাবে এমনকি সুদের হার মাত্র পাঁচ শতাংশ বা দুই শতাংশ হলেও ঠিক একই ফলাফল সংঘটিত হবে কেবলমাত্র কিছু বেশি সময় লাগবে এটি হলো চক্রাকারে বৃদ্ধির মায়া জাল যা প্রকৃতির সকল স্থানে দেখা যায় অনেকে মনে করে থাকতে পারেন চক্রবৃদ্ধিতে সুদ না নিলেই সুদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব আবার কেউই কেউই মনে করেন যে ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে সময় বাড়িয়ে দিলে বা বিশেষ প্রয়োজনে সুদ মৌকুফ করে দিলে সুদ সমাজের কোনো ক্ষতি করবে না এই ধারণাগুলো ভয়ানক ভুল রূপ সাগরের মহাজন রাজা মিয়া কিছু গ্রাহকের সুদ ক্ষমা করে দিলে অথবা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ গ্রাহকদের কিছু বাড়তি সময় দিলেও সব মুদ্রা তার মালিকানাতে কেন্দ্রীভূত হবে কেবল পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেশি সময় লাগবে উপর্যুক্ত ছকের বিস্ময়কর চিত্রটি খেয়াল করুন এখানে সরল হারে সুদ নেওয়া সত্ত্বেও মোট সম্পদের পরিমাণ অর্থাৎ সুদাসল চক্রাকারে বেড়ে যাচ্ছে কারণ প্রকৃতিতে সরল বৃদ্ধি বলতে কিছুই নেই সব চক্র বৃদ্ধি এই নিয়ম কেবলমাত্র সুদ নয় ব্যবসাতেও প্রযোজ্য দেখুন কিভাবে রূপসাগরের নতুন প্রজন্মের জৈনিক মধুর সদাগর বাচ্ছামিয়া দ্বীপের দক্ষিণে উত্তাল সাগর পারে অবস্থিত কেউরা বনের মোয়ালদের থেকে তিনি মধু কিনে আনেন বাচ্ছামিয়া মোয়ালদের থেকে যে দামে মধু কিনেন বাজারে তা বিশ শতাংশ লাভে বিক্রি করেন প্রথমে একশো করি পুঁজি নিয়ে বাচ্ছামিয়া ব্যবসা শুরু করলেন প্রথমবার তিনি একশো করি মূল্যের মধু কিনে সেই মধু একশো বিশ করিতে বিক্রি করলেন তারপর বাচ্ছামিয়া একশো বিশ করি মধু কিনে নিলেন বাজারে বিক্রি করলেন একশো চৌচল্লিশ করিতে এরপর চৌচল্লিশ করিতে কিনে একশো তিয়াত্তর করিতে বিক্রি করলেন তার পরবর্তীতে একশো তিয়াত্তর করিতে মধু কিনে দুইশো সাত করিতে বিক্রি করলেন অথচ সরল লাভে একশো একশো বিশ একশো চল্লিশ একশো ষাট একশো আশি দুইশো করি এইভাবে আগানোর কথা ছিল তাহলে এমন কেন হল এমন হবার কারণ হচ্ছে প্রতিবার তিনি অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছেন যা মোট সম্পদকে চক্রাকারে বৃদ্ধি করিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির সকল স্থানেই এমনটি দেখা যায় যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেজস্ক্রিয়তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি শুধু তার ব্যতিক্রম নয় সুদের হার যত সরলই দেখাক না কেন ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পায় এবং ঋণের হাত ধরে শুধু চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যা পূর্বেই আপনারা দেখেছেন 
এ নিয়ে ছোট একটি কিচ্ছা শোনা যাক দুর্জনের ছল ভারতবর্ষের দুর্দান্ত প্রতাপশালী শাসক সম্রাট আকবর সে বছর হঠাৎই এক ভয়ঙ্কর বন্যায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার ধান বিনষ্ট হয়ে যায় কিভাবে রাজকার্য চালাবেন কোথা থেকে এত বড় সেনাবাহিনীর বেতন ভাতা দিবেন তা নিয়ে সম্রাট গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন উপায়ন্ত না পেয়ে তিনি ধনকুবের সভাসদ মানসিংহের নিকট দশ হাজারটি স্বর্ণমুদ্রা সহায়তা চেয়ে চিঠি পাঠালেন সম্রাটের চিঠি মানসিংহকে বেজায় তুষ্ট করল যথারীতি বিনয় অবনত হয়ে চিঠির ফিরতি জবাবে তিনি লিখলেন মহামান্য সম্রাট আমার প্রণাম নিবেন আপনি বিপদে আছেন জেনে অতিশয় ব্যথিত হলাম আমি আজই দশ হাজারটি মোহর আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার সময় সুযোগ মতো সমর্থ সাপেক্ষে এই ঋণ পরিশোধ করে দিলেই হবে সাধারণত আমি সবার থেকে চোদ্দ শতাংশ সুদ রাখি তবে আপনি আমার বিশ্বস্তজন বিধায় প্রতি বছর মোট ঋণের উপর সুদ রাখছি মাত্র বারো শতাংশ করে আপনার এই বিপদের দিনে সাহায্য করতে পেরে আমি আজ নিজেকে বড়ই ধন্য মনে করছি ইতি শ্রী মানসিংহ বিপদের দিনে মানসিংহের সাহায্যে সম্রাটকে বড় পরিতৃপ্ত করল সেই বিপর্যয় পেরিয়ে পরের বছরগুলোতে ধীরে ধীরে দেশের অবস্থা উন্নতি হল রাজ কোষাগার আবারও ধনে রত্নে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তাই ঋণ নেয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই সুদাসল পুরোটাই পরিশোধ করার মতো ব্যবস্থা ফিরে আসল একদিন সম্রাট তার প্রধানমন্ত্রী বীরবলকে ডেকে পাঠালেন দরবারে হাজির হলে বীরবলকে তিনি বললেন বীরবল সাহেব পাঁচ বছর আগে মান সিংহের থেকে দশ হাজার মোহর ঋণ নিয়েছিলাম বারো শতাংশ সুদে পাঁচ বছরে সুদে আসে ছ হাজার মোহর আপনি রাজ কোষাগার থেকে মান সিংহকে ষোলো হাজারটি মোহর পরিশোধ করে দিন বীরবল হিসেব করে বলল সম্রাট আপনার হিসেবে একটু সমস্যা আছে এটি তো চক্রবৃদ্ধি সুদ এই যে দেখুন চিঠিতে লেখা প্রতি বছর মুঠ ঋণের উপরে বারো শতাংশ করে সুদ দিতে হবে ঋণ নেবার পরে তো আপনি কোনো সুদ পরিশোধ করেননি যেহেতু অপরিশোধিত সুদ দেনার সমতুল্য আপনার মুঠ দেনা চক্রাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমস্ত দেনার উপর সুদ যুক্ত হয়েছে বর্তমানে আপনার দায় হচ্ছে সাড়ে সতেরো হাজার মোহর যা সরল অঙ্কে শতকরা পনেরো শতাংশ সুদের সমান অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে শতকরা পনেরো শতাংশ সরল সুধে যেই দায় আসত চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বারো শতাংশ সুদে তার সমপরিমাণ দায় আসছে এবার মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহের পালা সে ছিল তৃষ্ণ বুদ্ধিমান ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল একদিন সে সমগ্র ভারতের রাজা হবে মাত্র পনেরো বছর বয়সে দুর্জয় সিংহ তার বাবার ব্যবসার দায়ভার গ্রহণ করল এবং ঠিক একই সময়ে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট নিজাম দিল্লির রাজ সিংহাসনে বসল নতুন সম্রাট নিজামের ক্ষমতায় বসার তালমাটাল সময়কে সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে পাঠানেরা ভারতে আক্রমণ করে বসল যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে সম্রাট হিমশিম খাচ্ছেন এবং রাজ কোষাগার শূন্য হয়ে যাচ্ছে দেখে দুর্জন সিংহ বন্ধুবেশে সম্রাটের দরবারে হাজির সুমিষ্ট কণ্ঠে দুর্জন সিংহ বলল আপনার বাবার বিপদের দিনে আমার বাবা যে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন তা তো আপনি জানেন এবারের এই বিপদের দিনেও আমি আপনার পাশে আছি দুর্জন সিংহকে পাশে পেয়ে সম্রাট নিজাম খুব খুশি হলেন এবারে দুর্জন সিংহ বললেন আমিও আপনার বাবার মতন আপনাকে বিশ হাজার মোহর ঋণ দিচ্ছি সুদের হার চক্রবৃদ্ধিতে বারো শতাংশ আপনার এই ঋণ পরিশোধ করার এখন প্রয়োজন নেই আপনার পুত্রের ক্ষমতা গ্রহণের দিনে তার থেকে আমি আমার পাওনা বুঝে নিয়ে নিব নিজাম ভাবল এই তো সুবর্ণ সুযোগ যুদ্ধের সময় ঋণ পাওয়াই সৌভাগ্যের ব্যাপার তার উপর এই ঋণ জীবনকালে শুধ না করলেও চলবে মন্দ কি সেবার সম্রাট যুদ্ধে জিতলেন এবং যার ঋণের কল্যাণে এই জয় সম্ভব হয়েছে তাকে শ্রদ্ধাবরে স্মরণে রাখলেন দুর্জন সিংহ তাৎক্ষণিকভাবে তার ঋণের টাকা সম্রাটের থেকে ফেরত নিলেন না তবে চুক্তি মোতাবেক সম্রাটের পুত্রের থেকে নেবেন বলে জানান পঞ্চাশ বছর দাপটের সাথে রাজত্ব করে সম্রাট নিজাম একসময় মৃত্যুবরণ করেন স্বাভাবিকভাবেই তার পুত্র শাহ সুলতান দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন 
শাহ সুলতানের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন সবার সাথে নিমন্ত্রিত ছিল দুর্জয় সিনহ যুবরাজকে মুকুট পরানো হবে ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্জন সিনহ বলে উঠল রাজকুমার শাহ সুলতান ভারতবর্ষ তো আমার সবাই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল দুর্জন সিনহ এগুলো কি বলছে সবার অপলক দৃষ্টির সামনে কাগজ বের করে দুর্জন সিনহ দেখাল এই যে দেখুন সম্রাট নিজাম আমার থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বারো শতাংশ সুদে বিশ হাজারটি মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন আজকে সবাই তো জ্ঞানীগুণী অনেক ব্যক্তি এসেছেন একটু হিসেব করে বলেন দেখি সম্রাটের বর্তমান দায় কত রাজমনীষী সব কিছু গুণে কাগজ কলম দিয়ে হিসাব করতে বসে পড়লেন কিছুক্ষণ হিসেব করে সব কিছু কেটে দিয়ে তিনি আবারও গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করলেন কি যেন একটা সমস্যা হচ্ছে কয়েকবার গণনা করেও যখন দেখলেন বারবারই বিপুল অঙ্কের একটা মানি আসছে কম্পিত স্বরে তিনি সবার সামনে ঘোষণা দিলেন সম্রাটের বর্তমান দায় সাতান্ন লাখ আশি হাজার তেতাল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা পঞ্চাশ বছরে বারো শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রতি বছর পাঁচশো ছিয়াত্তর শতাংশ সরল সুদের সমান রাজকোষে এর তিকি ভাগ মুদ্রাও নেই প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঋণ অনাদায়ে রাজ্যের মালিকানা দুর্জন সিনহের হাতে হস্তান্তরিত হবে সেই মোতাবেক দুর্জন সিনহ আজকে সভায় রাজমুকুট পরানো হোক কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইজ দ্য এথ ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হি হো আন্ডারস্টোডস ইট আর্ন ইটস হি হো ডাজেন্টস পেজ ইট অ্যালবার্ট আইনস্টাইন চক্রবৃদ্ধি সুদ পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য আক্কেল মন্দেরা এটা আয় করে আর অঘাচণ্ডীরা এটা ব্যয় করে আলবার্ট আইনস্টাইন আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বস্তু যে সাধারণ মানুষের আকলের পরিসীমার বাইরে থাকবে এটাই স্বাভাবিক তবে একবার জানা বোঝার পরেও আমাদের আকল যেন বিকল না হয়ে যায় সেই প্রত্যাশাই রইল এই ব্যাপারে কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামিরার্স অধ্যাপক ও বিখ্যাত পদার্থবিদ আলবার্ট এ বার্টলেট বলেছিলেন দ্য গ্রেটেস্ট শর্টকামিং অফ দ্য হিউম্যান রেস ইজ আওয়ার ইনএবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশনস আলবার্ট অ্যালেন বার্টলার এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন বা ক্রমবর্ধমান ধারা বুঝতে না পারাটা মানবজাতির প্রকাণ্ড দুর্বলতা আলবার্ট এ বার্টলেট গণিত নিয়ে জীবন কাটানো মনীষীদের এই উপলব্ধির গভীরতা ব্যাপক এবং দুঃখজনক সত্য এই যে চক্রবৃদ্ধি সুদের খেলায় ব্যাংকগুলো আমাদের সাথে খেলছে চিন্তার খোরাক ধরি জাপান সম্রাট কোতহিত ষোলোশো বাইশ সালে তৎকালীন বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিস্তিকে ঢাকার উন্নয়নের জন্য মাত্র এক শতাংশ সুদে এক কোটি ইয়েন ঋণ দিলেন শর্ত হল এক সুবাদার ও পরবর্তী সব শাসক শুধু সুদ পরিশোধ করতে থাকবেন দুই সুদ ও আসলের পরিমাণ প্রতি বছর ঢাকার মুদ্রাস্ফীতি অনুপাতে সমন্বয় হবে তাহলে বর্তমানে জাপান কত টাকা সুদ পেত আর মূল কত টাকা ঋণ জাপানের পাওনা থাকত একশো বছরে বারো শতাংশ চক্রবৃদ্ধির সুদ বছরে কত শতাংশ সরল সুদের সমান আপনার দেশে ব্যাংক ব্যবস্থার সুদের হার কত বর্তমানে প্রতিটি ব্যাংকের হাতে দশ হাজার কোটি করে টাকা থাকলে চলমান সুদের হারে একশো বছর পরে ব্যাংকের হাতে কত টাকা থাকবে দুই অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে কি হতো রূপসাগরের মহাজন রাজা মিয়া সব সুদ ঋণে না খাটিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে কি ভারসাম্য বজায় থাকত উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকত কারণ ব্যবসার বিনিয়োগ করার ফলে সুদের করির মালিকানা পরিবর্তন হতো এবং সিন্ধুকের সকল করি মানুষের হাতে হাতে পৌঁছিয়ে যেত এভাবে সুদ থাকা সত্ত্বেও ভারসাম্য বিঘ্নিত হতো না এমনকি প্রতি বছর ভেসে আসা করির পরিমাণ অপেক্ষা সুদের পরিমাণ বেশি হলেও ভারসাম্য রক্ষা পেত সাগরে ভেসে আসা করির পরিমাণ একশো এবং মহাজনের বার্ষিক সুদ একশো বিশ করি হলে কিভাবে ভারসাম্য থাকবে তা তো আপনাকে ভাবিয়ে তুলছে তাই না ধরুন যে দ্বীপে আপনার একটি বাড়ি আছে এবং প্রতি বছর বাড়ির ভাড়া ভাবত একশো বিশ করি পাচ্ছেন এই ভাড়ার পুরোটাই আবার ব্যবসায় খাটাচ্ছেন ঠিক তেমনি করে রাজাও সুধের কারবার থেকে প্রাপ্ত একশো বিশটি করে সমস্তটাই বিনিয়োগ করছে কোনো তফাত দেখতে পাচ্ছেন কি না কোনো তারতম্য দেখা যাচ্ছে না 
ঠিক এই কারণেই উভয় ক্ষেত্রে একই কৌশলে ভারসাম্য বজায় থাকত তবে সুদ ও ব্যবসা একত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি ঝামেলা হতো কোনো কারণে ব্যবসায় মুনাফার পরিমাণ কমে গেলে মহাজন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুদকে প্রাধান্য দিয়ে সুদি ব্যবস্থায় ফিরে যেত তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যেখানে ঋণ ব্যবসা করে সব করে অর্জন করা সম্ভব সেখানে সম্পূর্ণ আয় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ভুল সিদ্ধান্তও বটে তাই এই সাম্য অবস্থাটি অবাস্তব এ কারণেই কেউ সুদ ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে সেরকম উদাহরণ কোথাও মেলে না বরং একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এক পর্যায়ে সুধি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে পাক্কা সুদঘুর হয়ে গেছেন এমনটাই দেখি তিন সব সুদ নিজের ব্যয়ভার মেটাতে খরচ করে ফেললে কি ঘটত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাক একজন সুধী মহাজন সব সুদ তার নিজের ও নিজ পরিবারের পেছনে ব্যয় করে ফেললে এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকত কি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ থাকত কারণ এই ক্ষেত্রে সুধের আয়ের সব করি সমাজে ফেরত যেত ঋণ বৃদ্ধি পেত না এবং করির মালিকানা পরিবর্তন হতে থাকত তবে এই সাম্য অবস্থাটা বেশ নাজুক ঋণ সামান্য পরিমাণে একবার বৃদ্ধি পেলেই তা চক্র বৃদ্ধিতে ফুলে ফেঁপে উপরে দেখানো একই রকমের বিপর্যকর ফলাফলে পৌঁছিয়ে যেত সম্পদ অর্জনের এই গুপ্ত রহস্যটা আমাদের জানা জরুরি যে সব মুদ্রা একজন ব্যক্তির হাতে আসা এবং সব সম্পদ একজন ব্যক্তির হাতে জমা হওয়াটা একই কথা না মুদ্রা এক হাতে কুক্ষিগত হওয়ার পরেও সবার জমি বাগান পুকুর ও বাড়ি তথা স্থাবর সম্পদরাজি সব আগের মতোই যার যার দখলে থাকত তবে সুদি মহাজন তার পছন্দের ব্যক্তিদের মুদ্রা বা ঋণ দিয়ে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে আবার তার শত্রুদের মুদ্রাহীন বা ঋণ বঞ্চিত করে শাস্তিও দিতে পারে এভাবে সুদ একটি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করার পাশাপাশি সুধী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছায়া স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে উদাহরণস্বরূপ আমাদের গল্পে রাজা নামক সুদি মহাজনের হাতে সব সম্পদ কেন্দ্রীভূত হলে পরে রাজা তার পছন্দের ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আনতে পারে আবার ঋণ বঞ্চিত করে তার অপছন্দের ব্যক্তিকে টাল মাটাল অবস্থায়ও ফেলে দিতে পারে এমন কি কোনো জনপ্রিয় শাসক মহাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে ঋণ ব্যবসায়ী মোট ঋণ সরবরাহ বা মুদ্রা প্রবাহ কমিয়ে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারে আই এম অ্যাফ্রেড দ্যাট দ্য অর্ডিনারি সিটিজেন্স উইল নট লাইক টু বি টোল্ড দ্যাট দ্য ব্যাংকস ক্যান অ্যান্ড ডু ক্রিয়েট অ্যান্ড ডিস্ট্রয় মানি অ্যান্ড দে হো কন্ট্রোল দ্য ক্রেডিট অফ ন্যাশন ডাইরেক্ট অফ দ্য পলিসি অফ গভর্নমেন্টস অ্যান্ড হোল্ড ইন দ্য হ্যালো অফ দেয়ার হ্যান্ডস দ্য ডেস্টিনি অফ দ্য পিপল রেজিল্যান্ড ম্যাককেনা ব্রিটিশ ব্যাংকার অ্যান্ড পলিটিশিয়ান বুঝতে পারলে জনতা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হবে যে ব্যাংক নিজেই টাকা তৈরি করতে পারে টাকা তৈরি করে এবং মর্জি মাফিক সেই টাকা ধ্বংস করে আবার দেশের অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণকারীরাই মূলত সরকারের সকল নীতি নির্ধারণ করে এবং জাতির ভাগ্যলিপি তাদের হাতের মুঠুতেই জমা রেজিল্যান্ড ম্যাককেনা ব্রিটিশ ব্যাংকার ও রাজনীতিবিদ পৃথিবী বিখ্যাত রথচাইল্ড পরিবারের নাম শুনেছেন তাদেরকে কেন দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশীল পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই পরিবারের একজনের কাছ থেকে শুনে নিন আই কেয়ার নট হোয়াট ফাপেট ইজ প্লেসড আপন দ্য থ্রোন অফ ইংল্যান্ড টু রুল দ্য এম্পায়ার অন হুইচ দ্য সান নেভার সেটস দ্য ম্যান হো কন্ট্রোলস ব্রিটেনস মানি সাপ্লাই কন্ট্রোলস দ্য ব্রিটেন এম্পায়ার অ্যান্ড আই কন্ট্রোল দ্য ব্রিটিশ মানি সাপ্লাই নাথান মেয়ার রথচাইল্ড ইংলিশ জার্মান ব্যাংকার বিজনেসম্যান অ্যান্ড ফিনান্সিয়ার সেভেন্টিন সেভেন্টি সেভেন টু এইটিন থার্টি সিক্স সূর্যাস্তবিহীন সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে কে বসল তা নিয়ে আমি চিন্তিত না কারণ ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক আর ব্রিটেনের মুদ্রা ব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে নাথান মেয়ার রথচাইল্ড ইংরেজ জার্মান ব্যাংকার ব্যবসায়ী ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান রথচাইল্ডের বক্তব্যের মূল সুরে বিপুল টাকার মালিককে বোঝানো হয়নি বরং এখানে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণকারীর কন্ট্রোল অফ মানি সাপ্লাই এর কথা নির্দেশ করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে যিনি একটি রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতার কেন্দ্রের মালিক এই ক্ষমতাটাই পুঞ্জীভূত হয় সুদি মহাজন বা ব্যাংকারগুলোর হাতে 
বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে মহাজন ঋণ নবায়ন না করলে বাজার থেকে টাকা তুলে নিলে টাকার সংকট সৃষ্টি হয় বিপরীতে স্বাভাবিক নিয়মে ও গতিতে ঋণ দিলে টাকা পুনরায় বাজারে প্রবেশ করে এবং মুদ্রা সংকট কেটে যায় এভাবে একজন সুদ কারবারি বা ব্যাংক ব্যবস্থার নিমিষেই মুদ্রা সংকট সৃষ্টি ও নিরসন করতে পারে দ্য মানি ফাওয়ার্স ফেস আপন দ্য ন্যাশন ইন টাইমস অফ ফেস অ্যান্ড কনসপায়ার অ্যাগেনস্ট ইট ইন দ্য টাইম অফ অ্যাডভার্সিটি ইট ইজ মোর ডেসপোটিক দ্যান এ মোনাক্রি মোর ইনসুলেটেড দ্যান অটোক্রেসি অ্যান্ড মোর সেলফিশ দ্যান ব্যুরোক্রেসি ইট ডিনাউন্স অ্যাজ পাবলিক অ্যানিমিজ অল হো কোয়েশ্চেন্স ইটস মেথডস অর থ্রো লাইট আপন ইট ক্রাইমস আব্রাহাম লিঙ্কন সিক্সটিন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাধারীরা সুসময়ে জাতিকে শোষণ করে আর দুঃসময়ে জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ঘোট পাকায় এটা রাজতন্ত্রের চেয়েও স্বৈরচারী ঐধ্যতের দিক দিয়ে এক নাকতন্ত্রেরও সরেশ এবং স্বার্থপরতায় আমলাতন্ত্রকে ডিঙিয়ে যায় এদের কর্মপদ্ধতি ও অপরাধের মুখোশ উন্মোচনকারীকে তারা জাতীয় শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে আব্রাহাম লিঙ্কন ষোলোতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট অর্থনীতি যে কোনো অর্থনীতিতে মুঠ মুদ্রার পরিমাণ কমে গেলে কি হয় ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে তখন সমানতালে পণ্যমূল্য মানুষের আয় এবং ব্যয় কমে যায় অর্থনীতির পরিভাষায় এটাই মুদ্রা হ্রাস বা ডিফ্লেশন মুদ্রা হ্রাসের কারণে সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেলেও ভোক্তার অর্থনৈতিক অবস্থা তথা জীবনযাপনের মান প্রায় আগের মতোই থাকে কারণ মোট মুদ্রার পরিমাণ এবং মোট উৎপাদনের মাঝে স্থায়ী কোনো সম্পর্ক নেই মুদ্রা সংকট তাই দীর্ঘ মেয়াদে একটি অনুল্লেখযোগ্য বিপত্তি বই কিছুই না নতুন আঙ্গিকে সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্য চলে আসে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি প্রশ্ন করি দেশে টাকার পরিমাণ কমে গেলে কি সেই দেশের খাদ্য শস্য পচে যায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায় ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশে যায় কিংবা কোনো ব্যক্তি উধাও হয়ে যায় না টাকার অনুপস্থিতিতে এরকম কোনো বস্তুগত ক্ষতি সাধিত হয় না বরং সব কিছু আগের মতোই থাকে যে জিনিস বা টাকা কোনো কিছু ধ্বংস বা সৃষ্টি করতে পারল না তার বৃদ্ধি বা রাসে কিছু আসে যায় ঠিক বলেছেন বিশেষ কোনো কিছুই আসে যায় না ধরুন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক রবীন্দ্রের বর্তমান আয় মাসে এক লাখ টাকা ব্যয় আশি হাজার টাকা এবং পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য এক কোটি টাকা একদিন দূর দেশ থেকে একদল শত্রু এসে সবার অর্ধেক টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেল এতে দেশের মোট টাকার পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়ে বাজারে মুদ্রা সংকট শুরু হয়ে গেল কিছুদিন পরে দেখা যাবে সবার আয় এবং ব্যয় কমে অর্ধেক হয়েছে রবীন্দ্র হিসাব করে দেখবে তার আয় আগে এক লাখ টাকা থাকলেও এখন হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আবার একই সময়ে ব্যয় আশি হাজার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজারে এবং সম্পত্তির মূল্য কমে গেছে পঞ্চাশ লাখ টাকায় এমন ঘটনা কেবল রবীন্দ্রের সাথেই নয় দেশের সবার সাথে সমানভাবে ঘটবে তবে এই রাহাজানির প্রভাবে দেশের মোট খাদ্যের পরিমাণ কমবে না কেউ অপুষ্টিতে ভুগবে না শিল্প কারখানা বন্ধ হবে না এমন কি কেউ দারিদ্র্যও ভুগবে না এক কথায় এতে কারো সম্পদ হারাবেও না বাড়বেও না শুধু কিছু সংখ্যক পরিবর্তন ঘটবে এবং বাদ বাকি সব কিছু আগের মতোই থাকবে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় যখন একটি দেশের জনসংখ্যা ঋণগ্রস্ত থাকে মুদ্রা সংকট শুরু হবার পূর্বে যে সকল ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল বিপদকালে তাদের হাতে মুদ্রার পরিমাণ কমে গেলে তারা ঋণ বা সুদ কোনোটাই পরিশোধ করতে পারবে না ওপরের উদাহরণে রবীন্দ্রের কথাই চিন্তা করুন সে বিগত বছরে তার পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক রেখে পঁয়ষট্টি লাখ টাকার ঋণ নিয়ে থাকলে বর্তমানে তার কি সঙ্গীন অবস্থায় না হতো মুদ্রা হ্রাস শুরুর পরে তার পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য কমে পঞ্চাশ লাখ টাকা হয়ে যেত অর্থাৎ মোট দায় মোট সম্পত্তির চেয়েও বেশি হয়ে যেত এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্র দেউলিয়া হয়ে ভিটে মাটি হারাত ভিন্নভাবে ওই ঘটনাটি বিবেচনা করে দেখুন মনে করি রবীন্দ্র নেয়া চল্লিশ লাখ টাকা ঋণের বিপরীতে তাকে প্রতি মাসে সুদ গুনতে হচ্ছিল বিশ হাজার টাকা পূর্বে মাসে আশি হাজার টাকা ব্যয়ভাবত রেখে বাকি বিশ হাজার টাকা সে সুদ প্রদান করত 
বর্তমানে আয় কমে গেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা যা থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করার পরে তার হাতে থাকে মাত্র দশ হাজার টাকা এবারেও সে দেউলিয়া হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে ডিফ্লেশনের সময় অন্য সব কিছুর মূল্য হ্রাস হলেও ঋণ এবং সুদের দায় এর বেলায় পূর্বের সংখ্যাগুলোই বহাল থাকে তাই একটি ঋণগ্রস্ত সমাজে মুদ্রা হ্রাস শুরু হলে দেউলিয়া ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায় তাই কলকারখানা বন্ধ হয় শ্রমিকেরা চাকরি হারায় দরিদ্র শ্রেণী অপুষ্টিতে ভোগে আত্মহত্যা করে এবং দেশের মোট জনসংখ্যা হ্রাস পায় এক কথায় ঋণগ্রস্ত জাতিকে মুদ্রা সংকটের চরম মূল্য দিতে হয় যা আন্দোলন এবং অসন্তু সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে ব্যাংকারেরা এই পরিস্থিতি তৈরি করলে তাদের থেকে আবার ঋণ নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না কারণ ব্যাংক মুদ্রা কুক্ষিগত করলে যেমন মুদ্রা সংকট তৈরি হয় ঠিক তেমনই ঋণ দিয়ে মুদ্রা সিন্ধুকের গণ্ডি পেরিয়ে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে এভাবে সমাজের সবার হাতে হাতে মুদ্রা পৌঁছিয়ে যায় এবং দেউলিয়া হবার হুমকি থেকে মুক্তি পায় তাই কলকারখানা সচল থাকে শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা থাকে এভাবে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ নবায়নের প্রক্রিয়া চলে তাই ব্যাংকের কাছে সবাই নিরুপায় ও অসহায় এমনকি একজন রাষ্ট্রপ্রধানও ব্যাংকের বিরুদ্ধে যান না অতি সাবধানী আচরণ করেন এগুলো নীতি নির্ধারকদের সবার জানা বিষয় অথচ সাধারণ জনতা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে পাত্তাই দেয় না নিচে দেখুন এক শতাব্দী আগের একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও আইনজ্ঞের উক্তিটি পড়ুন দে নো ইন অ্যাডভান্স হোয়েন টু ক্রিয়েট প্যানিক ইন দেয়ার অ্যাডভান্টেজ দে অলসো নো হোয়েন টু স্টপ প্যানিক ইনফ্লেকশন অ্যান্ড ডিফ্লেশন ওয়ার্ক ইকুয়েলি ওয়েল ফর দ্যাম হোয়েন দে কন্ট্রোল ফাইন্যান্স চার্লস এ লেন্ডবার্গ ইউএস কংগ্রেসম্যান অ্যান্ড লয়ার উপর্যুক্ত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সংকট সৃষ্টি ও নিরসনের যথাযথ মুহূর্তটি আগে ভাগে তারা চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা হ্রাস দুটোই সমানভাবে কাজ করে কারণ তারাই অর্থনীতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক চার্লস এ লিন্ডবার্গ মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও আইনজ্ঞ আঠারোশো উনষাট থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দিস ইজ এ স্টেজিং থট উই আর কমপ্লিটলি ডিপেন্ড অন দ্য কমার্শিয়াল ব্যাংকস রবার্ট এইচ হ্যাম্পিল ক্রেডিট ম্যানেজার অফ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ অ্যাটলান্টা নাইনটিন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর পুরোদস্তরভাবে নির্ভরশীল রবার্ট এইচ হ্যালফিল ক্রেডিট ম্যানেজার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ অ্যাটলান্টা উনিশশো তেতাল্লিশ ফার্মিট মি টু ইস্যু অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্য মানি অফ এ ন্যাশন অ্যান্ড আই কেয়ার নট হো মেক্স ইটস লস মেয়র এলসেন্স রথচাইল্ড ফাউন্ডার অফ দ্য রথচাইল্ড ব্যাংকিং ডাইনেসি অ্যান্ড ফাউন্ডিং ফাদার অফ ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কোনো জাতির টাকা তৈরি এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগটা কেবল আমাকে দেও আইন কার হাতে সেই বিষয়ে ভ্রুক্ষেপেরও সময় নেই এম অ্যানফেল রথচাইল্ড রথচাইল্ড ব্যাংকিং যুগ এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক ফিনান্সের জনক একটি রাজ্যের মুদ্রা স্বর্ণ বা কড়ি বা কাগজ যাই হোক না কেন সুদের লেনদেনযোগ্য কারেন্সিটা টিকিয়ে রাখাই কারবারীদের লক্ষ্য এবং এর মাঝেই তার ক্ষমতা নিহিত সুদের মুদ্রাই তাদের ক্ষমতার হাতিয়ার মুদ্রাগুলো সিন্ধুকে অকেজো পড়ে থাকলে তা ক্ষমতার কলকাঠি অকেজো হওয়ার সামিল আর প্রচলিত মুদ্রা ত্যাগ করে সবাই যদি রাতারাতি অন্য কিছু দিয়ে লেনদেন শুরু করে তবে মহাজনদের ক্ষমতায় শোচনীয় পরাজয় তাই আইন প্রণয়ন করে প্রচলিত মুদ্রাকে একমাত্র লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে ঘোষণা করা এবং বাদ বাকি সব মুদ্রাকে নিষিদ্ধ করা তাদের ক্ষমতাকে সিলগালা করার অপর নাম চতুর্থ অধ্যায় ব্যবসা কাঠামোর গভীর বিশ্লেষণ ব্যবসার গভীর বিশ্লেষণের পূর্বে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করার দাবি রাখে ব্যবসায় দুর্নীতি প্রতারণা গুদামজাতকরণ এবং উৎকোচ প্রধান সহ ইত্যেকার অসাধু কার্যকলাপ জড়িত থাকতে পারে প্রকৃতপক্ষে এই নেতিবাচক উপকরণগুলো সুধের সাথেও জড়িত থাকতে পারে যেমন একজন ব্যাংকার বা সুদ কারবারি কাউকে ঘুষ দিতে পারে মানুষের সাথে মিথ্যে কথা বলতে পারে চাঁদাবাজি করতে পারে এমন হাজারটা অসাধু উপায় আছে তাই না সেগুলো আমরা আমাদের আলোচনায় আনছি না কেন আনছি না এই জন্যে যে কাঠামোগত বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দেশ্য 
মানব চরিত্র কিংবা আইনের ফাঁকফোক নিয়ে আলোচনা শুরু করলে সেই লক্ষ্য ব্যাহত হবে উদাহরণস্বরূপ সুদ সবার জন্য উপকারী হলে এবং অসাধু মহাজন কর্তৃক সুদ চর্চার কারণেই কেবলের উপকার থেকে সমাজ বঞ্চিত হলে আমরা সুদকে খারাপ বলতে পারতাম না বরং আমরা ওই সকল ব্যক্তিকেই দোষারোপ করতাম যাদের কারণে একটি ভালো জিনিস খারাপ হয়ে গেল ঠিক তেমনি করে দুর্নীতি চুরি প্রতারণার দ্বারা যদি ব্যবসা কাঠামোর সুফল নষ্ট হয়ে যায় তার জন্যে আমরা ব্যবসাকে দায়ী করতে পারি না এসবের কারণে কাঠামোগত বিশ্লেষণে প্রাথমিক ধারতব্য হল সমাজের সকল প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকেই এই ব্যবস্থাটি কাজ করবে এই জন্যে পূর্বের আলোচনায় আমরা রিবা কিংবা রাজাকে কোনো আইন ভঙ্গ করতে মিথ্যা বলতে বা দুর্নীতি করতে দেখেনি ঠিক একই কারণে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকেও এক চেটিয়াকরণ গুদামজাতকরণ এবং ভোক্তা অধিকার বিনষ্টকরণে অংশগ্রহণ করতে দেখব না এই কৌশল অবলম্বন করলে আমরা খুব স্বচ্ছভাবে সমাজ এবং অর্থনীতিতে এই দুইটি কাঠামোর নিরেট প্রভাব দেখতে এবং এদের মাঝে তুলনা করতে পারব যাই হোক আমরা ইতিমধ্যেই পর্যালোচনায় দেখেছি যে ব্যবসা করে সকল মুদ্রা কক্ষেগত করা অসম্ভব হলেও সুদের দ্বারা সম্ভব সেই হিসেবে ব্যাপারটা কি এমন দাঁড়াচ্ছে যে সুদ মুদ্রা কেন্দ্রিক বিদায় সুদ কারবারি সব মুদ্রা নিজে হস্তগত করতে পারছে এবং ব্যবসা সম্পদ কেন্দ্রিক হয় একজন ব্যবসায়ী সব সম্পদ হস্তগত করতে পারবেন ঐতিহাসিকভাবেই এই প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে না তবে তাত্ত্বিকভাবে এর উত্তর না প্রমাণ করা যায় কি মূলত চারটি কারণে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় তাত্ত্বিকভাবেই সকল সম্পদ হস্তগত করা সম্ভব না প্রথম কারণ ব্যবসার প্রসার বা সুযোগের সীমা থাকা পরিসর সীমিত হওয়ায় প্রতিটি ব্যবসা বৃদ্ধিরই সর্বোচ্চ সীমা আছে সেই ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে ব্যবসা তার প্রভৃত্তির সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে উদাহরণস্বরূপ পলাশ তাদের বাসার গলির মুখে একটি মোদির দোকান দিল গলিতে মোট ত্রিশটি পরিবার বসবাস করলে এবং তাদের সবাই পলেশের কাছ থেকে মুদি পণ্য কিনে নিলে দোকানের বিক্রি এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে পরবর্তীকালে ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি আনতে চাইলে তাকে নতুন কোন একটি গলির মুখে দোকান খুলতে হবে কিন্তু দেখা যাবে অন্য গলিতে আগের থেকে একটি দোকান আছে এবং ওই এলাকাবাসী সেই দোকান থেকেই কেনাকাটা করতে অভ্যস্ত তাই ব্যবসা প্রসার করতে গেলে পলাশ একটি গণ্ডি ভদ্রতা অনুভব করবে দ্বিতীয় কারণ সীমিত সম্পদের ক্রমাগ্রত মূল্য বৃদ্ধি একজন ব্যক্তি যত বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করেন বাদ বাকি সব সম্পত্তির মূল্য তত বেশি বৃদ্ধি পায় তাই ক্রমাগ্রত কিনে কিনে সব সম্পত্তি অর্জন করার স্বপ্ন খুব দ্রুত ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় যেমন বিশ বছর আগে আমেরিকায় কৃষি জমির একর প্রতি দাম ছিল প্রায় এক থেকে দেড় হাজার ডলার মাইক্রোসফটের মালিক বিল গ্রেটস নামে বেনামে জমি কিনতে কিনতে এখন বেসরকারি বা সিভিলিয়ান হিসেবে আমেরিকার সর্বোচ্চ কৃষি জমির মালিক তার দেখাদেখি আরও অনেক ধনকুবের এই কাজ করছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে কৃষি জমির দাম এখন একর প্রতি তিন হাজার ডলারেরও বেশি সুতরাং নতুন করে আগের সমপরিমাণ জমি কিনতে দ্বিগুণেরও বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে এটা কার্যত তাদের নতুন সম্পদ অর্জনের পথটিকে কঠিন করে তুলেছে তৃতীয় কারণ নির্ভরশীলতা প্রতিটি ব্যবসায়ীকেই অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে হয় এবং এই লেনদেনের ফলে উভয়পক্ষের সম্পদ বৃদ্ধি পায় যেমন পাঠাও আজকে চমৎকার একটি রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পাঠাও ব্যবসা করে মিলিয়ন ডলার অর্জন করছে এবং ক্রমাগ্রত অন্যান্য সার্ভিসে বিনিয়োগ করছে পাঠাওয়ের সাথে সাথে চালকরাও মোটর সাইকেল ও গাড়ি কিনছে এই যে ওয়াল্টনের মোটর সাইকেলের আর জাপানের টয়োটার বেশি বিক্রি হচ্ছে সেই কোম্পানির লোকজন বেশি আয় করছে জমি কিনছে ইত্যাদি এভাবে একজনের সাফল্যের কারণে অপরাপর ব্যবসায়িক পার্টনারেরা উপকৃত হচ্ছে ও নতুন সম্পদের মালিক হচ্ছে চতুর্থ কারণ দক্ষতার সীমা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সব কাজে সমনভাবে পারদর্শী হতে পারে না একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক একটি কাজে ধক্ক হয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইটি খেতে বিশেষজ্ঞ হলে তার নিশ্চয় তারা একই সাথে 
শাল্য চিকিৎসা কৃষিকাজ কিংবা তৈরি পোশাক খাতে সমানভাবে পারদর্শী হতে পারবে না সবাই সব কাজ একই রকম দক্ষতার সাথে করতে পারে না তাই এক একটি খাতে এক একটি কোম্পানি বা ব্যক্তি নেতৃত্ব স্থানে থাকে নয়ন তারার ব্যবসা পুরো প্রক্রিয়াটা আরেকটু বিস্তারিত বুঝতে চিন্তার জাহাজ রূপসাগরে ভাসানো যাক পিতার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বুলবুল সাহেবের কন্যা নয়ন তারা পরিষ্কারভাবে বুঝেছে ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই বুলবুল সাহেবের মৃত্যুর পরে সবাই মোহরভর্তি সিন্ধুক এবং সাগরপাড়ের বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে নয়ন তারার দখলে এসেছে সিন্ধুক খুলতেই নয়ন তারা তার ভেতরে একশোটি মোহর সঞ্চিত পেল এই পুঁজি চাইলে সে সুদে অথবা ব্যবসায় ইচ্ছামাফিক খাটাতে পারে ধরা যাক রূপসাগরে মাছের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক এই ব্যবসায় গড় রিটার্ন বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ একশোটি মুদ্রা বিনিয়োগ করলে বছরে লাভ আসে বিশটি মুদ্রা অপরপক্ষে দ্বীপে সুধের হার মাত্র দশ শতাংশ একশোটি মুদ্রা বিনিয়োগে বছরে লাভ আসে দশটি মুদ্রা তাই নয়ন তারা সুধে টাকা না খাটিয়ে খুব ঘটা করে কিছু সংখ্যক নৌকো কিনে মাছের ব্যবসায় নেমে পড়ল সব কিছু ঠিক থাকলে মাত্র পাঁচ বছরে সে আয় করবে একশোটি মুদ্রা অতপর সে পুনরায় বিনিয়োগ করে নৌকার সংখ্যা দ্বিগুণ করার সাপেক্ষে পরের পাঁচ বছরে আয় করবে আরও দুশোটি মুদ্রা তৎপরবর্তী পাঁচ বছরে সে আয় করবে চারশোটি মুদ্রা এবং শেষ পাঁচ বছরে আটশোটি মুদ্রা এভাবে চক্রাকারে তার আয় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এমন হওয়াটা কি সম্ভব উত্তর হচ্ছে অসম্ভব মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেই বাজারে মাছের দাম পড়ে যাবে তাই নয়ন তারা লাভু ক্রমাগ্রত কমে আসবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রূপসাগরে ক্রেতার সংখ্যা সীমিত শুধু রূপসাগর নয় পৃথিবীর প্রতিটি জাতিতেই ক্রেতার সংখ্যা সীমিত তাই বিশ্বের কোথাও বিক্রির পরিমাণ অনন্তকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব না একটি সীমার পরে ক্রেতাই খুঁজে পাওয়া যাবে না ক্রেতার সংখ্যা এবং একজন ক্রেতা কোন পণ্য যেমন মাছ কত বেশি ভোগ করতে পারবে তার ঊর্ধ্বসীমা আছে এই কারণে সব ব্যবসা বৃদ্ধিরই একটি গণ্ডি আছে সরবরাহের দিকে নজর দিলেও আমরা এই চিত্র দেখতে পাই কোনো জলাধারে মাছের সরবরাহ সীমিত তাই নৌকর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকলেই তার সাথে সাথে শিকারের সংখ্যা সমান্তালে বৃদ্ধি পাবে না এভাবে নৌকো অনুপাতে মাছ ধরা পড়বে কম তাই উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে চৌকস ব্যবসায়ী নয়ন তারা বিষয়গুলো বুঝতে পেরে আর মাছের দিকে না ঝুঁকে কিছু সংখ্যক গবাধি পশু ক্রয় করে পশুপালনে নেমে পড়ল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ব্যবসাতেও একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির পরে আর আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হল না কারণগুলো হলো এরূপ প্রথমত রূপসাগরে দুধ এবং মাংসের ক্রেতা বেশি দ্বিতীয়ত কোনো পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কিন্তু বাকি সব নির্ধারকগুলো আগের মতো থাকলে এর বাজার মূল্য কমে যাবে অর্থাৎ রূপসাগরে দুধ এবং মাংসের বাজার মূল্য কমে যাবে তৃতীয়ত চারণভূমির সম্প্রসারণও নয়ন তারার ইচ্ছাধীন নয় দ্বীপে মোট চারণ ভূমির পরিমাণ সীমিত তাই পশুর সংখ্যাও হবে সীমিত নয়ন তারা একা একই সাথে মাছ ধরা এবং গবাদি পশুপালন করার কাজ করতে পারবে না তাকে নতুন কর্মী নিয়োগ করতে হবে এভাবে ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং লাভ কমে যাবে সব মিলিয়ে নয়ন তারা এ যাত্রায়ও ফেঁসে যাবে বহুমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও মোট সম্পদের পরিমাণ সামনের দিকে দ্রুত টেনে নিতে পারবে না নয়ন তারা একের পর এক বাড়ি নির্মাণ করে ভাড়া দিলেও একটি পর্যায়ে বাড়ি খালি পড়ে থাকত কারণ ভাড়া থাকার মতো এত মানুষ দ্বীপে নেই রূপসাগরের মতো পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসায় এরকম সীমাবদ্ধতা দেখা যায় এমনকি যে সকল ব্যবসা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক সেইগুলো পৃথিবী নামক গ্রহের গণ্ডিতে আবদ্ধ এই চৌহদ্দির নির্দিষ্টতা অপসারণের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীরা নতুন বাজারে প্রবেশ এবং ব্যবসা বহুমুখীকরণ করে থাকে তাই লাভের ধারা বজায় রাখতে রূপসাগরের নয়ন তারাকেও প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ করে ব্যবসার সম্প্রসারণে অব্যাহত রাখতে হবে এভাবে নয়া নয়া উদ্যোগ নেওয়ার সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামও চলতে থাকবে ধরা যাক নয়ন তারা পরিকল্পনা করল সাগরপাড়ের বাড়িটি আরও সম্প্রসারণ করে নতুন কাউকে ভাড়া দেবে 
সেই বাড়ির পাশের জমিনের মালিক বকুল নামের একজন দরিদ্র চাষী নয়ন তারা বকুলকে বলল আপনার জায়গাটি বিক্রি করলে এর বিনিময়ে আমি দশটি সোনার মহর দিব বকুল একটু সময় চেয়ে বলল চিন্তে করে দেখি কিছুদিন যেতে না যেতেই এলাকার ধর্নাঢ্য বিধবা এবং সফল উদ্যোক্তা জুই ভাবি এসে হাজির তিনি বকুলকে বললেন আমি তো এখানে একটি পশুর খামারের পরিকল্পনা করেছিলাম শুনেছি নয়ন তারা এই জমির দাম দশ মোহর বলে গেছে আমি আপনাকে এগারো মোহর দিলে জমিটি আমার কাছে বিক্রি করবেন বকুল সব শুনে বলল আগে নয়ন তারা বাবুর সাথে কথা বলে দেখি উনি দাম বাড়াতে রাজি হন কি না নয়ন তারার সাথে পুনর্বার আলাপ করে বকুল এবার বারোটি মোহরের বিনিময়ে জায়গাটি বিক্রি করে দিল লক্ষ্য করুন বকুল একজন সাধারণ চাষী সে কোনোদিন ব্যবসা করেনি এবং করবেও না দ্বীপে যে নতুন নৌকা তৈরি হল খামার তৈরি হল বাড়ি নির্মাণ করা হল তার কোনো কিছুর সাথে সে জড়িত ছিল না এবং নায়ও তারপরেও তার সম্পদের দাম বেড়ে গেল এভাবে সীমিত সম্পদ হস্তগত করার জন্যে ব্যবসায়ীরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং ব্যবসার সুস্থ প্রতিযোগিতায় সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ব্যবসা বহির্ভূত ব্যক্তিরাও সম্পদশালী হতে থাকে কেবল বকুল একা নয় তার প্রতিবেশী মাধবী শিমুল সাপলাসহ এলাকার সবাই এই প্রক্রিয়ায় সম্পদশালী হয়ে যাবে কারণ এখন থেকে সবার ওই পরিমাণ জমির দাম বারো মুদ্রা বলেই বিবেচ্য হবে শুধু জমি নয় অন্যান্য সম্পদ যেমন ঘরবাড়ি বাগান গাছ সব কিছুই ব্যবসা প্রতিযোগিতার দ্বারা মূল্যমান বৃদ্ধি পায় এভাবেই একজন ব্যক্তি যত বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাইবেন বাদ বাকি সব সম্পত্তির মূল্য তত বেশি বৃদ্ধি পায় তাই সীমিত সম্পদের পৃথিবীতে কেনার মাধ্যমে কবজা করে কখনো সব সম্পদ কুক্ষিগত করা সম্ভব নয় আরেকটি বিষয় হল নয়ন তারা চাইলেও সব ব্যবসা করতে পারবে না নয়ন তারা রূপসাগরের প্রসিদ্ধ তাঁতি টগরকে তাঁত ব্যবসায় টক্কর দিতে চাইলেও তা বাস্তবতায় করা সম্ভব হতো না বিশেষ প্রযুক্তি ব্যতীত টগর সবার কাপড় বুনছে মানে এই কাজে সে সবার চেয়ে দক্ষ কেবলমাত্র টাকা থাকলে এই ব্যবসা হস্তগত করা যাবে না তারপরেও ধরেই নেই সব সম্পদ অর্জনের লোভ সামলাতে না পেরে নয়ন তারা এই ব্যবসাতেও হস্তক্ষেপ করবে বলে ঠিক করল টগর বেটা মহাচতুর সুযোগ বুঝে তার ব্যবসা নয়ন তারার নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে সঠিক সময়ে অপেক্ষা করে চুপচাপ বসে রইল কিছুদিনের মধ্যেই সবাই দেখবে কাপড়ের মান আগের তুলনায় খারাপ হয়ে গেছে ঠিক এই সুযোগে টগর তার জমানো টাকা দিয়ে আরেকটি তাঁত নির্মাণ করে কাপড় বুনতে শুরু করবে এবং সবাই তার কাছ থেকেই কাপড় কিনবে এভাবে নয়ন তারার বিনিয়োগ মাঠে মারা যাবে নয়ন তারা যদি টগরকে নিজ কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ব্যবসা শুরু করত তাতেও বিশেষ উপকার হতো না কিছুদিনের মাঝেই টগর নিজের মূল্য বুঝে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিত অথবা নিজে ব্যবসা করলে যে আয় করত তার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক চাইত এই কাজ করলে নয়ন তারার লাভ কমে শূন্য হয়ে যেত কারণ কোনো ব্যবসার শ্রমিকেরা মালিকের সমান পারিশ্রমিক দাবি করলে মূল পুঁজির মালিক ভাড়ার অধিক কিছু পায় না কেবল তাতে নয় চিকিৎসা মার্কেটিং রন্ধন আইটি থেকে শুরু করে সব ব্যবসাতেই এমনটি হয়ে থাকে কারণ সবাই সব কাজে পারদর্শী হয় না আর নিজ পেশায় উচ্চতর দক্ষতার অধিকারীরা তার যোগ্যতার সর্বোচ্চ মূল্য পেতে নিজেই ব্যবসা শুরু করে ব্যবসা করে সকল সম্পদ অর্জনের পথে আরেকটি বাধা হচ্ছে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কোম্পানি এবং ব্যক্তির জন্ম হচ্ছে তাই প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বদা নেতৃত্ব ধরে রাখা যায় না নতুনেরা এসে পুরাতনদের জায়গা দখল করে নেই এভাবে ব্যবসার উথান পথন চলতে থাকে মূল্যস্ফীতির কারণ একটি বিষয় লক্ষ্য করুন ব্যবসায় মুদ্রা কারো হাতে কক্ষিগত থাকে না বরং বিনিয়োগের দ্বারা মুদ্রা বারবার বাজারে ফিরে আসে এছাড়াও উৎপাদনমুখী ব্যবসার কল্যাণে রাষ্ট্রের মোট উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের দাম ক্রমশ হ্রাস পায় রূপসাগরের কথায় যদি ধরি নতুন নৌকা তৈরি করার ফলে যে সব জায়গায় পূর্বে মাছ ধরা সম্ভব ছিল না এখন সেই সব জায়গায় মাছ ধরা সম্ভব হয়েছে ফলে আগে যেখানে দিনে দশের মাছ ধরা পড়ত এখন সেখানে ধরা পড়ে এক মন পূর্বের তুলনায় পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
দুধ এবং মাংসের উৎপাদন বাড়তির দিকে তাছাড়া পশু দিয়ে ছাল চাষ তাছাড়া পশু দিয়ে হাল চাষ এবং এবং ফসল মারায়ের কাজ করানোর ফলে ফসলের উৎপাদনও সহজ হয়ে গেছে এভাবে লাগাতার চতুর্মুখী ব্যবসার ফলে দ্বীপের জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যবসা দ্বারা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্বীপে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ফলে পূর্বের ব্যাকারেরাও উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে এভাবে রূপসাগরের মানব সম্পদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে সব মিলিয়ে ব্যবসা একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করে দ্বীপে যদি নতুন কোনো মোহর সৃষ্টি অথবা ধ্বংস না হয় সর্বদা এক জায়গায় স্থির থাকে তাহলে ব্যবসা উদ্যোগের ফলে সব কিছুর মূল্য কমে যেতে শুরু করবে এমনকি ব্যবসার সাথে সম্পর্কহীন সকল পণ্য এবং সেবার মূল্য হ্রাস পাবে কারণটা হলো রূপসাগরে পূর্বের বিশ জন শ্রমিকের স্থলে এখন কাজ করছে পঁচিশ জন অথচ বাজারে নতুন কোনো মোহর প্রবেশ করেনি অর্থাৎ আগের বিশ জনের বেতন এখন পঁচিশ জনের মাঝে ভাগ হয়ে যাবে এভাবে কর্মচারীদের গড় বেতন হ্রাস পাবে তবে আগের তুলনায় কর্মচারীদের কম বেতন দিতে হচ্ছে বলে নয়নতারার আয় রোজগার বৃদ্ধি পাবে না দ্বীপের সবার সাথে সাথে নয়নতারারও আয়ও কমে যাবে কারণ তার অধিক উৎপাদিত পণ্য বাজারে মূল্য হারাবে এমনকি যেসব পণ্য নয়নতারা উৎপাদন করে না যেমন পোশাক সেই সব পণ্যের মূল্য হ্রাস পাবে কারণ এখন সবাই অনেক কম খরচে জীবনযাপন করতে পারবে আবার মুদ্রার হিসেবে মানুষের আয় কমে গেলে আগের মূল্যে পণ্য কেনার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলবে ফলে বিক্রেতারাও বাধ্য হয়েই দাম কমাবেন মূল্য হ্রাস কেবলমাত্র একটি মুদ্রাগত পরিবর্তন তবে ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা মূল্য হ্রাস হলে সবাই যেহেতু কম খরচে জীবনযাপন করতে পারেন অধিক পারিশ্রমিক না পাওয়ায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পূর্বের তুলনায় মুদ্রাধারীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক মনে করুন গ্রামের এক পাশে নির্জন কুটিরে বাস করে শিউলি বুবু তার কাছে মোট ষাটটি মুদ্রা সঞ্চিত আছে অনেক দিন পর শিউলি বুবু একবার বাজারে যায় নতুন নতুন ব্যবসা উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর শিউলি বুবু বাজারে গেলেই আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ পণ্য কিনতে পারে কারণ অধিক পরিমাণ মাছ ধুত এবং মাংস উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে এগুলোর দাম কমে গেছে বা মুদ্রাতে বাড়তি মূল্য যুগ হচ্ছে আচ্ছা এই যে মুদ্রাতে বাড়তি মূল্য প্রবেশ করল তা কিভাবে সম্ভব হল এটি সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সীমিত সংখ্যক মুদ্রা আগের তুলনায় অধিক সম্পদের ভাগিদার হয় এভাবে মুদ্রাগুলো আরও মূল্যবান হয়ে ওঠে এমনকি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিরাও এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পান বিষয়টি আরেকভাবে চিন্তা করে দেখা যাক ধরুন গত বছর আপনি মাটির নিচে এক কলস টাকা পুঁতে রেখেছেন কলসে যেই পরিমাণ টাকা গত বছর ছিল এখনও ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই আছে কিন্তু গ্রামে গত বছর দুধ উৎপাদন হয়েছিল পঞ্চাশ কেজি আর এই বছর উৎপাদিত হচ্ছে একশো কেজি বাকি সব কিছু আগের মতো থাকলে দুধের দাম কমে যাবে এভাবে পুরো অর্থনীতিতে মোট উৎপাদন বেড়ে গেলে এবং সব কিছুর দাম কমে গেলে আপনি মাটির নিচে পুঁতে রাখা কলস থেকে টাকা তুলে সমপরিমাণ অর্থ বেয়ে আগের তুলনায় বেশি পণ্য ও সেবা কিনতে পারবেন এভাবে কিছু না করেও আপনি উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা লাভবান হবেন শুধু আপনি একা নন সমাজের সবাই তাদের মুদ্রার মান ও সম্পদের দাম বৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হবেন সব মিলিয়ে উৎপাদনমুখী ব্যবসা একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং এই মূল্যমান সবার মূল্য ও সম্পদে প্রবেশ করে সেই কারণেই মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পায় সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং পণ্য ও সেবার মূল্য কমে যায় যত উৎপাদন তত কেন মূল্যস্ফীতি ওপরের তত্ত্বগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত দেখা বাস্তবতার সাথে মিলছে না আমরা দেখি একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে সব জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যায় কারণ মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে সবার হাতে হাতে টাকা চলে আসে তখন বাজারে সব কিছুর চাহিদাও থাকে বেশি 
এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীরাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া পরিবহন খরচ পড়াশোনার খরচ সহ সব কিছুর দাম বেড়ে যায় এবং সমগ্র অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেকশন দেখা দেয় এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণ খুব কাজে দেবে মনে করি ঘূর্ণিঝড়ে সে রূপসাগরকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল দ্বীপের সব গাছপালা ঘরবাড়ি ফসলে জমি সহ অন্যান্য সকল সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করল কেবলমাত্র সোনার মোহর বা কড়িগুলো ছাড়া সবগুলো মুদ্রার ঠিক আগের মতোই অক্ষত রয়ে গেল এর ফলে পণ্য মূল্যতে কি প্রভাব পড়বে উত্তর হচ্ছে সব কিছুর মূল্য বেড়ে যাবে কারণ সবার হাতে এখন পূর্বের সমান মুদ্রা থাকবে কিন্তু সেই তুলনায় সম্পদের পরিমাণ হবে সীমিত এই সীমিত সম্পদের পেছনে অধিক সংখ্যক মুদ্রা ছোটোছুটি করার সমগ্র অর্থনীতিতে সব কিছুর দাম বেড়ে মূল্যস্ফীতি দেখা দেবে আচ্ছা এমন যদি হতো যে একজন তাঁতির তাঁত বা তুলা কিছুই নষ্ট হয়নি সেই ক্ষেত্রে কি কাপড়ের দাম বেড়ে যেত উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রেও কাপড়ের মূল্য বেড়ে যেত কারণ মানুষ টাকা খেয়ে বাঁচতে পারে না বা টাকার ঘরে শুয়ে ঘুমাতে পারে না একজন তাঁতেকেও খাবার কিনে খেতে হবে আর ঘর তৈরি করে তাতে থাকতে হবে সব পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে গেলে তাঁতিকেও কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করতে হতো অন্যথায় তার নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো অপূর্ণ থেকে যেত এভাবে দ্বীপের সব কিছুর দাম বেড়ে যাওয়াকে অর্থনীতির ভাষায় বলে মূল্যস্ফীতি অর্থাৎ কোনো অর্থনীতিতে মোট সম্পদের পরিমাণ কমলে কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয় আবার ধরি দ্বীপের সব কিছু আগের মতোই আছে কেবল যার যার মুদ্রা অর্ধেক উধাও হয়ে গেছে তাতে কি হবে শুনলে অবাক হবেন যে এর ফলে কেউ দরিদ্র হয়ে যাবে না বরং প্রত্যেকের অবস্থা সম্পূর্ণ আগের মতোই থাকবে কারণ তখন সব কিছুর দাম গড়পাত্রা অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক একই প্রশ্ন এবারে আরেকভাবে উপস্থাপন করি রূপসাগরের জনসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মোট উৎপাদন আগের তুলনায় বিপুল বেড়েছে দ্বীপে নতুন নতুন বড় জঙ্গল সাফ করে এখন কৃষিকাজ পশুপালন ও পোশাক তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু মুদ্রা সংখ্যা সেই আগের সমানই আছে এর ফলাফল কি হবে এই ক্ষেত্রেও সব কিছুর মূল্য কমে যাবে কারণ মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে মূল্য হ্রাস দেখা দেয় সেই মতে আমাদের অঞ্চলেও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রতিনিয়ত পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন এর কারণ হচ্ছে জিডিপির তুলনায় টাকার পরিমাণের প্রচণ্ড ঊর্ধ্বগতি যদি এমন হয় যে দেশের জিডিপি বাড়ল পাঁচ শতাংশ কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ বাড়ল পনেরো শতাংশ সেই ক্ষেত্রে প্রায় দশ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন বজায় থাকবে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে যেহেতু প্রতি বছর টাকার পরিমাণ জিডিপির তুলনায় ব্যাপক হারে বাড়ছে সেই কারণে জিডিপি ক্রমবর্ধমান থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি অব্যাহত আছে মূল্যস্ফীতির জন্য সাধারণ ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক উভয় দায়ী যেহেতু তারা উভয়ে টাকা ছাপায় এই ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে অর্থাৎ পণ্য মূল্য বৃদ্ধির জন্যে ব্যবসায়ীরা দায়ী না বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করতে তারা বাধ্য হন অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যোগাযোগের সমস্যা কিংবা সম্পদের স্বল্পতার কারণে পণ্য মূল্য সাময়িকভাবে বেড়ে থাকে এটি একটি ক্ষণস্থায়ী এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া গুদামজাত করে বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ব্যবসা প্রক্রিয়াতেও পণ্য মূল্য সাময়িক বৃদ্ধি করা সম্ভব এমন অসঙ্গ অসাধু উপায় আছে তবে সব মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতি এই ব্যাপারে সবার চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে এ ব্যাপারে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেছেন ইনফ্লেশন ইজ অলওয়েজ অ্যান্ড এভরিহোয়ার এ ম্যান্ডেটরি ফেনোমেনা ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট ইজ অ্যান্ড ক্যান বি প্রডিউসড অনলি বাই এ মোর র্যাপিড ইনক্রিজ ইন দ্য কোয়ান্টিটি অফ মানি দ্যান ইন আউটপুট মিল্টন ফ্রেডম্যান আমেরিকান 
economist and and statistician received nobel prize in 1976 shob shomoy ebong shob jaygay mullo smriti ekti mudra jonito karbar karon mut utpadoner tulonay mut mudrar poriman ottadik holei mullo smriti ghote milton friedman orthonitibid nobel puraskar 1976 proshnottor porbo rupsagorer shera shikha kendro apurub bishwabiddyaloy সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব রিবা অডিটোরিয়ামে একটি সেশন চলছে সেশনে বক্তব্য রাখছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জনাব মুমেন পায়ারি পাহারি না মুদ্রণে ভুল নেই প্রশ্ন এক নবীন উদ্যোক্তা সেবা প্রশ্ন করলেন একজন ব্যক্তির নিকট খুব ভালো একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা আছে তার হাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকে সুদে ঋণ নিলে ক্ষতি কি ব্যবসায় লাভ যদি থাকে পনেরো পারসেন্ট এবং বাজারে সুদের হার চলে দশ পারসেন্ট অবশ্যই ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করা সম্ভব এ কথা অনস্বীকার্য যে তিনি যদি নিজের টাকায় ব্যবসা করতে পারতেন অথবা কেউ তাকে বিনা সুধে ঋণ দিত তা খুবই উত্তম বিকল্প হতো কিন্তু এই ব্যক্তিকে ধার দেবার মতো কোনো বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন নেই এবং তার নিজের পুঁজিও নেই সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তিনি একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে পারলে কি কারো ক্ষতি হতো বরং এই ব্যবসার কল্যাণে একজন বেকার ব্যক্তির সফল ব্যবসায়ী রূপে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সমাজের অপর কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারত সব মিলিয়ে এই ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা না থাকলেই তো সমাজ এবং রাষ্ট্র সব দিক থেকে বঞ্চিত হতো তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সুদ কি সমাজের ক্ষতি করল নাকি উপকার করল উত্তর মুমেন পায়ারি ব্যবসা করা অর্থনীতির জন্য উত্তম কিন্তু ব্যবসার দরজা খুলতে গিয়ে আমাদের কর্মফলে সমাজের সবার মুদ্রা একজনের হাতে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে তা থেকে বিরত থাকা দরকার নিজের উন্নতি করতে গিয়ে সবার ক্ষতি ডেকিয়ে আনা এড়াতেই সুদকে আমরা পরিহার করব প্রশ্ন দুই রাজা মিয়া কিন্তু জনাব বিষয়টি পরিষ্কার যে আলোচ্য ব্যবসায়ী সুধে ঋণ না পেলে ব্যবসার মূলধন জোগাড় করতেই পারতেন না সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং ব্যাংক নিজেরাই নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছায় সুধের চুক্তি করলে এটা তো তাদের ব্যক্তিগত লেনদেন সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজ কেন নাক গলাবে আমার কথা হচ্ছে ব্যাংক থাকলে থাকুক সমাজের মানুষ নিজের প্রয়োজন মাফিক ঋণ নিবে বা এড়িয়ে যাবে সুদকে সমূলে উচ্ছেদ করার বা সুধী প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করার যুক্তি কোথায় তারা তো আপনার সম্পদ জোর করে কেড়ে নিচ্ছে না উত্তর মোমেন পায়ারি এই যুক্তিগুলো বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম দৃষ্টি বজায় এবং সংকীর্ণতা পরিহার করা জরুরি ভুলে গেলে চলবে না যে সুধের উপর দাঁড়ানো ব্যবসায় বাড়তি ঝুঁকি এবং মানসিক পীড়া জড়িত তবে আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা নয় প্রশ্ন হচ্ছে সুধে ঋণ নিয়ে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব কিনা একজন উদ্যোক্তার সামরিক অসুবিধার বিনিময়েও যদি সমাজ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয় এই অধ্যায়কে আমরা সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে পারি না বরং আরও উৎসাহিত করতে পারি এর একটি উত্তম উদাহরণ হচ্ছে অপরাধীর জন্যে শাস্তি বিধান শাস্তি ভোগের বিষয়টা অপরাধী এবং তার পরিবারের জন্যে অতীব বেদনাদায়ক সমাজ বলপূর্বক একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে কারণ একজনের কষ্টের বিনিময়ে সমাজের সিংহবাগ সদস্য উপকৃত হয়ে থাকেন ঠিক তেমনিভাবে সুধে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে মানসিক ও আর্থিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও একজন ব্যবসায়ী যদি সমাজকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারে সুদ থাকা প্রয়োজন অপরপক্ষে সুধে ঋণ নিয়ে তিনি উপকৃত হলেও সমাজ যদি সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুদকে বর্জন করা উচিত কারণ অপরাধী মাত্রই অপরাধ দ্বারা লাভবান হয়ে থাকেন দুজন ব্যক্তি যখন ঘুষ আদান প্রদান করেন ঘুষ গৃহীতা এবং ঘুষদাতা উভয়ই লাভবান হন ঠিক তেমনি সুধে ঋণ গ্রহণকারী সুধে ঋণ প্রধানকারী এবং সুদের সাক্ষী সকলেই লাভবান হন প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ লাভবান হচ্ছে কি ভালো ও মন্দের বিচার সেই কোষ্টি পাথরেই নিরূপণ করতে হবে দেখুন একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে ঋণ গৃহীতাদের সবার পক্ষে সব টাকা ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এর ফলে তৈরি হয় ঋণ খেলাপি ও অন্যান্য জটিলতা এভাবে কালক্রমে সকলের মুদ্রা এবং পরবর্তীকালে সকল সম্পদ এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় অথচ অংশীদারিত্ব ব্যবসায় সুষম বন্টন ও সুদমুক্ত ঋণে সহমর্মিতা থাকায় অর্থনৈতিক ঝুঁকি ন্যায্যতার সাথে ভাগ হয়ে যায় 
এবং সকল মুদ্রা এক হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না সেই জন্যই সুদকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা উচিত এবং অংশীদারিত্ব ব্যবসা ও সুদমুক্ত ঋণকে উৎসাহিত করা উচিত অডিটোরিয়ামের করতালির বন্যা রাজা ভাইকে বাড়ির পথ ধরিয়ে দিল আজকে জনাব রিবা বেঁচে থাকলে খুব কষ্ট পেতেন তার নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামেই সুদ বিরোধী বাণী আহা প্রশ্ন তিন নাদান আচ্ছা ইউরোপ মহাদেশে রূপসাগরের থেকেও বড় বড় দেশ আছে সেসব বৃহৎ রাষ্ট্রে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক আছে সেখানে রাজা ভাইয়ের মতো এরকম একচেটিয়া মহাজনী প্রথা নেই প্রশ্ন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ফলাফল কি একই রকম হবে উত্তর মোমেন পায়ারি আপনি এক ফোরার জ্বালাতেই বাঁচেন না আবার ছোট ছোট ফোরা সারা গায়ে বলেন কি অডিটোরিয়ামে হাসি রুল পড়ে গেলেও তিনি বলে চললেন সেই ক্ষেত্রে একটি ব্যাংক নয় বরং ব্যাংক ব্যবস্থা একত্রে সব মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আরও গতিময়তার সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করবে প্রশ্ন চার পণ্ডিত মশাই অর্থনীতির পুস্তকসমূহ পড়ে আমরা জানতে পারি যে সমাজে কিছু মানুষের হাতে অলস টাকা জমা পড়ে থাকে আবার কিছু মানুষের জীবনে টাকার খুব প্রয়োজন ব্যাংক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিচ্ছে এটি একটি মহান উদ্যোগ ব্যাংক সুদ গ্রহণ করে সত্য কিন্তু লাভ ছাড়া একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেন টাকা ধার দেবে তাছাড়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার ও পরিচালনার খরচ তো আছেই পাশাপাশি গ্রাহকের দেউলিয়া হবার ঝুঁকিও ব্যাংক নিচ্ছে তাহলে কেন তাদের এই চমৎকার অবদানকে আমরা খাটো করে দেখব উত্তর মোমেন পায়ারি আপনার কথাগুলো সঠিক তবে সুদ কেবলমাত্র ব্যাংক এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত লেনদেন না সুদের প্রভাব সম্পূর্ণ সমাজে জীবাণুর মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং গুটি কতক মানুষ সাময়িক লাভবান হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দ্বারা এবং মুদ্রা প্রবাহের নিয়ন্ত্রণের ফলে সমগ্র সমাজ এমনকি ঋণ গ্রাহিতাও ভয়ানক ক্ষতি হয় তবে সমাজের বাড়তি মুদ্রাধারী ও সীমিত মুদ্রাধারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত জরুরি এই মহৎ কাজটি সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিভাবে আমরা সাধন করতে পারি সেটা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে প্রাথমিকভাবে এর উত্তর হচ্ছে সুদমুক্ত ঋণের লেনদেন ব্যবসা বিনিয়োগের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিং এবং ন্যায্য মুদ্রা ব্যবস্থা আল্লাহ চাইলে এইগুলো নিয়ে পরবর্তী বইগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা রাখব পঞ্চম অধ্যায় ব্যাংক ব্যবস্থা এবং দেউলিয়াত্ব এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি সুদ এবং ব্যবসার পার্থক্য কি কিভাবে সুধের চক্র দ্বারা সব মুদ্রা সুধি ব্যক্তির মালিকানায় চলে যায় ব্যবসার সাথে অর্থনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থার সম্পর্ক কি কিন্তু সব মুদ্রা সুধি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে আসার পরেও সুদের চাকা ঘুরতে থাকলে ঋণীদের গন্তব্য কোথায় হবে সেই প্রশ্নটির উত্তর জানতে ধরে নেই যে রূপসাগরের অর্থনীতি এককালে বিশাল আকৃতির ধারণা করেছে এবং সাথে সাথে ব্যবসা কার্যক্রম বড় হয়েছে রিবা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্য আমোদ রূপসাগরের প্রথম ব্যাংক রামিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে আরবি রামিম শব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত সুদের সেই গদির উত্তরাধিকারী হয় রামিম ব্যাংকের হাতেই এখন রূপসাগরের সমস্ত মুদ্রা তবে সব মুদ্রা রামিম ব্যাংকের অধীনে আসাতে অর্থনীতি থমকে যায়নি বরং আগের নিয়মে সকল কেনা বেচা ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি এবং কৃষিকাজ চলছে কিন্তু মুদ্রা বলতে যা বোঝায় তা ব্যাংকের কাছ থেকেই ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে এই ঋণ পাবার জন্যে সকল অধিবাসীকে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা করে ব্যাংকের কাছে আসতে হবে না পাইকারি বিক্রেতাদের থেকে খুচরা বাজার হয়ে যেমন সবার ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে গুটি কয়েক মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ঋণ নিলেই তাদের মাধ্যমে দ্বীপের সবার হাতে হাতে মুদ্রা ছড়িয়ে পড়বে কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারবে না যে অন্তরালে কি ঘটছে একজন ব্যবসায়ী সুদে ঋণ নিয়ে কেনাকাটা করবেন বা কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেবেন তখন ঋণের মুদ্রা তার হাত থেকে অন্যের হাতে চলে যাবে তারপরে শ্রমিক কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেই মুদ্রাগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে সেগুলো সবার হাতে ছড়িয়ে পড়বে এভাবে একটি অর্থনীতিতে সবগুলো মুদ্রা ঋণের আকারে প্রবেশ করলেও 
সাধারণ মানুষের চোখে তা ধরা পড়বে না একজন ব্যবসায়ীর কথাই চিন্তা করুন যিনি একশোটি করি ঋণ নিয়ে নিজের কারখানা শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরি প্রদান করলেন কিছুদিন বাদে শ্রমিকেরা বাজারে গিয়ে একজন কৃষকের কাছ থেকে পাঁচ করির চাল কিনলেন সেই কৃষক ভাবলেন এই পাঁচ করি সম্পূর্ণ ঋণ মুক্ত আসলেই তো এত কষ্টের কামায় তো আর ঋণের টাকা না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী এই করি ঋণ আকারে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তা ঘুরে ফিরে কৃষকের হাতে এসে পৌঁছিয়েছে এভাবে ব্যাংক সকল মুদ্রার মালিক হলে এবং প্রতিনিয়ত কিছু ব্যক্তি ব্যাংকের থেকে ঋণ নিলে খুব সাবলীলভাবে মুদ্রাগুলো বাজারে ঘুরে বেড়াবে রূপসাগরের সব মুদ্রার মালিক রামিম ব্যাংক হয়ে থাকলেও কেউ ঘুণাক্ষরেও মূল রহস্য টের পাবে না সবাই মনে করবে তাদের হাতের করির মালিকানা তাদেরই কিন্তু বাস্তবে সব করির স্বত্বাধিকারী ব্যাংক কেবলমাত্র ব্যবহারের জন্য এগুলো ভাড়া দিচ্ছে সেই ভাড়ার করিতেই কেনা বেচা সঞ্চয় সব কিছু চলছে যেহেতু ব্যাংক কাউকে বিনা সুদে ধার দেয় না এরূপ একটি অর্থনীতিতে একটা কানা করিও সুধমুক্ত থাকবে না চিন্তাশীল পাঠকেরা নিশ্চয়ই ভাবছেন সব করিয়ে ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করলে সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে দ্রুত একটি হিসাব কষে নেই বর্তমানে রূপসাগরে মোট বিশ হাজারটি করি আছে এই সবগুলো করি রামিম ব্যাংকের বাজারে সুধের হার দশ পার্সেন্ট হলে পরের বছর ব্যাংক বাইশ হাজারটি করি ফেরত চাইবে কিন্তু দ্বীপে আছেই কেবল বিশ হাজারটি করি করি ডিম পেরে সংখ্যা বৃদ্ধি করে না বিদায় এই ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব অর্থাৎ এমন একটি সমাজে কিছু সংখ্যক গ্রাহকের জন্য ঋণ খেলাপি হওয়া গাণিতিকভাবে আবশ্যক কথাটি পরিপূর্ণই সত্য এই পর্যন্ত ঋণী ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না কিন্তু এই পর্যায়ে এসে শতকরা দশ শতাংশ গ্রাহকের জন্য ঋণ খেলাপি হওয়া আবশ্যক সুদের হার পাঁচ শতাংশ হলে গড়ে পাঁচ শতাংশ গ্রাহকের জন্য দেউলিয়া হওয়া বাধ্যতামূলক আবার সুদের হার বিশ শতাংশ হলে গড়ে বিশ শতাংশ গ্রাহক দেউলিয়া হবে ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় ঋণ খেলাপি ব্যক্তিদেরকে অযোগ্য এবং ঠগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে উদ্ভূত করা হয়ে থাকে অথচ সামান্য কিছু সংখ্যক অসৎ ব্যক্তি বাদে অন্য সব ঋণ খেলাপি কার্যত অপরাধী নয় বরং ব্যাংকের প্রত্যক্ষ শিকার কারণ ঋণ গৃহীতা নতুন টাকা ছাপাতে পারে না তাই কিছু সংখ্যক গ্রাহক ঋণ খেলাপি হবে এর থেকে বাঁচার কোনোই উপায় নেই জনাব রিবা রাজা কিংবা আমোদ এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পত্তি বলতে কেবল করি অর্জন করেছিল কিন্তু অর্থনীতির সব করি ব্যাংকের হস্তগত হতেই স্থায়ী সম্পত্তিও তাদেরই মালিকানায় ঢুকতে শুরু করল সমীকরণটি অনেকটা এমন রামিম ব্যাংক এই বছর সমাজের সকলকে বিশ হাজারটি করে ঋণ দিয়ে পরের বছর বাইশ হাজারটি করে ফেরত চাইছে সাগর থেকে বছরে কেবল একশোটি করি ভেসে আছে সুতরাং আগামী বছর সবাই মিলে বিশ হাজার একশোটি করি এবং উনিশশোটি করি সমপরিমাণ সম্পত্তি ফেরত দেবে ব্যাংক চাইলে এই সম্পত্তি নিজের কবজায় তালাবদ্ধ করে রেখে দিতে পারে অথবা বাজার দরে বিক্রি করে দিতে পারে যেটাই করুক না কেন ঋণ দেয়া মুদ্রার পরিমাণ মুঠ ফেরত চাওয়া মুদ্রার চেয়ে কম বিদেয় প্রতি বছর কিছু ব্যক্তি দেউলিয়া হতেই থাকবে আর দেউলিয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি চুম্বকের মতো ব্যাংকের কবজায় আসতে থাকবে করি বা টাকা ছাড়া মানুষ অচল বলে এই চক্র থেকে বের হবার কোনোই উপায় নেই সম্পূর্ণ মুদ্রা ব্যবস্থা পরিবর্তন করা ছাড়া যতদিন পর্যন্ত করির লেনদেন বাজারে চালু থাকবে তত দিন পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট স্থায়ী সম্পত্তি চলে যাওয়া অব্যাহত থাকবে এভাবে ব্যাংকের সম্পত্তি কেবল বাড়তেই থাকবে চিন্তার টোটকা কখনো মনোপলি খেলেছেন খেলাটাতে টাকার পরিমাণ বাড়ে না জমি বাড়ি হোটেল ও অন্যান্য সুবিধাও একেবারেই সীমিত তাহলে একজন খেলোয়াড় সব সম্পত্তির মালিক হওয়ার মাধ্যমে জিতে কিভাবে হ্যাঁ অন্য খেলোয়াড়দের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সুদি সমাজের বাস্তবতাও ঠিক এমনই লুটপাট করাটা সমাজের একদল মানুষের জীবিকার মাধ্যম হয়ে উঠলে 
তারা সেটাকে বৈধ করার জন্য আইন খাড়া করে আর এই অবৈধ কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি দিতে নৈতিকতার বুনিয়াদ তৈরি করে ক্লদে ফেডরিক বস্তেতাত ফ্রেঞ্চ অর্থনীতিবিদ লেখক ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ ভেলার বেলকি মনে করি পয়সাবিহীন একটি সমাজে ভেলা নামের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা প্রত্যেক পরিবারকে দশটি পয়সা ঋণ দিয়ে বছরান্তে এগারোটি পয়সা ফেরত চাইল ঋণে পাওয়া পয়সা ছাড়া ওই দরিদ্র সমাজে আর কোনোই পয়সা নেই ভেলা যদি মোট একশোটি পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে ভেলা মোট পয়সা দিয়েছে এক হাজারটি এখন মোট এক হাজার একশো পয়সা ফেরত চাওয়াটা কি যৌক্তিক নিশ্চয় না কারণ পরিবার প্রতি গড়ে দশটি পয়সা আছে এগারোটি পয়সা তারা দিবে কোথা থেকে ঋণ নেবার পরেই সুদের পয়সা সংগ্রহ করতে তাই পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করবে মারামারি করাটাও অস্বাভাবিক নয় এভাবে সর্বোচ্চ নব্বইটি পরিবার সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করতে সক্ষম হবে তারা সবাই মিলে দিবে নব্বই গুণন এগারো নয়শো নব্বইটি পয়সা অপরিশোধিত ঋণের দায় পূরণ করতে ঋণ গৃহীতাদের ব্যক্তিগত সম্পদ জব্দ করে ভেলার নামে লিখে দেয়া হবে সুতরাং সুধি সিস্টেম মানেই সুধি মহাজনের জন্য অবারিত সম্পত্তি অর্জনের দুয়ার খুলে দেয়া ব্যাংক যে খুব কায়দা করে সম্পত্তি অর্জন করছে তা নয় বরং এটি একটি ফাঁক ফুকরবিহীন মেশিন যা সবার সম্পত্তি নিশ্চিত রূপে চুষে গলদকরণ করে কিছু দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করে এই মেশিনটি চালনার দায়িত্ব দিলেই ব্যাস নিশ্চিন্ত মালিক হিসেবে ব্যাংকারের আর কোনোই চিন্তা নেই পেশির জুড়ে মেশিনটাকে সমাজে বসিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে ভাবুন তো দেশ সেরা মেধাবীরা তাদের সমস্ত মেধা নিংড়ে ব্যাংকে কাজ করে কি শুধু কেরিয়ার গড়ছে এবং পাশাপাশি সমাজের উপকার করছে নাকি তাদের আশেপাশের সব কিছুর পতন ও জুলুম ত্বরান্বিত করছে ঋণের চাকা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিয়েছি মহাজন বা ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে কিছুদিন পরে আবার তা সুধে আসলে ফেরত নেবে আমরা মোট দুটি সরলীকরণের শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম এক সবাই একসাথে ঋণ নিবে দুই সবাই একসাথে সুধে আসলে সেই ঋণ ফেরত দেবে প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক সব ঋণ একসাথে দেয় না আবার সব ঋণ একসাথে ফেরতও নেয় না এক এক দিন এক একজন গ্রাহক ব্যাংকের কাছে এক এক রকম লেনদেন করে এই দেয়া নেয়া কার্যক্রম কুমোরের চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে চলতে থাকে এবং সময়ের সাথে চাকার আকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে সব মুদ্রা ঋণ হয়ে গেলে আসল ফেরত দেয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে কারণ আসলে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেয়া হবে এরকম ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার সামিল কিন্তু সবাই ঋণ ধরে রেখে শুধু সুদ প্রদান করতে থাকলে যেমনটা আমরা বর্তমান বিশ্বে দেখি তাহলে মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা পাবে সুদ্রূপী অ্যানাকোন্ডা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রথমেই ব্যক্তি জীবনের আয়নায় সুধের প্রভাব খুঁজি মনে করি সজীব নামের একজন তরুণ ব্যবসায়ী পৈতৃক ভিটে জামানত দেখিয়ে ব্যাংক ঋণ নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করল তার ব্যবসার রিটার্ন পঁচিশ পারসেন্ট এবং সুদের হার পনেরো পারসেন্ট সে মোট এক দশমিক দুই কোটি টাকা ঋণ নিলে প্রতি মাসে তার লাভ থেকে দুই দশমিক পাঁচ লাখ টাকা এবং সুদ আসে এক দশমিক পাঁচ লাখ টাকা মাস প্রতি সজীবের হাতে নিট মুনাফা থাকে এক লাখ টাকা নবম বছর ব্যবসায় মন্দা লাগল এবং সেই বছর সজীব সুদ প্রদান করতে ব্যর্থ হল ব্যাংক পরিচালক তা শুনে বললেন কোনো সমস্যা নেই এই বছর তো দেশে মন্দা চলছে অনেকেই সুদ দিতে পারেন নাই আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আপনার বিফল হওয়া সুদ দায় হিসেবে যুক্ত করে রাখব আপনি আপনার সুবিধা মতন সময়ে পরিশোধ করে দিয়েন অর্থাৎ দশম বছর মোট দায় পনেরো পারসেন্ট বেড়ে দাঁড়াবে এক দশমিক আটত্রিশ কোটি টাকা এবং প্রতি বছর সুদ পনেরো পারসেন্ট বেড়ে এক দশমিক বাহাত্তর লাখ টাকা হবে লক্ষ্য করুন সজীবের লাভ হচ্ছে মাসে দুই দশমিক পাঁচ লাখ টাকা 
কিন্তু সুদ আসছে মাসে এক দশমিক সাত দুই লাখ টাকা অর্থাৎ সুদ পূরণ করার পরে হাতে থাকছে মাত্র ছিয়াত্তর হাজার টাকা এক কথায় পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ব্যতীত আগে ঠাট বাটে সংসার চালানোর কোনোই উপায় নেই দেখা গেল ক্ষতি কাটিয়ে আবার আগের অবস্থানে ফিরতে তার আরও দুই বছর লেগে গেছে অর্থাৎ ব্যবসা ঘুরে ধারণোর পরে তার মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে হবে এক দশমিক আট দুই পাঁচ কোটি টাকা এবং তার বিপরীতে প্রতি মাসে সুদ আসবে দুই দশমিক দুই আট লাখ টাকা অর্থনৈতিক মন্দা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও নানা কারণে ব্যবসায় লোকসান তো লেগেই থাকে প্রতি বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুদ দেয়া কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব না মাঝে মাঝে কিছু কিস্তি ছুটে যেতেই পারে এই উদাহরণে প্রথম বারো বছরে যেমন তিনটা কিস্তি বিফল হয়েছে তেমনি করে পরবর্তী বারো বছরে আরও তিনটে কিস্তি ছুটে গেল তখন কি হবে দেখুন চারবার সুদ পরিশোধ না করলে মোট দেনা হবে দুই কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ পৌঁছবে দুই দশমিক ছয় দুই লাখ টাকায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নয় দেউলিয়া পাঁচবার সুদ পরিশোধ না করলে মোট দেনা হবে দুই দশমিক তিন কোটি টাকা এবং বার্ষিক সুদ দাঁড়াবে তিন লাখ টাকায় ছয়বার সুদ পরিশোধ না করলে মোট দেনা হবে দুই দশমিক ছয় চার পাঁচ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ আসবে তিন দশমিক চার পাঁচ লাখ টাকা বাকি হিসেবগুলোতে আর নাই যায় ব্যাপক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলে সজীব সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে দেউলিয়া ঘোষণা করে ভিটে মাটিও হারাবে আপনারা যদি ভেবে থাকেন প্রতি বছর নিয়ম মাফিক সুদ দিলে সজীবকে তার সজীবতা হারাতে হতো না অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধির ফাঁদে পড়তে হতো না তাহলে আপনাদের জেনে রাখা জরুরি যে কোনো ব্যবসায়ী চিরকাল লাভ থাকতে পারে না লোকসান আছেই তাই ঋণের চক্রে পড়লে পুরো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংকের পেটে চলে যেতে হবে আমাজন জঙ্গলের অ্যানাকুন্ডা সাপের নাম শুনেছেন এই সাপ যখন আপনাকে পেঁচিয়ে ফেলে বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দেয় নিঃশ্বাস না ফেলে বের হবার চেষ্টা করতে কারণ আপনি প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলার জন্য বুক সংকুচিত করতেই অজগর তার চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে ফলে শিকারের বুক একেবারে সংকুচিত হয়ে যায় এবং অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে ঋণ হচ্ছে এমনই একটি ফাঁদ যতবার আপনি সুদ মিস করেন ততবার তা আপনাকে চেপে ধরে এবং ঋণের চাপে আসতে পৃষ্ঠে আপনি দেউলিয়া হয়ে যান বর্তমান বিশ্ব এভাবেই চলছে কোনো কোম্পানি ব্যাংক ঋণ নিতে চাইলে ব্যাংক তাদের ক্রেডিট রেটিং বা ঋণ সক্ষমতা যাচাই সাপেক্ষে সেই অনুযায়ী সুধের হার নির্ধারণ করে একটি কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং ভালো হলে সুধের হার কম রাখা হয় আর খারাপ হলে সুধের হার বেশি ঋণী কোম্পানি সুদ প্রদানে ব্যর্ত হলে ঋণের বোঝা বড় হয় ক্রেডিট রেটিংয়ের অবনতি হয় এবং সুধের হার বৃদ্ধি পায় বাজে রেটিংওয়ালাদের ঋণ ব্যাংক নবায়ন করতে নারাজ হলে কোম্পানি তখন নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে আপনারা ভাবতেই পারেন একজন ব্যবসায়ীর ঋণ নেওয়ার কি প্রয়োজন ঋণ নেওয়া ছাড়া ব্যবসা করলে তো ঝামেলা চুকে যায় কেউ তো ঋণ নিতে কাউকে বাধ্য করছে না ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার ধারণা সঠিক আবার ভুলু একটি অর্থনীতিতে যখন ঋণই টাকা হয়ে যায় তখন কাউকে না কাউকে ঋণ নিতেই হয় কারণ ঋণ নেই মানে কোনো টাকাও নেই এমন একটি পরিস্থিতিতে ঋণ নেওয়া ছাড়া ব্যবসা করাটা দুঃসাধ্য আর ঋণমুক্ত হওয়া তো স্বপ্ন টিকা মূলধনের মূলা বাংলাদেশের একজন শিল্পপতি ঋণ নিয়ে কি করেন জমি কেনেন ফ্যাক্টরি বানান মেশিন আমদানি করেন লাইসেন্সের জন্য ঘুষ দেন কাঁচামাল অর্ডার করেন এসবে সব টাকা তো ব্যয় হয়ে যায় সুদ আসলে ঋণ ফেরত দিবে কেমনে শুধু বাংলাদেশ কেন চীন জাপান ওগান্ডা মেক্সিকো সব জায়গার শিল্পপতি ঋণ নিয়ে একই কাজ করেন তাহলে আসুন চট করে একটা হিসেব কষে আসি ধরি একজন শিল্পপতি গুঁড়ো দুধের কারখানা দিবেন এর জন্যে তার খরচ হবে এক হাজার কোটি টাকা এই টাকা তিনি ঋণ নিলেন দশ বছরের জন্যে 
এবং ঋণে সুদের হার মাত্র দশ পারসেন্ট অর্থাৎ প্রতি বছর তাকে সুদ দিতে হবে একশো কোটি টাকা এবং দশ বছর পরে মূল টাকা এবার ধরি এক কেজি গুঁড়ো দুধ তিনি উৎপাদন করেন চারশো টাকায় এবং বিক্রি করেন পাঁচশত টাকায় অর্থাৎ কেজিতে তার লাভ হয় একশো টাকা ব্যবসায় যদি নিয়মিত সুদ প্রদান করেন একশো কোটি টাকা তুলতে তার প্রতি বছরে কি পরিমাণ গুঁড়ো দুধ বিক্রি করতে হবে এক কোটি কেজি অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে বিক্রি করতে হবে এক কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ ভাবছেন বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ থাকে মাত্র এক কোটি মানুষ এক কেজি করে কিনলেই তো কেল্লা ফতে বাস্তবে হিসাবটা এত সহজ না দু হাজার বিশ এবং একুশ অর্থ বছরে বাংলাদেশে গুঁড়ো দুধের বাজার ছিল চোদ্দ কোটি পঞ্চাশ লাখ কেজি বাজারের সবগুলো কোম্পানি মিলে এই পরিমাণ বিক্রি করে সুতরাং একটা নতুন কোম্পানির জন্য দেশে এসেই এক কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ বিক্রি করা সহজ ব্যাপার না কিন্তু কোম্পানি কি শুধু সুধের টাকা ফেরত দিতে ব্যবসা করে মুনাফা করবে না অন্যদিকে দশ বছর শেষে এই কোম্পানিকে একত্রে পুরো আসল বা এক হাজার কোটি টাকা সুদ সহ ফেরত দিতে হবে মোট এগারোশো কোটি টাকা তাহলে সেই বছর তাকে বিক্রি করতে হবে এগারো কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ মানে বাংলাদেশের প্রায় সব গুঁড়ো দুধ তাকেই বেচতে হবে নইলে তার কোম্পানি শেষ এটা কি আসলে হয় না হয় না আসলে এই শিল্পপতিরা শিল্পিত উপায়ে সুদ ব্যবহার করেন তারা কখনোই আসল ফেরত দেন না এবং ব্যাংকারেরাও আসল কখনোই ফেরত নিতে চান না শিল্পপতির জন্যে শুধু সুদ দিয়ে যাওয়া সহজ এবং সুধের চক্রে শিল্পপতিকে আটকে রাখলে ব্যাংকেরও লাভ সুদে আসলে ঋণ ফেরত দিতে গেলে ব্যবসা একরকম গুটিয়ে ফেলতে হবে যেহেতু সেই তুলনায় কেবল সুদ দিয়ে ঋণের বোঝা টানতে থাকলে বিপত্তিটা ঝেটিয়ে দূর করা যাচ্ছে তাছাড়া সুদে ব্যয় করলে ট্যাক্সও কম দিতে হয় সব মিলিয়ে ঋণের বোঝা টেনে টেনে ব্যবসা করতে হবে এটাই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হয়ে গেছে তাই শিল্পপতিরা প্রতি বছর ঋণ নবায়ন করতে থাকে এবং সমান্তালে সুদ পরিশোধ করতে থাকে আসল টাকা কোনো কালে সুদ দিতে যায় না জঙ্গি কোম্পানি জঙ্গিনা জঙ্গিনা মুদ্রণে ভুল নাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক পড়েছেন জম্বি কোম্পানি হলিউডের মুভি কিংবা হাল আমলের বহু গেমস আর ফিকশানের ক্যারেক্টার হচ্ছে জম্বি মানুষের মতো দেখতে এরা তবে জীবিত থেকেও মৃত নড়ে চড়ে চলাফেরা করে কিন্তু তারা সবাই লাশ কল্পনার এই জম্বি সাধারণত হয় রুগাগ্রস্ত তারা খাই না ঘুমোয় না নেই কোনো মানবিকতা ও চেতনা তাহলে জম্বি কোম্পানি কি আমাদের আলোচনার কোনোটাই শুধু বইয়ের পাতা আর অর্থনীতিবিদদের খাতায় সীমাবদ্ধ তাত্ত্বিক কচকচি না বরং চূড়ান্ত বাস্তব এবং সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক সিস্টেমের মূল ভিত্তি পদ্ধতিটার প্রতিটা পরতে পরতে আমরা দেখেছি কিভাবে সব মুদ্রা ব্যাংকের হাতে চলে যায় সুদের ঋণ আকারে আবার সেটা অর্থনীতিতে ফেরত আসে এরপর আবার প্রতিনিয়ত সেই কোম্পানিগুলোকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করে এবং কোম্পানিগুলো দেউলিয়াত্ব পিছাতে গিয়ে শুধুই সুধের ঘানি টেনে চলে এই যে কোম্পানিগুলোর চমৎকার এবং সুচতুর আইডিয়া যে সে শুধুই সুদ নিয়ে যাবে আর আসল ফেরত দিবে না এতে করে কি সে রক্ষা পেল দুনিয়াতে নতুন এক ধরনের কোম্পানি পাওয়া যাচ্ছে যারা তাদের ব্যবসায়ের সব লাভ শুধু সুদ প্রদানে ব্যয় করে থাকে অর্থাৎ তারা তাদের লাভ আর কোনো কাজেই ব্যয় করতে পারে না শুধুই সুদ গুনতে হয় একটি অর্থনৈতিক ঝড় আসলেই তারা সব মারা যাবে দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকা এই কোম্পানিগুলোকে বলে জম্বি কোম্পানি অর্থাৎ জীবন থেকেও মৃত বইটিতে একটি চার্ট দেয়া আছে আমেরিকার জম্বি কোম্পানির সংখ্যা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে আপনি ভাবতে পারেন সময়ের সাথে সব কিছু বাড়ছে জম্বি কোম্পানির সংখ্যাও বাড়ছে কিন্তু এই চার্টে তা দেখানো হচ্ছে না এই চার্টে শতকরা হিসেবে জম্বি কোম্পানির সংখ্যা দেখানো হচ্ছে তার মানে একেবারে মোট কোম্পানির শতকরা হারেই জম্বি সংখ্যা লাগামহীন গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে উনিশশো নিরানব্বইয়ে যেটি ছিল শূন্য সেটি দু সালে হয়ে গেছে দুটি এবং দু 
চোদ্দো সালে হয়ে গেছে প্রায় দশটির উপরে এবং দু সালে তা হয়ে গেছে বিশ পারসেন্টের উপরে এই সমস্যা কেবল আমেরিকার ভাবলে ভুল হবে সমস্যাটা পুরো বিশ্বব্যাপী চারিদিকে জনাব রিবার মতো সম্পদলুভি আর সুধপ্রেমী প্রতিষ্ঠানে ভরা যাদের অসামান্য শক্তির কুপ্রভাবে জম্বি কোম্পানিগুলোর সুনামি বয়ে যাচ্ছে পুরো বিশ্বের উপর দিয়ে এই জম্বি কোম্পানিগুলো একটি অর্থনৈতিক ঝড়ের অপেক্ষায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে যে ঝড় এসে তাদের সম্পদ ঋণদাতাদের হাতে তুলে দিবে বিশ্বের মানি সিস্টেম সত্যিকার অর্থেই সবার জন্যে একটা ফাঁদ এই ফাঁদের রশি আর প্যাচি এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আরও গভীরে দেখুন বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখি কেউ দেউলিয়া হলে ব্যাংক সাধারণত তার সম্পত্তি হাতে নিয়ে দীর্ঘদিন বসে থাকে না যেহেতু টাকা খাটিয়ে ব্যাংক সুদে ব্যবসা করে থাই সম্পত্তি কব্জা করে রাখা তার জন্যে ক্ষতিকর বরং ব্যাংক বাজার দরে এই সম্পত্তি বিক্রি করে ক্যাশে রূপান্তর করে নেয় এবং সেই ক্যাশ দিয়ে সুধের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে ব্যাংক সব সম্পত্তি কব্জা করলে যে সেই সকল সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়বে তা আমরা দেখেছি কিন্তু ব্যাংক যদি ব্যাংক দেউলিয়া হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বাজার দরে বিক্রি করে দেয় তাহলে কি ঘটবে এক দেউলিয়া হওয়া সম্পত্তি বাজারের অপর কোনো সদস্য অর্জন করবে এবং বিক্রির টাকা ব্যাংকের ঘরে ঢুকবে এভাবে চলতে থাকলে সমাজে একদল নিঃস্ব এবং একদল সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ তৈরি হবে এক বাক্যে আমরা বলতে পারি অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপকতর হবে আমরা বর্তমানে অর্থনীতির এমন একটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে প্রতিটি টাকায় ঋণ এমন পরিবেশে মাত্রা অতিরিক্ত সফল না হয়ে থাকলে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় সম্পত্তি কেনার মতো ক্যাশ হাতে থাকবে না সেই জন্যে ধনী ব্যক্তিদেরকে সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সম্পত্তি কিনতে হবে ব্যাংক এখন কোয়ের তেলে কই ভাজবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রি করে যেই টাকা আসার কথা সেই টাকাই ব্যবসায়ীকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিবে জমি কেনার পর শুরু হবে নতুন খেলা এই জমিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীকে সুধের হারের চেয়েও অধিক লাভজনকতা ধরে রাখতে হবে জমি কিনে ফেলে রাখলে কিংবা বিনিয়োগ করার পর লাভজনকতা হারিয়ে ফেললে তিনিও দেউলিয়া হয়ে যাবেন প্রতি বছর সুধের হারের থেকে বাড়তি লাভ করলেই কেবল জমি টিকে থাকবে আর দৌড়ে পিছিয়ে গেলেই সব সম্পত্তি ব্যাংকের পেটে চলে যাবে আশা করি ব্যাপারটি ধরতে পেরেছেন যে বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদীরা এক অনন্ত দৌড়ে থাকেন এবং পা ফসকে গেলে চলে যান ব্যাংকের পেটে এভরি টাইম ইউ বড় মানি ইউ আর রভিং ইউর ফিউচার সেলফ ন্যাথান ডাবলিউ মরিস রাইটার অ্যান্ড পার্সোনাল ফিনান্স এক্সপার্ট প্রতিবার ঋণ গ্রহণের সাথে সাথে আপনি নিজ ভবিষ্যৎ থেকে চুরি করছেন নাথান মরিস লেখক ও ব্যক্তিগত অর্থনীতি বিশারদ এ ব্যাংক ইজ এ প্লেস হোয়ার দ্য ল্যান্ড ইউ অ্যান্ড আম্ব্রেলা ইন ফেয়ার ওয়েলথ অ্যান্ড আস ফর ইট ব্যাক অ্যাগেইন হোয়েন ইট বিগেইনস টু রেইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকগুলো রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ছাতা ধরে মেঘলা দিনে তা ফেরত চাই রবার্ট লিফ্রস্ট সব মিলিয়ে সম্পত্তি হাতে আসার পরে ব্যাংক বা মহাজন তা কবজায় না রেখে বাজার দরে বিক্রি করে দিলেও ফলাফলের বিশেষ কোনো উন্নতি হবে না তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করেছেন কি এই প্রক্রিয়ায় কোনো মুদ্রা সৃষ্টি হচ্ছে না এবং যেই পরিমাণ সুদ হাতে আসার কথা ছিল তা ঠেকি আসছে শুধু তাই নয় বিকৃত মালের অর্জিত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পুনরায় সুধে ঋণ হিসেবে অর্থনীতিতে যাচ্ছে এবং সম্পদ চুষে নেবার পূর্ববৎ প্রক্রিয়াটা চালু আছে সব মিলিয়ে যা লাউ ছিল তা জটিল একটি কদুতে পরিণত হয়েছে ব্যাংক যে সব সম্পত্তি চুষে নিচ্ছে তার একটি বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করুন বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর জিডিপি অপেক্ষা ব্যাংকের মোট সম্পদ বা অ্যাসেট বেশি এবার আরেকটু গভীরে দেখুন দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত চার বছরে আমেরিকাতে দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেছে একত্রিশ লাখ বত্রিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ মাত্র চার বছরে উন্নত দেশের এক শতাংশ মানুষ দেউলিয়া হয়ে গেল এটা কেমন অর্থনীতি আপনারা কি বুঝতে পারছেন 
যুদ্ধের যে ঝড় আমেরিকার এক পার্সেন্ট নাগরিককে মাত্র চার বছরে ধরাশাই করেছে তা আমাদের জন্য কতটা ভয়ানক আরেকটি ব্যাপার আমরা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছি সব অর্থই ব্যাংকের মালিকানায় চলে গেলে সময়ের সাথে দেউলিয়া হবার পরিমাণ কেবল ঊর্ধ্বমুখী হবে নিচের চার্টে লক্ষ্য করুন গড়পাত্রা আমেরিকার দেউলিয়ার হার বাড়ছে এটা ভাবা স্বাভাবিক যে দিন দিন মানুষ বাড়ছে তাই মোট দেউলিয়ার পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু এই চার্ট সেটা দেখাচ্ছে না এই চার্ট প্রতি হাজারে দেউলিয়া ব্যক্তির সংখ্যাকে নির্দেশ করছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের দিকে আমেরিকাতে মোট প্রতি হাজারে শূন্য দশমিক দুই জন বা শূন্য দশমিক তিন জন দেউলিয়া হতো বা প্রতি পাঁচ থেকে ছ হাজারে একজন দেউলিয়া হতো এমনকি আধুনিককালের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দা উনিশশো সালের মহামন্দার সময়েও হাজারে শূন্য দশমিক পাঁচ জন ব্যক্তি বা প্রতি দু হাজারে একজন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়েছে সেই তুলনায় গত ত্রিশ বছরে গড়পাত্রা দেউলিয়ার হার হচ্ছে হাজারে পাঁচজন অর্থাৎ গত শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে দশ গুণ বেশি মানুষ নিয়মিত দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে সুদভিত্তিক এই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সিস্টেম ও মুদ্রা ব্যবস্থা না বদলালে এই হার শুধু বাড়তেই থাকবে শেষ পরিণতি সমাজে সবার মুদ্রা ব্যাংকের হাতে চলে গেলে যেমন জীবন বদলে যাবে না ঠিক তেমনি সকল সম্পত্তি তার হাতে গেলেও সব কিছু বদলে যাবে না রূপসাগরের কথাই চিন্তা করি সেখানে সকল সম্পত্তি রিভা পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সদস্য মহারাজার হাতে আসলেও যে ব্যক্তি আগে কৃষক ছিল সে কৃষিকাজই করবে কিন্তু জমির মালিক হবে মহারাজা কৃষক তাকে কেবল খাজনা দেবে যে ব্যক্তি আগে ব্যবসায়ী ছিল সে ব্যবসায়ী করবে কিন্তু দোকানের মালিক হবে মহারাজা ব্যবসায়ী তার থেকে দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালাবে তেমনি করে সব বাগ বাগিচা বাড়ি ঘর সব কিছুর মালিকে হবে মহারাজা অনেকটা ব্যক্তি মালিকানাধীন সমাজতন্ত্রের মতো এভাবে সমাজে মহারাজার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবাই তাকে খাজনা দিয়ে আগের মতোই জীবিকার অন্বেষণ করতে থাকবে এই পর্যায়ে এসে মহারাজা কেবলমাত্র সুদ ক্ষমা করে কিন্তু সম্পদের একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রেখে গল্প শেষ করে দিতে পারে অথবা সে চাইলে এখানে গল্প শেষ না করে সুধের চাকা আরও সম্প্রসারিত করতে পারে আমরা জানি মোট ঋণের পরিমাণ মোট মুদ্রার পরিমাণের সমান হলে সুদাসল পরিশোধ করা গাণিতিকভাবে অসম্ভব কিন্তু মুদ্রা ছাড়া মানুষ প্রায় অচল তাই সব সম্পদ ও মুদ্রা একজনের মালিকানায় যাওয়ার পরেও তার কাছে রূপসাগরবাসী ঋণ নিতে আসতে বাধ্য হবে এমন অন্তিম পরিস্থিতিতে ঋণের উপর সুদ থাকলে তা পরিশোধ করা হবে কিভাবে এবং পরিশোধ না করতে পারলে কি হবে প্রথমত এমন পরিস্থিতিতে ঋণ নেওয়ার পরপরই করি ফেরত দেওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা ভেলার ভেলকির মতন শুরু হবে তবে অর্থনীতিতে মোট করির সংখ্যা মোট দায় অপেক্ষা কম হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে মরিয়া হলেও কিছু মানুষকে দেউলিয়া হতেই হবে এর থেকে বের হবার কোনো উপায় নেই তাহলে দেউলিয়াত্বের দায় সুদ হবে কি দিয়ে মানুষ সকল অর্থবিত্ত এবং সম্পত্তি হারিয়ে ফেললেও তার কর্মদক্ষতা থেকে যায় একে কাজে লাগিয়ে মানুষ আবারও আয় রোজগার করতে পারে এবং সম্পদ জুটাতে পারে কর্মদক্ষতা হল সুপ্ত সম্পদ যার বিনিময়ে নিঃস্ব ব্যক্তিও পরিশ্রম করে আয় রোজগার করতে পারে লোভি মহাজনের এই সম্পদের উপর নজর পড়বে বইকি দেউলিয়া ব্যক্তির দায় মোট দশটি মোহর হলে এবং তার আয় মাসে একটি মোহর হলে মহাজন তাকে বলবে সামনের দশ মাস আমার গোলামি খাটো তাহলে তুমি ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাবে কোনো গৃহিণী দেউলিয়া হলে সেও সেবাদাসী হিসেবে তার সেবা করবে এভাবে রূপসাগরের সব নাগরিক সময়ে অসময়ে তার গোলামি করতে থাকবে যে সমস্যা শতাব্দীকাল ধরে চলে আসছে এবং যে সমস্যার মোকাবেলা আজ অথবা কাল করতেই হবে তা হচ্ছে আম জনতা বনাম ব্যাংক লর্ড অ্যাক্টন ইংরেজ ক্যাথলিক ইতিহাসবিদ রাজনীতিবিদ ও লেখক আঠারোশো থেকে উনিশশো মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার পুতি দুর্গন্ধময় অবিচারটা মানুষ বুঝতে পারলে 
কাল সকাল নাগাদ গণ আন্দোলন শুরু হয়ে যেত অ্যান্ড্রো জ্যাকসন সপ্তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট শেষ রক্ষা করা যাবে এই পর্যন্ত আলোচনা করেছে যে একটি অর্থনীতিতে প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রা প্রবেশ করতে থাকলে তা সুধের পাইপলাইনে সুধী প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাবে কিন্তু কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রা সংখ্যা চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকলে প্রথমে একশো মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট সময় পর দুশো একই সময় পরে চারশো তারপর আটশো ষোলোশো বত্রিশশো মুদ্রা এভাবে বাড়তে থাকলে ওপরে বর্ণিত ফলাফল থেকে কি বাঁচা সম্ভব এক শব্দে প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ চক্র বৃদ্ধি হারে মুদ্রা সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সুদের দ্বারা সকল মুদ্রা কক্ষিগত হবে না তাই সবার সুদ দাস হবার ভয় নেই তাহলে বর্তমান বিশ্বে চক্র বৃদ্ধি হারে মুদ্রা সংখ্যা বাড়াতে পারলেই কি আমরা চিন্তামুক্ত থাকব এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে মুদ্রা কিভাবে তৈরি হচ্ছে তার উপরে এক মুদ্রা যখন প্রাকৃতিক মুদ্রা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বস্তু যেমন সোনা রূপা তামা বা সাগর থেকে ভেসে আসা করি হলে এবং সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে চক্র বৃদ্ধি হারে বা এক্সপোনেন্সিয়ালি অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে থাকলে সাম্য অবস্থা বজায় থাকবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সসীম বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ অসীম পায় না কিছুদিন চক্রাকারে বেড়ে এক পর্যায়ে সরল সীমায় পৌঁছিয়ে যায় তাই দিন আনতে খনি থেকে উত্তোলিত সোনা কিংবা সৈকতে কোরানো করি সুধের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না এবং সুধের পাইপলাইনে সব কিছু মহাজনের হাতে কুক্ষিগত হবে দুই মুদ্রা যখন সরকারি সরকার নিজে টাকা তৈরি করলে এবং এই টাকা সুধমুক্ত উপায়ে অর্থনীতিতে প্রবেশ করলে সাম্য অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব এই ব্যবস্থায় সরকার নিজে টাকা ছাপাবে এবং সেই টাকা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে এভাবে রাষ্ট্রে সবার হাতে হাতে টাকা পৌঁছে যাবে এবং সেই টাকায় সবাই কেনাবেচা লেনদেন ও সঞ্চয় করবে সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে চক্র বৃদ্ধি হারে সরকার নতুন টাকা ছাপাতে পারলে মুদ্রার ভারসাম্য সুধের কারণে নষ্ট হবে না অর্থাৎ সব টাকা সুধী প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় চলে যাবে না তবে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এমন একটি ভারসাম্য ধরে রাখতে সুদ এবং মুদ্রা বৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে সমান তালে আগাতে হবে অন্যথায় টাকা ছাপানোর ফলে অর্থনীতিতে মাত্রা অতিরিক্ত মুদ্রা স্মৃতি শুরু হবে তিন মুদ্রা যখন ব্যাংকের হাতে ব্যাংক নিজেই মুদ্রা তৈরি করে ঋণ দিলে কি হতে পারে তার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে বিশেষ দ্রষ্টব্য এক সুদ না থাকলে প্রথম দুটি প্রেক্ষাপটে দারুণভাবে মুদ্রা ব্যবস্থার সাম্য অবস্থা বজায় থাকবে কোনো বিশেষ কষ্ট করতে হবে না কারণ এই দুটি প্রেক্ষাপটে ভারসাম্য নষ্ট হবার জন্য মুদ্রা ব্যবস্থা দায়ী না দায়ী সুদ দুই ক্রিপ্টো মুদ্রা দ্বারাও ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব তবে সরকারি মুদ্রার মতোই এই ভারসাম্য ভালোভাবে ধরে রাখতে পারার শর্ত হচ্ছে সুদ ও মুদ্রার বৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সমান তালে আগানো অন্যথায় তীব্র মুদ্রা স্মৃতি শুরু হবে তবে সুদ চর্চা না থাকলে এই মুদ্রায় ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই সিস্টেমে ন্যায্যতা বজায় থাকলে ষষ্ঠ অধ্যায় অদৃশ্য মুদ্রা আমরা প্রথমে দেখলাম কিভাবে সুধের মাধ্যমে সব টাকা সুদ কারবারি বা ব্যাংকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তার পরবর্তী বিবরণে আমরা দেখলাম কিভাবে সব সম্পত্তিও একসময় সুদ কারবারি হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় সুদের চক্র চালাতে থাকলে একজন সব সম্পত্তির মালিক হতে পারবে সত্য কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত পৌঁছানোটা ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ সত্যর এমনতর লাভজনক ফায়দা তুলতে চাইলে দেশে গণ আন্দোলন শুরু হয়ে তার দীর্ঘদিনের জমানো লাভের ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই সিস্টেমে নতুন নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোগ কিংবা জনগণের কাজ করা স্পৃহা মরে যায় তবে এই সবগুলোর চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে বিকল্প মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করে ফেললে মহাজনের বা ব্যাংকের ক্ষমতার হাতিয়ার হাত ছাড়া হয়ে যাবে তাই একই সাথে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার পাশাপাশি মুদ্রা ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে ব্যাংক বাস্তবসম্মত একটি ফন্দি বের করবে অদৃশ্য মুদ্রা অর্থনীতিতে ভার্চুয়াল কারেন্সি বা অদৃশ্য মুদ্রা আনতে পারলেই 
উভয় সংকটই কেটে যাবে প্রথমত নতুন মুদ্রা প্রবেশ করলে পুরনো ঋণের সুদ প্রদান করার সামর্থ্য তৈরি হবে দ্বিতীয়ত মুদ্রা যদি বিনিয়োগ আকারে প্রবেশ করানো হয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে সবশেষে ব্যাংক নিজেই ভার্চুয়াল মুদ্রা তৈরি করলে মুদ্রা ব্যবস্থার উপর তার পূর্ণ ক্ষমতা অটুত থাকবে এই সব কিছু কিভাবে সম্ভব অদৃশ্য মুদ্রা তৈরির প্রক্রিয়াটি জটিল কিছু না একজন ব্যক্তি যখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আসবে কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে অদৃশ্য ব্যালেন্স লিখে দেবে পরবর্তীকালে ঋণ গ্রাহক এই ব্যালেন্সকে সাধারণ টাকার মতোই ব্যবহার করবে এভাবে অর্থনীতিতে অদৃশ্য এবং দৃশ্যমান টাকার সকল তফাত দূরীভূত হবে আর এই টাকা ব্যাংকে নিজের তৈরি বলে এর মালিকানাও সম্পূর্ণরূপে তার হাতে থাকবে পাশাপাশি বস্তুগত মুদ্রার তথা কাগজ সোনা ইত্যাদির উপর সকলের নির্ভরশীলতা কমবে এবং অর্থনীতির চাকাও সচল থাকবে পুরো সিস্টেমটি কারো কাছে সায়েন্স ফিকশন কিংবা গাজাখড়ি গল্প বলে মনে হতে পারে তবে এমনটাই বাস্তব ভাবছেন হিরক রাজার দেশে আছি আমরা হিরক রাজার দেশে নাকি ব্যাংক রাজার দেশে আছি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চলুন হাওয়াই টাকার অধ্যায় শুরু করি হাওয়াই টাকা ভার্চুয়াল কারেন্সি বা হাওয়াই টাকাটাকে ব্যাংক ক্রেডিট মানিও বলা হয় বর্তমানে ব্যাংকগুলি সব লেনদেন ডিজিটালে সম্পূর্ণ করে বিদায় একে অনেকে ইলেকট্রনিক মানিও বলে আবার ব্যাংক করতে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ঋণ দেওয়ার ফলে এই টাকা সৃষ্টি হয় বলে একে ডেবিট মানি বা ঋণ টাকাও বলা হয়ে থাকে আবার অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে বোর্ড মানি বা মোটা টাকা বর্তমান বিশ্বে একটি উন্নত দেশের মোট টাকার কমপক্ষে নব্বই শতাংশই এই ব্রড মানি বা হাওয়াই টাকা হাওয়াই টাকা বা ব্রড মানি শুধু আধুনিক বিশ্বের একটি আবিষ্কার কিংবা উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণেই তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ব্যাপারটি এমন নয় অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের মধ্যে যারা মুদ্রা ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতন তারা শুনলে অবাক হবে যে হাওয়াই মুদ্রা প্রচলনের কোট কৌশল বেশ পুরনো রিচার্ড ওয়ার্নার পাঁচ হাজার বছর আগের ভ্যাভেলিনীয় সভ্যতার ক্লে প্লেটের হাওয়াই টাকার অনুরূপ ব্যাংকিং লেনদেনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কথা বলেছেন আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি চাইলে নিজেও ঘরে বসে হাওয়াই টাকা তৈরি করতে পারবেন মূলত দুভাবে হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায় এক কোনো ধরনের ডিপোজিট ব্যতীত এবং দুই সবার কাছ থেকে ডিপোজিট বা টাকা জমা নিয়ে প্রথমে আমরা দেখব কিভাবে ডিপোজিট স্কিম ছাড়াই ক্রেডিট মানি বা হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায় পরবর্তীকালে আমরা দেখব কিভাবে ডিপোজিট স্কিম চালু করে আরও সফলভাবে হাওয়াই টাকা উৎপন্ন করা যায় এই প্রক্রিয়াটি তুলনামূলক জটিল তাই সেই আলোচনা একটু পরে করব গণিত ভয় পেলে এই অধ্যায়টি বাদ দিয়ে যেতে পারেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জগতের ডাউস একটি রহস্য আপনার অজানা রয়ে যাবে তাই কষ্ট করে হলেও প্রাথমিক ধারণা নিয়ে রাখতে পারেন যাই হোক চলুন হাতে নাতে দেখাই একেবারে কাঠের সিন্দুক বা সোনার মুদ্রা দিয়ে কিভাবে ঘরে বসে হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায় এই বিদ্যা কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার অনুরোধ রইল কেবল বর্তমান দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচনের স্বার্থে এই আলোচনা সামনে আনা হয়েছে এই লেখা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কেউ অসাধু উপায় অবলম্বনের কাজে ব্যবহার করলে দায়ভার সম্পূর্ণই তার এক দেশে ছিল এক ব্যাংক নাম তার মরিচিকা সেই মরিচিকা ব্যাংকের মালিক নীলকান্ত মুনির সাকুল্যে চার হাজার মোহর আছে নিয়ম মাফিক সে এই চার হাজার মোহর ধার দিবে এবং মেয়াদ শেষে সুধে আসলে ফেরত নেবে কিন্তু নীলকান্ত মুনি লক্ষ্য করল ঋণ গ্রহীতারা কেউই একেবারে সব টাকা তুলে নিচ্ছে না প্রয়োজন অনুপাতে ধীরে ধীরে ঋণের টাকা তুলে খরচ করছে নীলকান্ত মুনি জহরত সদাগরকে চার হাজার মোহর ঋণের চার বছরের জন্য অনুমোদন করে দেখল সদাগর সব টাকা একবারে তুলছে না কারণ জহর সদাগর ভেবে দেখল সব মোহর একসাথে তুলে বাঁচায় নিয়ে রাখাটা বড় বিপদের কথা এই টাকা বরং ব্যাংকেই থাকুক ধীরে ধীরে তুলে নিরাপদে খরচ করতে থাকি এভাবে প্রতি বছর এক হাজার মোহর করে তুলে সদাগর খরচ করতে লাগল এইদিকে ব্যাংক দেখল 
প্রথম বছর জুড়ে তিন হাজার মোহর সিন্ধুকে অলস পড়ে আছে ব্যাংক অলস মোহর সহ্য করে না তাই এদিক ওদিক তাকিয়ে সে কাপড় ব্যবসায়ী মণিকে এক হাজার পাঁচশোটি মোহর এবং অলঙ্কার ব্যবসায়ী মুক্তাকে এক হাজার পাঁচশোটি মোহর করে মোট তিন হাজারটি মোহর ঋণ হিসেবে তিন বছরের জন্য দিয়ে দিল দেখুন মণি ও মুক্তর নামে তিন হাজারটি মোহরের ঋণ অনুমোদন করলে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে চার হাজার যুগ তিন হাজার সমান সাত হাজারটি মোহরে অথচ সিন্ধুকে ছিলই মাত্র চার হাজারটি মোহর এই দিকে ঋণ অনুমোদনের পরে মণি মুক্তা নিশ্চয়ই সব মোহর একসাথে তুলে ফেলবে না তারা তিন বছরে আস্তে ধীরে এই টাকা খরচ করবে তাই ব্যাংক এবার নতুন দুজন গ্রাহক রূপাই কর্মকার ও সোনাই শিকদারকে পাঁচশো পাঁচশো করে মোট এক হাজারটি মোহর এক বছরের জন্য ঋণ হিসেবে দিবে এভাবে সর্বসাকুল্যে ব্যাংকের প্রধান করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে আট হাজারটি মোহরে কিন্তু চার হাজারটি মোহর থেকে আট হাজারটি মোহর ঋণ দেয়া সম্ভব হলো কিভাবে খেয়াল করে দেখুন ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিয়েছে তাদের সবার মোহর একত্রে এক সিন্ধুকে আছে তাতে কেউই আপত্তি করছে না সময় মতো পাওনা হাতে পেলেই সবাই সন্তুষ্ট এই ব্যাপারটা আমাদের সকলের কাছে যেমন স্পষ্ট লাভ করার সুযোগ হিসেবে তা সোনার হরিণের মতোই যথেষ্ট ছোটবেলায় আমরা পড়েছিলাম এক দেশে এক কুমিরের এগারোটি সন্তান ছিল সেই কুমির তার এগারোটি বাচ্চাকেই শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়াশোনা করতে পাঠায় কচি কচি কুমিরের বাচ্চা পেয়ে তো শেয়াল পণ্ডিত মহা খুশি রোজ সকালে সে একটি করে বাচ্চা খায় আর মনের সুখে বাকিদের গান শোনায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিন বিকেলে কুমির মা তার সন্তানদের দূর থেকে গুনে যায় শেয়াল পণ্ডিত ভাদ্য শিক্ষকের মতো গর্তের ভেতর থেকে এক বাচ্চাকেই বারবার ভের করে দেখায় আর কুমির তার এগারোটি বাচ্চায় অক্ষত আছে ভেবে খুশি হয়ে ফিরে যায় এভাবে সব বাচ্চা খোয়ানোর আগ পর্যন্ত কুমির সন্তুষ্ট থাকে ব্যাংকের অবস্থা ঠিক শেয়াল পণ্ডিতের মতোই এক মুদ্রা বারবার দেখানোর কাজে নেমেছে মোহরের গায়ে নাম লেখা থাকে না বিদায় কোনটা জহরত সদাগরের বা কোনটা মণি মুক্তার তা কোনো নির্দিষ্টতা নেই কেউই বুঝতে পারে না কার মোহর কাকে দেখানো হচ্ছে বা ধার দেয়া হচ্ছে সবাই দেখে তাদের মোহর সিন্ধুকে নিরাপদে আছে তবে কুমিরের গল্পের সাথে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য হচ্ছে ঋণের উপর সুদ আসে বলে সিন্ধুকের মোহরে কোনো ঘাটতি দেখা যায় না আপনার ধারণা একশো পার্সেন্ট ভুল যদি আপনি ভেবে থাকেন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা এমনটি করছে না বর্তমান ব্যবস্থা আরও বড় ধোকাবাজি করছে সেই ঠকবাজি বিষয়ে পাঠ শোনার আগে আমাদের হাতের হিসেবটা শেষ করে আসি শুরুতে একেবারে সাদা সিদা সিদ্ধান্ত ব্যাংক জহরত সদাগর ছাড়া আর কাউকে ঋণ না দিলে কি হতো এক সদাগর চার হাজার মোহর চার বছরের জন্য ঋণ নেয়ার পর প্রথম বছরে তুলবে মোট এক হাজারটি মোহর বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে চারশোটি মোহর সিন্ধুকে জমা থাকবে মোট তিন হাজার যোগ চারশো সমান তিন হাজার চারশোটি মোহর দ্বিতীয় বছর সদাগর সিন্ধুক থেকে তুলবে এক হাজারটি মোহর দ্বিতীয় বছর শেষে সদাগর সুদ দিবে চারশোটি মোহর দ্বিতীয় বছর শেষে সিন্ধুকে থাকবে তিন হাজার চারশো বিয়োগ এক হাজার যোগ চারশো অর্থাৎ এই বছরের সুদ সমান দু হাজার আটশোটি মোহর তৃতীয় বছরে সদাগর সিন্ধুক থেকে নিবে এক হাজারটি মোহর তৃতীয় বছর শেষে সদাগর সুদ প্রদান করবে চারশোটি মোহর তৃতীয় বছর শেষে সিন্ধুকে থাকবে দু হাজার আটশো বিয়োগ এক হাজার যোগ চারশো অর্থাৎ এই বছরের সুদ সমান দু হাজার দুশোটি মোহর চতুর্থ বছরে সিন্ধুক থেকে নেবে এক হাজারটি মোহর চতুর্থ বছর শেষে সদাগর সুদ প্রদান করবে চারশোটি মোহর চতুর্থ বছর শেষে সদাগর আসল ফেরত দিলে ব্যাংকের কাছে চলে আসবে মোট চার হাজার যোগ চারশো যোগ এক হাজার দুইশো সমান পাঁচ হাজার ছয়শোটি মোহর একেবারে চারশোটি মোহর তুলে চার বছর পরে একেবারে ফেরত দিলেও পাঁচ হাজার ছয়শোটি মোহরই ফেরত হতো যে লাউ সেই কদু এবার দেখি সবাইকে একত্রে ঋণ দিলে কি ঘটনা ঘটে ব্যাংক একই সাথে সদাগরকে চার হাজারটি মোহর চার বছরের জন্য মণি ও মুক্তাকে তিন হাজারটি মোহর তিন বছরের জন্য এবং রূপাই কর্মকার ও সোনাই শিকদারকে 
এক হাজারটি মোহর এক বছরের জন্য ঋণ দিল প্রশ্ন হচ্ছে চার হাজারটি মোহর দিয়ে কিভাবে আট হাজারটি মোহরের অভাব পূরণ করা সম্ভব সেই অঙ্কটা মাত্র দশ পার্সেন্ট সরল সুদ ধরে দেখাচ্ছি প্রথম বছর জহরত সদাগর তুলবে এক হাজারটি মোহর দুজন ব্যবসায়ী মনি ও মুক্ত প্রত্যেকে পাঁচশোটি করে তুলবে মোট এক হাজারটি মোহর সুনাই কর্মকার ও রূপাই শিকদার এক বছরের জন্য ঋণ নিয়েছিল তাই তারা সব মোহরই তুলবে সেটা হচ্ছে পাঁচশোটি করে মোট এক হাজার মোহর সুতরাং প্রথম বছরের শুরুতে সিন্দুক থেকে তোলা হবে তিন হাজারটি মোহর তাই ব্যাংকের সিন্দুকে বাকি থাকবে এক হাজারটি মোহর বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে চারশো যুগ তিনশো যুগ একশো সমান আটশোটি মোহর প্রথম বছর শেষে সোনায় ও রূপায় আসল ফেরত দিলে আসবে এক হাজারটি মোহর তাহলে প্রথম বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে এক হাজার যুগ আটশো প্রথম বছরের সুদ যুগ এক হাজার সোনায় ও রূপায়ের ফেরত দেয়া আসল সমান দু হাজার আটশোটি মোহর দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছরে সদাগর তুলবে এক হাজারটি মোহর এবং মনি ও মুক্ত তুলবে এক হাজারটি মোহর তাই মুঠ তুলা হবে দু হাজারটি মোহর দ্বিতীয় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে চারশো যুগ তিনশো সমান সাতশোটি মোহর তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে দু হাজার আটশো বিয়োগ দু হাজার দ্বিতীয় বছরের তোলা মোহর যুগ সাতশো দ্বিতীয় বছরের সুদ সমান পনেরোশোটি মোহর তৃতীয় বছরে সবাই তুলবে মোট দু হাজারটি মোহর তৃতীয় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে চারশো যুগ তিনশো সমান সাতশোটি মোহর তৃতীয় বছরে মনি মুক্তা তাদের সুদ সহ আসল তিন হাজারটি মোহর ফেরত দিবে তাহলে তৃতীয় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে এক হাজার পাঁচশো বিয়োগ দু হাজার তৃতীয় বছরে তোরা মোহর যুগ সাতশো তৃতীয় বছরের সুদ যুগ তিন হাজার দুই ব্যবসায়ীর আসল সমান তিন হাজার দুইশোটি মোহর চতুর্থ বছর চতুর্থ বছরে কেবল সদাগর তুলবে এক হাজারটি মোহর চতুর্থ বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে চারশোটি মোহর চতুর্থ বছরে সদাগর চার হাজারটি মোহর ফেরত দিবে তাহলে চতুর্থ বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে তিন হাজার দুইশো বিয়োগ এক হাজার চতুর্থ বছরে তোলা মোহর যুগ চারশো চতুর্থ বছরের সুদ যুগ চার হাজার সদাগরের আসল সমান ছ হাজার ছয়শোটি মোহর দেখা গেল ব্যাংক চার হাজারটি মোহরের বিপরীতে আট হাজারটি মোহর ঋণ দিয়ে এই যাত্রায়ও পার পেয়ে গেল পরের বারে কর্তৃপক্ষ ছ হাজার ছয়শোটি মোহর দিয়ে মোট তেরো হাজার দুশোটি মোহর ঋণ দিতে পারবে এভাবে চলতে থাকবে এই হিসেব উপরের ছবির মতো না মিললেও কোনো সমস্যা নেই কোনো কারণে সিন্দুকের মোহরের টান পড়লে তারা সাময়িকভাবে যখন তখন ঋণ নিতে পারে কারণ দিন শেষে ব্যাংক আট হাজার মোহরের উপর সুদ গ্রহণ করছে যেখানে পুঁজি মাত্র চার হাজার মোহর সূক্ষ্মদর্শী পাঠক হয়তো ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন তৃতীয় বছরের শুরুতে ব্যাংকের হাতে ছিল এক হাজার পাঁচশোটি মোহর কিন্তু তারা ঋণ দিয়েছে দু হাজারটি মোহর এই ধরনের ঝামেলা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক তারা কারো থেকে ক্ষণস্থায়ী ঋণ নিয়েছিল পাঁচশোটি মোহর ঋণ এক বছরের জন্য নিলে পঞ্চাশটি মোহর সুদে আসলে ফেরত দিলেই শেষ বাকিটা ব্যাংকের লাভ অর্থাৎ উপরে হিসেবে ব্যাংকের হাতে মোট পাঁচ হাজার পঞ্চাশটি মোহর অবশিষ্ট থাকলে দু হাজার পঞ্চাশটি মোহর লাভ বাজারে সুদের হার দশ শতাংশের বেশি হলে ব্যাংক আরও বেশি হাওয়াই মুদ্রা তৈরি করতে পারবে আর সুদের হার দশ শতাংশের কম থাকলে কম হাওয়াই মুদ্রা তৈরি হতে পারবে এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সবাই একই সাথে সব মোহর তোলা শুরু করলে ব্যাংকে প্রমোদ গুনতে হবে কিন্তু বাস্তবে সবাই একসাথে সব কিছু খরচ করে ফেলে না আর আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে মাঝে মাঝে খরচ করা মোহরও ঘুরে ফিরে ব্যাংকে চলে আসে এভাবে এই ব্যবস্থা চালু থাকে এছাড়াও সবাই একসাথে এসে তাদের মোহর গণনা করতে চাইলেও ব্যাংক হিসেব দিতে পারবে না সেই কারণেই সব গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের নামে ছোট ছোট সিন্দুক বানালে এবং সেই সিন্দুকগুলোর চাবি নিজ নিজ অ্যাকাউন্টের মালিকের কাছেই থাকলে ব্যাংক দ্বারা হাওয়াই টাকার চক্র চালানোর এবং অবারিত লাভ করার সুযোগ জুটত না 
কিন্তু তারা একটা কুঠুরিতে সবার মোহর জমা রাখে এইভাবে একই মুদ্রা কয়েকবার ধার দেওয়ায় বাড়তি মুদ্রার জন্ম হয় এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের কাছে মোহর না থাকা সত্ত্বেও হাওয়াইবাজির মতো তা সৃষ্টি করে এবং মোহর হাতে থাকার মতোই সমান সুযোগ সুবিধা তথা সুদ ভোগ করে এই কারণে সিন্ধুকের ডালা বন্ধ রাখা বা মোহর গোপন করে রাখা কিন্তু হিসাব উন্মুক্ত রাখাটা ব্যাংকের অস্তিত্বের জন্য অবচ্ছেদ্য তবে হ্যাঁ একমাত্র সুধের কারবারেই এমন কারসাজি করে টাকা তৈরি করা সম্ভব যা সুদ এবং ব্যবসার মাঝে বিদ্যমান গুরুতর একটি পার্থক্য জাদুর হালখাতা ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের সাথে সাথে সুদ গণনা শুরু না করলে অর্থাৎ কেবলমাত্র যেই পরিমাণ টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে তার উপরে সুদ গণনা করলে হিসাবটা কেমন হবে তা জানার আগে লক্ষ্য করুন বর্তমানে ব্যাংকে গিয়ে ওয়ার্ল্ড খুলে টাকা গুনে দেখার সুযোগ নেই তারা সময় মতো টাকা দিতে পারলেই তা আমাদের আস্থা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট তাই কুমিরশিয়ালের গল্পের মতো এক টাকা বারবার দেখানোর প্রয়োজন নেই তাহলে আমাদের ঋণ কাঠামোতে মোট দুটি পরিবর্তন আসছে এক গ্রাহকের হস্তান্তরিত ঋণ অনুপাতে কেবল বার্ষিক সুদ আসবে পুরো অ্যামাউন্টের উপর না এবং দুই ব্যাংক সিন্ধুকের ডালা খুলছে না বলে কোনো অলস মোহর সে সিন্ধুকে পড়ে থাকতে দিবে না সব মিলিয়ে আমরা অন্তরঙ্গভাবে আধুনিক ব্যাংকিং ধারণাগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছি এবারে হিসেব করতে বসি সিন্ধুকে মোহর ছিল চার হাজারটি এই সংখ্যার বিপরীতে ব্যাংক ঋণ দিয়েছে আট হাজারটি মোহর এবার যেহেতু সিন্ধু খোলার প্রয়োজন নেই আট হাজারটি মোহর ঋণ দিয়ে দেবার পরে যদি আরও একজন ব্যবসায়ী হিরো সাহেব এসে দুই বছরের জন্য দুই হাজারটি মোহর ঋণ চাই ব্যাংক কি করবে ঋণ নেবার যোগ্য হিরো সাহেবকে বলবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই পূর্বের মতোই ব্যাংক হিরো সাহেবের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দু হাজারটি মোহর লিখে দেবে এভাবে চার হাজারটি মোহরের বিপরীতে দশ হাজার মোহর তৈরি হয়ে যাবে কেউ বুঝতে পারবে না কি হয়েছে আগের মতোই সিন্ধুকে থাকবে চার হাজারটি মোহর এবং ব্যাংক ঋণ দিবে এক জওহর সদাগরকে চার হাজারটি মোহর চার বছরের জন্যে দুই মণিমুক্তাকে তিন হাজারটি মোহর তিন বছরের জন্যে তিন হিরো সাহেবকে দু হাজারটি মোহর দু বছরের জন্যে চার সোনাই ও রূপাইকে এক হাজারটি মোহর এক বছরের জন্যে প্রথমত সবাই যেই মেয়াদে ঋণ নিয়েছে মোট ঋণের তত ভাগের এক ভাগ প্রতি বছর তুলবে অর্থাৎ সদাগর তার ঋণ নিয়েছে চার হাজারের জন্যে সে প্রথম বছর মোট ঋণের চার ভাগের এক ভাগ বা এক হাজারটি মোহর তুলবে এভাবে প্রতি বছর সে এক হাজারটি মোহর তুলবে দ্বিতীয়ত গ্রাহক মোহর না তুলে সামনের বছরের জন্য রেখে দিলে সেটার সুদ তাকে দিতে হবে না তৃতীয়ত সব সুদ সরল হারে দিতে হবে সব মিলিয়ে অতীব গ্রাহকবান্ধব বন্দোবস্ত এবার চলুন জাদুর হালখাতার হিসেবগুলো মেলানো যাক প্রথম বছর জওহর সদাগর তুলে নিবে এক হাজারটি মোহর মণি ও মুক্ত তুলে নিবে এক হাজারটি মোহর হিরো সাহেব তুলে নিবে এক হাজারটি মোহর সোনায় ও রূপায় তুলে নিবে এক হাজারটি মোহর সুতরাং সবাই তুলে নিবে মোট চার হাজারটি মোহর আর ব্যাংকের সিন্ধুকে কিছুই নেই প্রথম বছর সিন্ধুক থেকে তোলা হবে চার হাজারটি মোহর প্রথম বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে চারশোটি মোহর সোনায় ও রূপায় আসল ফেরত দেয় ফেরত আসবে এক হাজারটি মোহর তাহলে প্রথম বছর শেষে সিন্ধুকে থাকবে মোট চারশো এক বছরের সুদ যুগ এক হাজার সোনায় ও রূপায় ফেরত দেয়া আসল সমান এক হাজার চারশোটি মোহর দ্বিতীয় বছর সদাগর মণিমুক্ত ও হিরো সাহেব দ্বিতীয় বছরে তুলে নেবে মোট তিন হাজারটি মোহর দ্বিতীয় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে তিনশোটি প্রথম বছরে সদাগর মণিমুক্ত ও হিরো সাহেবের নেয়া মোহরের সুদ যুগ তিনশো দ্বিতীয় বছরে তুলে নেয়া মোহরের সুদ সমান ছয়শোটি মোহর তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে সিন্ধুকে থাকবে ছয়শো অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে পাওয়া মোট সুদ যুগ দু হাজার হিরো সাহেবের ফেরত দেয়া আসল সমান দু হাজার ছয়শোটি মোহর এখানে বছরের শুরুতে ব্যাংকের হাতের টান পড়ে তার কাছে মাত্র এক হাজার চারশোটি মোহর থাকলেও গ্রাহককে দিতে হয়েছে তিন হাজারটি মোহর এই ক্ষেত্রে সুধী প্রতিষ্ঠান সাময়িক সময়ের জন্যে 
নিজেই কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বছর শেষে সুদ করে ব্যাংক নগণ্য সুধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে বলে হিসেবে সুবিধার জন্যে আপাতত সুধের খরচ শূন্য ধরছি তৃতীয় বছর সদাগর ও মণিমুক্ত তৃতীয় বছর তুলে নিবে মোট দু হাজারটি মোহর সিন্ধুকে জমা থাকল ছয়শটি মোহর জরিকে এক বছরের জন্য ঋণ দিয়ে দিবে ছয়শটি মোহর তৃতীয় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে দুশো প্রথম বছরের সদাগর ও মণিমুক্ত নেয়াস মোহরের সুদ যুগ দুশো দ্বিতীয় বছরের সদাগর ও মণিমুক্ত নেয়া মোহরের সুদ যুগ দুশো তৃতীয় বছরের সদাগর ও মণিমুক্ত নেয়া মোহরের সুদ যুগ ষাট জরির দেওয়া সুদ সমান ছয়শো ষাটটি মোহর তাহলে তৃতীয় বছর শেষে সিন্ধুকে থাকবে ছয়শো ষাট অর্থাৎ তৃতীয় বছরে পাওয়া মোট সুদ যুগ তিন হাজার মণি ও মুক্তর ফেরত দেয়া আসল যুগ ছয়শো জরির আসল বিয়োগ এক হাজার ছয়শো মোহর অর্থাৎ ব্যাংকের ঋণ সমান দু হাজার ছয়শো ষাটটি মোহর চতুর্থ বছর সদাগর তার চতুর্থ বছরে তুলে নেবে এক হাজারটি মোহর সদাগরকে এক হাজারটি মোহর দেওয়ার পরেও ব্যাংকের কাছে রয়ে গেল এক হাজার ছয়শো ষাটটি মোহর এবার সে এই মোহর এক বছরের জন্য খামারি রত্নাকে ঋণ দিয়ে দিল চতুর্থ বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে একশো প্রথম বছরে সদাগরের মোহরের সুদ যুগ একশো দ্বিতীয় বছরে সদাগরের নেয়া মোহরের সুদ যুগ একশো তৃতীয় বছরে সদাগরের নেয়া মোহরের সুদ যুগ একশো চতুর্থ বছরে সদাগরের নেয়া মোহরের সুদ যুগ একশো ছেষট্টি চতুর্থ বছরে রত্নান নেয়া মোহরের সুদ সমান পাঁচশো ছেষট্টিটি মোহর তাহলে চতুর্থ বছর শেষে সিন্ধুকে থাকবে পাঁচশো ছেষট্টি অর্থাৎ চতুর্থ বছরে পাওয়া মোট সুদ যুগ চার হাজার জহরত সদাগরে ফেরত দেয়া আসল যুগ এক হাজার ছয়শো ষাট রত্নার আসল সমান ছ হাজার দুশো ছাব্বিশটি মোহর এই হিসেবটা নিত্যান্তই একটা বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা এর আগের মডেলে চার হাজারটি মোহর খাটিয়ে ব্যাংক লাভ করেছিল দু হাজার পাঁচশোটি মোহর এই মডেলে ব্যাংক এই চার বছরে সব মিলে সুদ পেয়েছে দু হাজার দুশো ছাব্বিশটি মোহর তার কাছে থাকা চার হাজারটি মোহরের বিপরীতে মোট বারো হাজার দুশো ষাটটি মোহর ঋণ দিয়ে এর মাঝে ব্যাংক ঋণ নিয়েছিল যা হিসেবের সুবিধার জন্য সুদমুক্ত ধরে নিয়েছিলাম সেই ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সর্বোচ্চ একশো ষাটটি মোহর সুদ দিলেও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসত না আপনারা নিশ্চয় ভাবতে পারেন নিজে ঋণ নিয়ে ব্যাংক কেন অন্যকে ঋণ দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিত্যদিনের হিসেবে এমন ভাবনা আসাটা যৌক্তিক তবে ব্যাংকের বেলায় এই প্রেক্ষাপট ভিন্ন ব্যাংক কম সুধে ঋণ নিয়ে বেশি সুধে ঋণ দিতে পারে তাই ধার করে ঋণ দেয়াটাও তার জন্য লাভজনক চিন্তার খোরাক বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত বাজারে মোট দু হাজার তিনশো ছেষট্টি দশমিক সাত ছয় বিলিয়ন টাকার নোট ছেড়েছে কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো দু হাজার একুশ সালে কিভাবে এগারো হাজার চারশো এগারো দশমিক চার পাঁচ বিলিয়ন টাকার ঋণ দিয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে ও চালু রাখতে ন্যূনতম পাঁচশো টাকার ডিপোজিট রাখতে হয় দু হাজার বিশ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট ছিল প্রায় তেরো কোটি চব্বিশ লাখ তাহলে ন্যূনতম কত টাকা এসব অ্যাকাউন্টে ছিল আর ব্যাংকগুলো অনায়াসে কত টাকা হাওয়াই টাকা হিসেবে ঋণ দিতে পেরেছিল ব্যাংক টাকার অর্থনৈতিক মেকানিজম আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে এভাবে হাওয়াই মুদ্রা সৃষ্টি করতে থাকলে কি ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি বা হাইপার ইনফ্লেশন হবে না সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে না হবে না কারণ এই প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিতে স্থায়ী মুদ্রা যোগ না করে কেবল ঋণের বিপরীতে সাময়িক সময়ের জন্য হাওয়াই টাকা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে সব ঋণ সুধে আসলে ফেরত নেওয়া হচ্ছে ঋণ দিলে হাওয়াই টাকা সৃষ্টি হয় বটে তবে ঋণ ফেরত নিলে হাওয়াই টাকার মূল ভিত্তিটা শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং সুদটা রয়ে যায় তাই হাওয়াই টাকার কারণে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে বড় কোনো ক্যাচাল হবে না হুট করে অস্বাভাবিক পরিমাণের ঋণ বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হতে পারে তবে ব্যাংক চাইলেও ঋণের পরিমাণ আকস্মিকভাবে বাড়াতে পারে না কারণ ঋণ গৃহীতার ঋণ নেবার গ্রহণযোগ্যতা বা ক্রেডিট রেটিং পূর্বে যাচাই করে নিতে হয় এবং অপাত্রে ঋণ দিলে লোকসান পোহাতে হয় আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদার হস্তে টাকা বিলি করলে মুদ্রাস্ফীতি হবে তবে এই সমস্যাটিও ক্ষণস্থায়ী হবে কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে দান করে না বরং ঋণ দেয় এবং পরবর্তীতে তা সুধে আসলে ফেরত চায় আর ঋণ ফেরত আসা মানেই টাকা নাই হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ক্রমাগ্রত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না থাকলে মুদ্রাস্ফীতি চলমান থাকবে না সেই জন্যে এই প্রক্রিয়াতে হাইপার ইনফ্লেশন হওয়ার সম্ভাবনা সীমিত অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক মুদ্রাস্ফীতি এবং বোমব্লাস্ট সাইকেল চলতে থাকে আধুনিক মুদ্রাস্ফীতি এবং হাইপার ইনফ্লেশন এক বিষয় নয় ইতিহাস জুড়ে এমনটি দেখা গেছে অর্থনীতিতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণের সমান্তরালে সুধের পরিমাণও বাড়ে সুধের টাকা ব্যাংকের কাছে আসতেই ব্যাংক পুনরায় তার ঋণ দিয়ে দেয় এভাবে ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকা অবধি কোনো সমস্যা হয় না কেবল মূল্যস্ফীতি চলতে থাকে তবে ঋণ নেওয়ার ব্যাগ কমে আসতেই ঋণ পরিশোধের টাকা জোগাড় নিয়ে হাঙ্গামা লেগে যায় প্রতিযোগিতায় টিকতে ব্যর্থ হলেই দেউলিয়া এই দেউলিয়াপনা থেকে রক্ষার উপায় আরও অধিক ঋণ গ্রহণ থজ আর ন্যাশনাল সার্কুলেশন মিডিয়াম ইজ নাও অ্যাট দ্য মার্সি অফ লোন ট্রানজ্যাকশন অফ ব্যাংকস হুইচ ল্যান্ড নট মানি বাট প্রমিসেস টু সাপ্লাই মানি দে ডু নট ফোজেস আরভিন ফিশার আমেরিকান নিউ ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট স্ট্যাটিস্টিসিয়ান অ্যান্ড ইনভেন্টর অর্থাৎ আমাদের জাতীয় মুদ্রা সরবরাহ ব্যাংকের ঋণ প্রবাহের দয়ার উপরে নির্ভরশীল যারা অর্থাৎ ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে কোনো টাকা দেয় না বরং এমন টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যা তাদের নিজেদের কাছেও নেই অরভিন ফিশার আমেরিকান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পরিসংখ্যানবিদ এবং উদ্ভাবক আই বিলিভ দ্যাট ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনস আর মোর ডেঞ্জারাস টু আর লিভার্টিস দ্যান স্ট্যান্ডিং আর্মিস থমাস জেফারসন ফাউন্ডিং ফাদার অ্যান্ড থার্ড প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউএসএ আমি বিশ্বাস করি আমাদের সর্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা থমাস জেফারসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও তৃতীয় প্রেসিডেন্ট ইফ দ্য আমেরিকান পিপল এভার অ্যালাউ প্রাইভেট ব্যাংকস টু কন্ট্রোল দ্য ইস্যুজ অফ দেয়ার কারেন্সি ফার্স্ট বাই ইনফ্লেশন দ্যান বাই ডিফ্লেশন দ্য ব্যাংকস অ্যান্ড কর্পোরেশনস দ্যাট উইল গ্রো আপ অ্যারাউন্ড দ্যাম উইল ডিপ্রাইভ দ্য পিপল অফ অল প্রপার্টি আনটিল দেয়ার চিলড্রেন ওক আপ হোমলেস অন দ্য কন্টিনেন্ট দেয়ার ফাদার্স কনকিউর্ড থমাস জেফারসন ফাউন্ডিং ফাদার অ্যান্ড থার্ড প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ আমেরিকানরা বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে দেশের টাকা ছাপানোর ক্ষমতা দিলে জনগণকে আষ্টে পৃষ্ঠে গড়ে ওঠা ব্যাংক ও তাদের দোষরেরা মিলে প্রথমে মূল্যস্ফীতি এবং তারপর মূল্য হ্রাস করে জনগণের সব সম্পদ হাতিয়ে নেবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সন্তানেরা পূর্বপুরুষদের জয় করা ভূমিতেই গৃহহীন হয়ে না পড়ে থমাস জাফারসন সতেরোশো তেতাল্লিশ থেকে আঠারোশো ছাব্বিশ মার্কিন জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও তৃতীয় প্রেসিডেন্ট সমাজ ব্যবস্থা পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাব আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কি বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এসেছি শুরুতে মুদ্রা সংখ্যা ছিল ধ্রুব সমাজ ছিল বৈষম্যহীন এবং অর্থনীতির আকৃতি ছিল স্থির এই বাধাগুলো তুলে দিয়ে আমরা বৈষম্যময় ও প্রবৃদ্ধির অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছি তারপর মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার শর্ত তুলে দিয়ে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যবস্থার সূচনা করেছি এরপরে সংযুক্ত করা হয়েছে চক্রবৃদ্ধি সুদ সবশেষে মুদ্রা তৈরির নির্দিষ্ট সীমারেখাও তুলে নিয়েছি এভাবে কাঠামোটি বর্তমান বিশ্ববস্থার নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু ক্রেডিট মানি আবিষ্কারের ফলে অর্থনীতিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে ধরা যাক রামিম ব্যাংকই ক্রেডিট মানি এনেছে এখন কি কি পরিবর্তন আসবে তা ভালো করে জানতে রূপসাগরের বুকে চষে বেড়ানো যাক নতুন মুদ্রা তৈরির মাধ্যমে রামিম ব্যাংক অত্যন্ত ব্যবসাবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে কেউ ব্যবসায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ নিতে আসলে কর্তৃপক্ষ সহজে তাকে ফিরিয়ে দেয় না দ্বীপে আর কারো কাছে খুঁজে মুদ্রা পাওয়া যাক বা না যাক বিপদের দিনে ব্যাংকের কাছে গেলে মুদ্রা পাওয়া যাবেই এভাবে ব্যাংক নিজেকে সব ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রাপ্তির শেষ স্থল হিসেবেও ব্যাংক সবার কাছে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে সব মিলিয়ে ব্যাংক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র সবাইকে সাহায্য করতে পেরে ব্যাংক ও বেজায় খুশি কারণ সবার ঋণ গ্রহণের সমান্তালে ব্যাংকের লাভ আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে তাছাড়া টাকা এখন হাওয়া থেকেও আসে বলে 
নতুন টাকা সৃষ্টি করে ধার দেয়া কোনো সমস্যাই নেই বরং নতুন ঋণ নতুন টাকা সৃষ্টির দরজা খুলে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন টাকা সৃষ্টি করাতে সবার হাতে হাতে আগের চেয়েও বেশি টাকা আসছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা এখন আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে কারণ সবার হাতে বেশি বেশি টাকা আসা মানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতেও বেশি টাকা আসা তবে সবচেয়ে লাভজনক হচ্ছে বিনিয়োগকারীরা তারা নতুন কোনো প্রকল্প হাতে নিতেই ব্যাংক থেকে সরাসরি টাকা পাচ্ছে আগের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পুঁজি সংগ্রহ করতে হচ্ছে না ব্যাংকের কাছে অনেক টাকা থাকে দেখে ব্যাংক নিজেও ঋণ দিতে ইচ্ছুক ব্যাংকের সহজলভ্যতার ফলে সবাই বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে এবং অভিনব সব ব্যবসার উদ্যোগ তৈরি হচ্ছে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের ফলে চারদিকে বইছে উন্নয়নের সোবাতাস এইদিকে সব কিছুর দাম বাড়তি থাকায় সাধারণ মানুষ সামান্য চাপের মুখে থাকলেও তাদের জমি ঘরবাড়ি কৃষিপণ্য ইত্যাদির দাম বাড়তি থাকায় তারা আরেক দিক দিয়ে বেশ উৎফুল্ল স্বাবলম্বী একটি সমাজে আসলে কেউই নিঃস্ব না প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সম্পদ রয়েছে বিদায় সবাই এখন আগের তুলনায় নিজেকে ধনী অনুভব করছে সব কিছুতে চাঙ্গা ভাবের প্রভাবে চারপাশে দর্শনীয় উন্নয়নের ছড়াছড়ি সহজ শর্তে ঋণ জোটায় আনকোরা উদ্যোগ নিতে কেউই দুবার ভাবছে না সর্বত্রই নজরে পড়ে বিরামহীন খুঁড়োখুড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণের চিহ্ন যত্রতত্র বিনিয়োগ করে লাভ হাতিয়ে নেওয়ার ধান্দায় ব্যস্ত সমাজ বন উজার করে অভিনব ব্যবসায়ী উদ্যোগ কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যবসা শিক্ষা কেনাবেচা হচ্ছে অভিরাম এক কথায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যবসায়িক চিন্তার প্রকাশ লক্ষণীয় অধিক মুদ্রা প্রবাহ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহারে নিত্য পণ্যের মূল্য যেন আকাশ ছুঁই ছুঁই চাকরি বা ব্যবসা ব্যতীত ভালোভাবে চলতে না বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে ফুরিয়েছে অতীতের সেই কৃষি নির্ভর নিজের কাজ নিজে করে খাওয়ার দিন মুদ্রার এক পাশে সফল সমাজ বিনিয়োগ করে রাতারাতি অসম্ভব ধনী হয়ে যাচ্ছে অন্য পাশে ভোকানাঙ্গাদের দল সর্বস্ত হারিয়ে গৃহহীন ভূমহীনে রূপান্তরিত হচ্ছে সোনালী যুগের সেই শান্ত স্নিগ্ধ কৃষিভিত্তিক জীবন আজ নিরুদ্দিষ্ট জাদুর কাঠিতে যেন সকলেই বদলেছে এবারে বিষয়গুলো ব্যাংকের আঙ্গিক থেকে মূল্যায়ন করা যাক ব্যাংক তার ঋণ ব্যবসার নতুন মুদ্রা সৃষ্টির এবং নতুন মুদ্রা ব্যাংকের ব্যবস্থা বৃদ্ধির সর্বপ্রকার কলা কৌশল ওতপ্রতভাবে জানে নতুন মুদ্রা কেবল ব্যাংকের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনেনি এক পর্যায়ে দ্বীপবাসীর জন্যও তা অপরিহার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কারণ নতুন মুদ্রা ব্যবহারের অনুপস্থিতিতে কারণ নতুন মুদ্রা সরবরাহের অনুপস্থিতিতে পুরনো ঋণের সুধের চাপে তারা প্রতিনিয়ত দেউলিয়া হতে থাকবে ব্যাংক চাইলেই মুদ্রা সৃষ্টি বন্ধ করে দিতে পারে কিন্তু তা ব্যাংক ও জনগণ উভয়ের জন্যই অশুভ উত্তম পন্থা হল চলমান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা এটা সবার জন্য মঙ্গলকর তাই ব্যাংক ঋণ গ্রহণে সবাইকে ব্যাপক উৎসাহ দেয় আমজনতাও ঋণ নিতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে উন্নতি কে না চাই এইদিকে সফল বিনিয়োগ করে অনেকে বিপুল সম্পদশালী হয়েছে আবার একই সময়ে কিছু ব্যক্তি সর্বশান্ত হয়ে গেছে সব হারানোর দল চাকরিজীবী হিসেবে শিল্পপতির অধীনে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে ফলে চাকরিদাতা এবং চাকরি প্রার্থীর বিকাশ ঘটেছে আগের স্বাবলম্বী দিন আর নেই এই সমাজে সবাই নিজেকে চাকরিদাতা হিসেবে গড়তে চায় কিন্তু অধিকাংশই চাকরি প্রার্থী হিসেবে জীবন পার করে দেন সামাজিক অবস্থার প্রভাবে সবাই কেবল ধনী হবার স্বপ্নেই বিবহর যে সোনার নেশায় রিবা এককালে সুধী ব্যবসা সূচনা করে সেই আসক্তি এখন সবার মাঝে বিরাজমান মুদ্রার প্রতি অন্ধ ভালোবাসাই সমাজের বড় ব্যাধি বাতাসে ভাসছে স্বার্থ ও পুঁজিবাদের তীব্র গন্ধ হারিয়েছে আগের সেসব সোনালী দিন অর্থকরি বিহীন মানুষ মূল্যহীন তাকে কেউই চিনে না সবাই বুঝে নিজ স্বার্থ এবং সর্বত্র নিজের সুবিধাটাই মুখ্য অথচ সর্বজনীন পরিশ্রমের লাভের গুড় আপসে চলে যাচ্ছে ব্যাংকের ঘরে সরকার সহজ ঋণ ও বিনিয়োগের কল্যাণে চতুর্দিকে পরিবর্তনের ছোঁয়া তবে একটি সমস্যা অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল উন্নয়নের ঠাটে ধ্বংস হয়েছে দ্বীপের গাছপালা খেলার মাঠ ও বিশুদ্ধ পানি উৎস আগের পায়ে হাঁটার পথে মালবাহী ভারী যানবাহন চলছে এই বর্ধিত কলেবরের অর্থনীতি ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা 
এবং নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য একটি সরকার তাই সর্বজনীন পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো দ্বীপ সরকার সরকার সবার থেকে চাঁদা বা ট্যাক্স নিয়ে দ্বীপের অবকাঠামো যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করবে যেন আরও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও নতুন নতুন বিনিয়োগ হয় দ্বীপে উন্নয়ন বান্ধব সরকার আসাটা ব্যাংকের জন্য বিরাট সুসংবাদ বেশি বেশি ব্যবসার প্রসার এবং বিনিয়োগ হলে ব্যাংক খুশি তদুপরি এখন থেকে ব্যাংক সরকারকেও ঋণ দেবে এবং সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকা তুলে পই পই করে এই ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ করবে যত উন্নয়ন তত ঋণ আবার যত ঋণ তত উন্নয়ন সব মিলিয়ে সরকার উন্নয়নের জপমালা টিপছে এবং সরকারের দেখাদেখি বাকিরাও তাল দিতে শুরু করেছে এইটা ছাড়া টিকে থাকার যে কোনোই উপায় নেই সরকার আসার আরেকটি সুবিধা এখন মহাজনকে ব্যক্তিগত লাঠিয়াল বাহিনী ব্যবহার করে ঋণ খেলাপিকে সায়স্তা করতে হয় না সরকার নিজ দায়িত্বে আইনি প্রক্রিয়ায় সেই বন্দোবস্ত করে দেয় আবার একই সাথে ব্যাংককে নিজ টাকায় প্রহরী রেখে নিরাপত্তা দিতে হয় না সরকারের পুলিশ বাহিনী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেয় ব্যাংকের জন্য সরকার রীতিমতো আশীর্বাদ স্বরূপ এই দিকে জনগণের টাকায় ব্যাংক ধনী হচ্ছে আবার তাদের ট্যাক্সের টাকাতেই নিরাপত্তা লাভ করছে ব্যাংক সবাইকে বোঝাচ্ছে আমাকে ছাড়া তোমরা অচল তাই অর্থনৈতিক বৈষম্যে ক্ষুব্ধ হয়ে জনগণ ব্যাংকের উপর আক্রমণ করতে গেলে জনগণের সরকারই তা প্রতিহত করছে সব মিলিয়ে দ্বীপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্যাংকের জন্য কাজ করার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেইল আউট বিনিয়োগের বৃদ্ধির ধারা চিরকাল অব্যাহত রাখতে পারলে চমৎকার হয় কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি সীমারেখা আছে যে পর্যায়ে পরে এই বৃদ্ধির হার কমে আসে কিন্তু বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যর্থ হলে নতুন টাকা বা ঋণ তৈরি হবে না এবং নতুন টাকা তৈরি না হলে পুরনো ঋণের সুদ খেলাপির হার বাড়বে ফলে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে অর্থনীতিতে নতুন টাকার প্রবেশ করানোই মন্দা বা মহামন্দা থেকে বের হবার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় ব্যাংক ছিটিয়ে ছিটিয়ে টাকা দান করে না বিধায় নতুন টাকা সরবরাহ নিশ্চিতে শেষতক ঋণের পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে এই ঋণগুলোকে কেবল বিনিয়োগ আকারে আসতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই বেশি মানুষকে ঋণের আওতাভুক্ত করতে ব্যাংক তখন গৃহ ঋণ কৃষি ঋণ শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি কৌশল বাজারে ছাড়তে শুরু করবে অর্থনৈতিক সার্বিক পরিস্থিতিতে এই ঋণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই ভালো থাকবে না পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ঋণের আওতাভুক্ত করতে ব্যাংক নতুন স্কিম চালু করবে নতুন স্কিম দেখে অধিবাসীরা প্রথমে ইতস্তভূত করতে পারে এই জড়তা দূর করতে ব্যাংক ঋণ পণ্যের শক্তিশালী প্রচার করবে এজেন্ট নিয়োগ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবে জনতার বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জনকারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদেরকে সেসব বিজ্ঞাপনের মডেল বানাবে আবার ইতিমধ্যে যারা ধনী হয়ে আরামদায়ক জীবনযাপন করছে তাদের দেখা দেখি সবাই সে জীবনের খোয়াব দেখবে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে ঋণ নিবে এতদিন মানুষ উন্নয়ন দেখেছিল কেবল আশেপাশে এখন উন্নয়নের ধারা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে মানুষ নয়া অট্টালিকা নির্মাণে মজগুল দেদার ঋণ গৃহস্থলী পণ্যেও সবখানে উন্নতির ছোঁয়া এলাকার সেরা ভবন অচিরে লজ্জার দুর্বলতার স্মারক হয়ে উঠেছে তবু ঋণে জর্জরিত হওয়ার একটা সীমা আছে প্রতিবারই অর্থনীতি সেই খাদের কিনারায় পৌঁছানোর আগে ব্যাংক একটা না একটা উপায় বের করে ব্যাংক চায় সবাই ভালো থাকুক আর সুধের এই অর্থনীতিতে সবার ভালো থাকার জন্য প্রয়োজন আরও অধিক ঋণ নেয়া এবার নতুন এই সীমানা অতিক্রম করতে তারা ভোক্তা ঋণ নামক আরেকটি নতুন পণ্য নিয়ে আনবে মানুষ এখন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এমনকি মুদি দোকানের কেনাকাটা পর্যন্ত ব্যাংক ঋণে করতে পারবে এবং তা মুদ্রায় না করে ক্রেডিট খাতার মাধ্যমে করতে পারবে দ্বীপের খোল নছলে বদলে গেছে কিভাবে সব বদলালো কেন বদলালো কেউ জানার সময় পেল না তবে সবাই একটি কথা মেনে নিয়েছে ঋণ ছাড়া চলা অসম্ভব আরও একটি বাস্তবতা মাথাচাড়া দিয়েছে দ্বীপবাসী আগের তুলনায় অকল্পনীয় উন্নত জীবনযাপন করলেও পূর্ণ স্বাধীন বৈষম্যহীন সেই সমাজকে সাম্প্রতিক রং চঙে এই ঢামাঢোলার মাঝে পথের কোনায় যেন তারা খুইয়ে বসছে সব অধিবাসী যেন জান্তব শক্তিশালী কিছু প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি 
সমাজের এই পুরো আঙ্গিকটাকে আমরা মনোহারী এক পরিভাষায় বলি আধুনিক বা সুদভিত্তিক পুঁজিবাদ রাষ্ট্রের প্রতিটি পয়সায় কোনো না কোনো ব্যক্তিকে ঋণ নিতে হবে ক্যাশ কিংবা ক্রেডিট হিসেবে আমাদের সচ্ছলতা ব্যাংক কর্তৃক বিপুল পরিমাণ ভেলকি মুদ্রা তৈরির উপর নির্ভরশীল অন্যথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে অর্থাৎ আমাদের একটা স্থায়ী মুদ্রা ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারলে একজন বুঝবে যে আমাদের বর্তমান দশাটা কতটা অবিশ্বাস্য রকম নাজুক এবং হতাশাজনক কিন্তু এটাই সত্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা ও গবেষণা করার জন্যে এটি একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ জাতিগতভাবে এই আবশ্যকীয় ব্যাপারটা বুঝতে না পারলে এবং এর সমাধানে ভ্যর্থ হলে বর্তমান সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী রবার্ট হ্যাম্ফলি ক্রেডিট ম্যানেজার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ আটলান্টা উনিশশো চৌত্রিশ তা সত্ত্বের নতুন রূপে অর্থ তবে সেকালে মালিকের সাথে দাসের ব্যক্তিগত একটি সম্পর্ক ছিল এখন আর সেই সম্পর্ক নেই ওটুকুই তফাত লিও তলস্টয় জগৎ বিখ্যাত রুশ লেখক মিথ্যা স্বাধীনতার জাঁকজমুকে নিমজ্জিত ব্যক্তির চেয়েও বড় দাস কেউই হতে পারে না জোয়ান ডাবলিউ গর্থে বিখ্যাত জার্মান কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন প্রকার অর্থ ব্যবস্থা আমরা সচককে দেখলাম পটে আঁকা ছবির মতো নিরিবিলি একটি দ্বীপে কিছু ব্যক্তির ঐচ্ছিক লেনদেনের মধ্যে দিয়ে সুধের চারা রোপণ শুরু হয়ে কিভাবে মহিরুহের মতো সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ফল প্রবেশ করল সমস্ত বর্ণনা পড়ে মনে হতে পারে যে এই বইয়ে আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সুধভিত্তিক অর্থনীতি এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু খেয়াল করলে বুঝবেন এখানে সতর্কভাবেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রসঙ্গগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এটা দেখানো হয়নি যে দ্বীপে আগে ঘোড়ার গাড়ি চলত এখন চলছে ইঞ্জিনের গাড়ি এমন বলা হয়নি যে অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার শিখেছে বিদ্যুৎ সংযোগ এনেছে কম্পিউটার ইন্টারনেট ডিজিটাল কারেন্সি ইত্যাদি তৈরি করেছে কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান করেছে এক কথায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে সব আগের মতোই আছে এসেছে শুধুই সুদভিত্তিক অর্থনীতি আর সে অর্থনীতিকে চালাতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো এটাও ধরে নিতে পারেন ব্যাংকের দেয়া মানি রিসিপ্ট আসলে তাল পাতার উপরে কয়লার কালিতে লেখা পত্র এই কারণেই আধুনিক পুঁজিবাদের সাথে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কোনো সংযোগ নেই এটি নিত্যান্তই সুদভিত্তিক অর্থনীতির সুন্দর একটি অপর নাম আরেকটা কথা জরুরি সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিরোধিতা মানে সমাজতন্ত্রের সমর্থন করা না বর্তমান পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের মাঝে আমাদের চিন্তা আটকে গেছে দেখে অনেক সময় আমরা একটি বক্সের বাইরে যেতে পারছি না চিন্তা করে দেখুন তো সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনামল কি পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী ছিল এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই কারণ এই দুয়ের বাইরেও জগৎ আছে অনেকে আবার ভুল করে মন্তব্য করে ফেলতে পারে যে ইসলামী অর্থনীতি মানেও পুঁজিবাদ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা মানে ইসলামেরও বিরোধিতা করা দাবিটা একেবারেই সঠিক না পড়াশোনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করুন আবু বকর রাদিয়াল্লাহের শাসনামল কি পুঁজিবাদী ছিল তখন মানুষের জীবন কি কিছু মুষ্টিমেয় কিছু মহাজনের হাতে কবজা ছিল শ্রেণী বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণে ভরা ছিল সর্বশেষে বর্তমান পুঁজিবাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া মানেই মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার বিরোধিতা করা না মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার বিকাশ অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা মুক্তবাজার লেস ফেয়ার অর্থনীতি এবং সুদ একত্রে চাল ডালের মতো মিশিয়ে এই খিচুড়ির নাম দিয়েছি পুঁজিবাদ ফলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ উন্মুক্ত বাজার যুগ ব্যক্তি মালিকানা যুগ সুদ সমান আধুনিক পুঁজিবাদ ওপরের সমীকরণ থেকে সুদকে বাদ দিলে আমরা পাব সুধমুক্ত বাজার অর্থনীতি তখন সমীকরণটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ উন্মুক্ত বাজার যুগ ব্যক্তি মালিকানা সমান বাজার অর্থনীতি বা সুধমুক্ত পুঁজিবাদ মার্কেট ইকোনমি প্রথম সমীকরণের সাথে কর ভিত্তিক সমাজ কল্যাণ যুক্ত করলে আমরা পাব আমরা পাব কল্যাণ অর্থনীতি উন্মুক্ত বাজার যুগ ব্যক্তির মালিকানা যুগ সুদ যুগ সমাজ কল্যাণ বা কর ভিত্তিক সমান কল্যাণ অর্থনীতি এবার দ্বিতীয় সমীকরণের বাম পাশে জাকাত এবং অনুদান ভিত্তিক সমাজ কল্যাণ যুক্ত করে দিলে আমরা ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা পাব উন্মুক্ত বাজার যুগ ব্যক্তি মালিকানা 
যুগ সমাজ কল্যাণ অর্থাৎ জাকাত এবং অনুদান সমান ইসলামী অর্থনীতি অর্থাৎ ইসলাম মানে বর্তমানের এই সুধভিত্তিক বৈষম্য উৎপাদনকারী পুঁজিবাদ এই অপবাদটি নিতান্তই ভ্রান্ত ইসলাম উৎসাহ দেয় সঠিক মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তিতে সুধমুক্ত বিনিয়োগ দ্বারা পরিচালিত মুক্তবাজার অর্থনীতি যেখানে রয়েছে ব্যাপক সমাজ কল্যাণ জাকাত এবং অনুদান চিন্তার খোরাক ব্যাংক ছাড়া একটি রাষ্ট্র কি কোনোদিন চলতে পারবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমাধান কেমন হওয়া উচিত সাউন্ড মানি অ্যান্ড ফ্রি ব্যাংকিং আর নট ইম্পসিবল দে আর ম্যারিলি ইলিগাল হ্যান্স এফ সেন হোলজ অ্যামেরিকান অস্ট্রিয়ান ইকোনমিস্ট অ্যান্ড অথর ন্যায্য মূল্য এবং মুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা অসম্ভব নয় বরং এটি এক প্রকার নিষিদ্ধ হ্যান্স এফ সেন হোলজ আমেরিকান অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ ও লেখক সপ্তম অধ্যায় চ্যাকের প্রবর্তন এই পর্যন্ত আমরা হাবুডুবো খাচ্ছিলাম একেবারে কাঠের তক্তা আর সিন্ধুকের যুগে সেখানে সবাই হাতে হাতে লেনদেন সম্পূর্ণ করত না ছিল কোনো চ্যাকের ব্যবস্থা না ছিল ডিপোজিট স্কিম বা কাগজে মুদ্রা এবার চলুন ক্রমে ক্রমে সেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নগুলো ঘটাই আমরা আমাদের চিন্তার ভাতগুলো স্যাটিরাস প্যারিবাস একটি একটি করে দূর করে সমাজ জীবনে ব্যাংক এবং সুধের প্রভাব দেখেছি এবার আমরা দেখব ব্যাংকিং খাতে অভিনব প্রযুক্তির কল্যাণে কি কি পরিবর্তন সংঘটিত হয় প্রথমেই ব্যাংকিং সেক্টরে যুগান্তকারী আবিষ্কার চ্যাকের লেনদেন নিয়ে শুরু করা যাক চ্যাকের মাধ্যমে লেনদেন ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেই মুদ্রার মালিকানা পরিবর্তন করা যায় সেই ক্ষেত্রে হাতে হাতে অর্থ লেনদেন অদরকারী নবম শতাব্দীর দিকে চীনে সর্বপ্রথম চ্যাকের ব্যবহার শুরু হয় বাণিজ্য খাতে চ্যাকে লেনদেন অত্যন্ত সুবিধাজনক দেখে এর ব্যবহার ধীরে ধীরে ইউরোপ এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে চ্যাকে লেনদেন করলে গ্রাহকদের ঝামেলা বহুলাংশে কমে এর আরেকটি উপকার হল লেনদেনের শক্তিশালী নিরাপত্তা চ্যাক লিখে দিলে নিজের সাথে টাকা বহন করে চলতে হয় না অ্যাকাউন্টের হিসেব পরিবর্তনের মাধ্যমে চোখের নিমিষে লেনদেন সম্পূর্ণ হয় এবারে ব্যাংকারদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক প্রথমত চ্যাক ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্য লাভজনক কারণ চ্যাকে লেনদেন করলে ব্যাংকের ভেতরে এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে মুদ্রা চালান হয়ে যায় প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুকের মুদ্রা সিন্ধুকে পড়ে থাকে কেবল হিসেব খাতার নামের পরিবর্তনে নাম্বার বদলাই চ্যাক ব্যবহারে একজন ব্যাংকারের জন্য সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে ঋণ গ্রাহকেরা টাকা তুলতে আসে না সেই ফাঁকে মহাজন নিরাপদে অদৃশ্য টাকার উপর সুদ অর্জন করতে থাকে এভাবে ব্যাংক আরও বেশি পরিমাণে হাওয়াই বা অদৃশ্য মুদ্রা তৈরি করতে পারে এই প্রভাবগুলো সুস্পষ্ট করতে হৃদয়নগর রাজ্য ভ্রমণ করে আসা যাক হৃদয়নগর রাজ্যটির অর্থনীতি সব দিক থেকে রূপসাগরের মতোই একটি মাত্র ভিন্নতা হৃদয়নগরে চ্যাক আছে যা রূপসাগরে নেই অর্থাৎ এই পর্যন্ত আলোচনা করা অর্থনৈতিক কাঠামোর সবটাই হৃদয়নগরে আছে এবং তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে একটি মাত্র ব্যাংকিং প্রযুক্তি চ্যাক চ্যাক মধ্যযুগের আবিষ্কার হয় আমরা ধরে নেই হৃদয়নগরের মুদ্রা হচ্ছে সোনার মোহর হৃদয়নগরে মায়া নামে একজন তরুণ ব্যাংকার বসবাস করে ব্যবসার শুরুতে তার পুঁজি ছিল এক হাজারটি মুদ্রা কিছুদিন বাদে মায়ার কাছে প্রেম কুমার দু হাজারটি মুদ্রা এবং সোহাগ এক হাজারটি মুদ্রার ঋণ চাইল মায়া হাওয়াই টাকার হিসেব বুঝে তাই সে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রেম কুমারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দু হাজারটি মুদ্রা এবং সোহাগ ব্যাপারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক হাজারটি মুদ্রা জমা বা ডিপোজিট লিখে দিল এভাবে মাত্র এক হাজারটি মুদ্রার বিপরীতে মোট তিন হাজারটি দু হাজার যুগ এক হাজারটি মুদ্রার ঋণ দেয়া হয়ে গেল ঋণের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা সাপেক্ষে প্রেম কুমার দোকান তৈরির কাজে নেমে পড়ল প্রথমে সে গ্রামের গৃহস্থ প্রীতির কাছ থেকে এক হাজারটি মুদ্রার কাঠ কিনল হাতে মাল বুঝে পেয়ে প্রেম কুমার প্রীতিকে বলল আপনি কোনো চিন্তা করবেন না দিদি আমার ছেলে পরান কালকে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে সব টাকা দিয়ে আসবে 
প্রীতি বলল বাড়ি থেকে যদি টাকা চুরি হয়ে যায় গ্রামে তো হত ছাড়া চোর ডাকাতের অভাব নেই তাছাড়া এতগুলো টাকা একসাথে দেখলে ভালো মানুষও খারাপ হতে কতক্ষণ আপনি বরং একটি চেক লিখে টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন আমার জন্যে ভালো আপনার জন্যেও ভালো প্রীতির কথায় প্রেম কুমার বরং সন্তুষ্টই হল কারণ সে নিজ সিন্ধুক থেকে টাকা তুলে পৌঁছে দেওয়ার মতো ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক এদিকে চেক হাতে পেয়ে ব্যাংক প্রীতির অ্যাকাউন্টে এক হাজারটি মুদ্রা জমা লিখে দিল এবং প্রেম কুমারের অ্যাকাউন্ট থেকে এক হাজারটি মুদ্রা বিয়োগ করে দিল আর সিন্ধুকের এক হাজারটি মুদ্রা জায়গাতেই পড়ে রইল একবার ডালা খোলবারও প্রয়োজন পড়ল না কিছুদিন পরে সোহাগ ব্যাপারী প্রীতির কাছ থেকে পাঁচশোটি মুদ্রার ধান নিল সেও ব্যাংক চেক পাঠিয়ে দিল মায়া সেই মোতাবেক সোহাগ ব্যাপারী অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচশোটি মোহর বিয়োগ করে প্রীতির অ্যাকাউন্টে পাঁচশোটি মোহর যোগ করে দিল এইদিকে হাতে টাকা পেয়ে নতুন একটি ঘর নির্মাণের কাজে মনোযোগ দিল প্রীতি সেই নিমিত্তে বাজারের ব্যবসায়ী আদরের কাছ থেকে সে মোট তিনশোটি মুদ্রার ছন পাটি ও আবাসপত্র কিনে রাখল এই লেনদেনও প্রীতি চেকের বিনিময় করে নিল এখন ব্যাংকে তাদের হিসেব দাঁড়াবে এমন আদরের অ্যাকাউন্টের বিপরীতে জমা আছে তিনশোটি মোহর এবং কোনো ঋণ নেই প্রীতির অ্যাকাউন্টের বিপরীতে জমা আছে এক হাজার দুইশোটি মোহর এক হাজার যুগ পাঁচশো বিয়োগ তিনশো এবং কোনো ঋণ নেই প্রেম কুমারের অ্যাকাউন্টের বিপরীতে মোট ঋণ দু হাজারটি মোহর খরচ হয়েছে এক হাজারটি মোহর এবং জমা আছে এক হাজারটি মোহর সোহাগ ব্যাপারী অ্যাকাউন্টের বিপরীতে মোট ঋণ এক হাজারটি মোহর খরচ হয়েছে পাঁচশোটি মোহর এবং জমা আছে পাঁচশোটি মোহর এখন পর্যন্ত সিন্ধুকের ডালা খোলা লাগেনি অথচ বছর শেষে আসছে প্রচুর পরিমাণের সুদ এই হলো চেকের ম্যাজিক অনেকে বলতে পারেন সিন্ধুকের মোহর যেহেতু নাড়ানোই লাগেনি কিছু মুদ্রা চুপি সারে আরও কতজন ব্যক্তিকে যেমন দরদি মমতা কিংবা ননাইকে দিয়ে দিলেই তো হয় তাত্ত্বিকভাবে তা সম্ভব হলেও জরুরি প্রয়োজনের জন্যে কিছু মোহর সিন্ধুকে রাখা উচিত রাজ্যের শতভাগী ক্যাশবিহীন লেনদেন হয় না তাই সরাসরি লেনদেনের লক্ষ্যে কিছু মুদ্রা উত্তোলিত হয় আর ভবিষ্যতে অ্যাকাউন্টবিহীন কারো সাথে লেনদেন করতে গেলেও তা চেকে অসম্ভব এরূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করতেই হবে এবং সিন্ধুকের মোহরের চাহিদাও থাকবে তাই জরুরি সোনার অনুপস্থিতিতে বিপদের দিনে ব্যাংকেই পরের কাছে ঋণের জন্যে হাত পাততে হবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে গ্রাহকদের পরে আসেন বলে ফিরিয়ে দিতে হবে বারবার এমন করলে গ্রাহকদের সন্দেহ বাড়বে এবং তারা সিন্ধুকের সব সোনা তুলতে আসবে তখন ব্যাংকের সূক্ষ্ম হিসাব ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে তাই আপৎকালীন সময় সামাল দিতে জরুরি ভিত্তিতে কিছু মুদ্রা জমা রাখা বাধ্যতামূলক রাজ্যে সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে এবং চেকে লেনদেন করলে ক্যাশলেস অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হতো এবং এই গল্প ছবির মতোই মিলে যেত মায়ও নিশ্চিন্তে ঋণ বাড়াতে থাকত এবং সুদ তুলত কিন্তু আমরা যেহেতু এখনও আমাদের কল্পিত কাঠামোতি মধ্যযুগে রেখেছি রাজ্যে কেবল বড় বড় ব্যবসায়ীরা চেকে লেনদেন করবে এবং ছোট লেনদেন সব মোহরে হবে এমনটি ধরে নেওয়া উত্তম টিকা ব্যাংকের কারসাজি ইস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকে একশো কোটি রুপি আছে আর এর পুরোটাই ব্যাংকের নিজের মূলধন সে এখনও কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ডিপোজিট নেওয়া শুরু করেনি এখন দেখা গেল আদমজি জুটমিল আর চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি উভয়ে একশো কোটি রুপি করে ঋণ চেয়েছে ব্যাংক দুজনকেই একশো কোটি করে মোট দুশো কোটি রুপি দিয়ে দিল সে সাথে শর্ত দিল যে ঋণ গ্রহীতা ঋণের রুপি যাদের কাছে ব্যয় করবে তাদের ইস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবার দেখা গেল এই দুই প্রতিষ্ঠান প্রায় তিনশো সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে পণ্য ও সেবা কিনবে তারা সবাই এই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করবে আর ঋণ নেওয়া সংস্থা এই নতুন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে চেকে লেনদেন করবে এতে করে দেখা যাবে রুপির একটা বড় অংশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেই থেকে যাবে আর বাইরে থেকে স্রেফ চেক বদলের মাধ্যমে রুপির মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে এবার ব্যাংক বলল যে আপনারা আপনাদের কর্মকর্তার বেতন স্যালারি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেয়া শুরু করুন তখন আদমজি জুটমিল 
আর চট্টগ্রাম বন্দরের সব কর্মকর্তা সহ বাকি আরও তিনশো সংস্থার বেশিরভাগ কর্মকর্তা ধরলাম প্রায় সাতশো জনের স্যালারি তাদের নতুন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে আসা শুরু করল সবাই তাদের জমা করা রুপির দশ পার্সেন্ট অ্যাকাউন্টে রেখে দিলেও ব্যাংকের কাছে একটা মোটা অঙ্কের রুপি জমা থাকে ঋণ গ্রাহকদের হিসেব মতে ব্যাংকের কাছে আছে মোট দুশো কোটি রুপি কিন্তু ভল্ট তালাবদ্ধ বলে রহস্যময় টাকার অঙ্কের স্বরূপটা কেউ বুঝতে পারছে না তারা এই ঋণের টাকা খরচ করলে ঘুরে ফিরে তা একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকজনের অ্যাকাউন্টে যায় আর চ্যাকে নিজেদের মধ্যে লেনদেন করলে ভল্টের মুদ্রা ভল্টেই পড়ে থাকে কেবল হিসেবের খাতায় নাম এবং নাম্বার বদলায় সবাই মনে করছে প্রত্যেকের রূপই ভল্টে নিরাপদ আছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে হিসেব দেখানো হচ্ছে দুশো কোটি রুপির ভল্টে কখনোই এত মুদ্রা ছিল না এখানে ব্যাংক তার মূলধনের মাত্র দুগুণ ঋণ দিয়েছে অথচ বর্তমান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মূলধনের আট থেকে বিশ গুণ পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে এবং এই অনুপাত দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে সোয়া তিন শত বছর আগে ষোলোশো চুরানব্বই সালে ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থা আইনগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয় তখন এই অনুপাত ছিল দুই গুণ যা ক্রমাগ্রত বাড়তে বাড়তে পৃথিবীতে কিছু দেশে এখন পঞ্চাশ গুণে গিয়ে ঠেকেছে আর ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার এবং ক্যাশলেস ইকোনমির যুগে তো এই অনুপাতের প্রাসঙ্গিকতাই হারিয়ে যাচ্ছে ডিপোজিট ব্যাংকিং আগেকার আমলে সবার বাসায় সিন্দুক থাকত বাসায় সিন্দুক না থাকলে তারা মেঝে কলসি কিংবা কুয়োতে মোহর রেখে দিত যাতে ডাকাতের হাতে না পড়ে এমত অবস্থায় ব্যাংক সেই মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত রাখার দায়িত্ব নিলে কি সবার জন্য সুবিধা না আচ্ছা ব্যাংক এত ঝুঁকি কেন নিতে গেল কারণ ব্যাংক হচ্ছে সাধারণের ধরা ছোঁয়া ও বোধগম্যতার বাইরের অবস্থানকারী অদৃশ্য এক ভয়ানক সম্পদ লুটেরা চলুন শুনি সেই অদৃশ্য ঠগি ব্যাংকের নিজের দায়িত্বে অপরের টাকা রাখার লাভ আর লুভের কাহিনীটা স্বপন মিয়া স্বনামধন্য এক সওদাগর সাত সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি সোনা গহনা হিরে জহরত জোগাড় করে আনেন ঘরে ডাকাতদের হামলা থেকে বাঁচতে নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি সব সম্পদ ব্যাংকে জমা রাখলেন ব্যাংক ম্যানেজার স্বপন মিয়ার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে এই সার্টিফিকেট দিল যে স্বপন সাহেবের এই পরিমাণ সম্পদ আমাদের নিকট জমা আছে তিনি ইচ্ছে মাফিক তা তুলে নিতে পারবেন এরপর থেকে দরকার পড়লে স্বপন সাহেব ব্যাংকে গিয়ে প্রয়োজন মাফিক মোহর তুলে আনেন এবং আয় করলেও তা ব্যাংকে জমা করেন এভাবে সুখে শান্তিতে তিনি দিন পার করেন স্বাভাবিকভাবেই আপনি আপনার মোহর কোথাও রাখলে এবং যে কোনো প্রয়োজনের মুহূর্তে খরচ করতে পারলে কোনো আপত্তি করবেন না এই দিকে অন্যরা যাই করুক অলস মোহর ব্যাংকের জন্য অসহনীয় টাকায় টাকা বানানোর যে প্রতিষ্ঠানের পেশা অলস টাকা পড়ে থাকলে দেখলে সে নিজের হাত কামড়াবে এবং যে কোনো মূল্যে তা কাজে লাগাতে চাইবে দেখা গেল কিছুদিন বাদে এলাকার জমিদার গ্রামের সবার জন্যে একটি দিঘি খনন করতে ব্যাংকের থেকে ঋণ চাইল ব্যাংক আলগুছে সিন্দুকের মোহরগুলো ঋণ দিয়ে দিল পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেছেন সিন্দুকের মুদ্রার মালিক কিন্তু ব্যাংক না এটা স্বপন সাহেব সহ আরও যেসব গ্রাহক নিরাপদে জমা রেখেছিলেন তাদের সম্পদ এখন ব্যাংক সেই টাকায় ঋণ দিয়ে তার উপর সুদ নিচ্ছে এভাবে বছর শেষে সুধে আসলে বাড়তি মোহর ব্যাংক নিজের পকেটে ভরে ফেলল দশ হাজার মোহর ঋণ দশ শতাংশ সুদে দিলে বিনা পুঁজিতে এক বছরে নতুন এক হাজারটি মোহরের মালিক হয়ে গেল ব্যাংক এভাবেই ডিপোজিট স্কিম ব্যাংকিং খাতে আরেকটি যুগপদ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এই পরিবর্তনগুলো অনুধাবনের স্বার্থে চলুন আমরা আমাদের জ্ঞানের তৈরি নিদ্রা সাগরের তীরে ভিড়াই কতবার ধরে নিয়েছিলাম হৃদয়নগর অবিকল রূপসাগরের মতন পার্থক্য কেবল চ্যাকে এবারে চ্যাকের কথা ভুলে যান কারণ আমরা এখন চলে যাচ্ছি নতুন একটি দ্বীপে এই দ্বীপের নাম জীবন সাগর এখানে কোনো চ্যাক নেই সবাই হাতে হাতে মোহর লেনদেন করে জীবন সাগর দ্বীপটি রূপসাগরের আদর্শ প্রতিলিপি পার্থক্য একটাই ডিপোজিট স্কিম রূপসাগর কিংবা হৃদয়নগরে ব্যাংকে কোনো কিছু সঞ্চয় করে রাখা যেত না সবাই ব্যাংক থেকে কেবল ঋণ নিত জীবন সাগরে সম্পদ জমা করা 
এবং ঋণ নেওয়া দুটাই করা যায় শুধু এই পার্থক্য যাই হোক আপন নামে এক তরুণ উদ্যোক্তার স্বপ্ন হল সে সুধের ব্যবসা করবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সে পুঁজি শূন্য তার কাছে কেবলমাত্র একটি লোহার সিন্ধুক লোহার সিন্ধুক দিয়ে সুধের ব্যবসা চালানোর বুদ্ধি আটতে আটতে তার মাথায় দুর্দান্ত এক ধারণা খেলে গেল পরদিন সকাল থেকে সে দ্বীপের সবার কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে লাগল শুনুন প্রিয় দ্বীপবাসী আর কতদিন মেঝে কলসি কিংবা কোতে মোহর রেখে দুশ্চিন্তায় দিন পার করবেন এই যে দেখুন আমার কাছে কত সুন্দর এবং নিরাপদ একটি লোহার সিন্ধুক আছে আপনাদের যে কারো বাসায় টাকা রাখার চেয়েও এখানে রাখা বহু গুণে নিরাপদ আজ থেকে আপনারা সবাই নিজ নিজ মুদ্রা আমার সিন্ধুকে জমা রাখতে পারেন এর বিনিময়ে আমাকে কিছুই দিতে হবে না আমি বিনামূল্যে এই সভা প্রদান করছি এবং ক্ষয়ক্ষতির দায়বারও নিচ্ছি দ্বীপবাসীর কাছে এই প্রস্তাব চমৎকার লাগল তাই সবাই নিজ মুদ্রা ঘরে রাখার মতো অনিরাপদ কাজ না করে বরং লোহার সিন্ধুকেই বেছে নিয়ে প্রয়োজন মাফিক সেখান থেকে তুলে তুলে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিল এভাবে জীবন সাগর দ্বীপে চমকপ্রদ একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন হল সেখানে অধিবাসীরা তাদের সম্পদ নিরাপদে রাখতে পারে আপন এই কাজটি নিপুণতা ও সততার সাথে করছে বিদায় কিছুদিনের মাঝেই দেখা যাবে ঘরের আলমারির ড্রয়ারগুলোর মতো দ্বীপের আদিবাসীরাও সিন্ধুকে মুদ্রা জমা রাখবে প্রয়োজন বুধে সেখান থেকে তুলে নেবে আলমারিতে টাকা রাখার এবং খরচ করার মাঝে যেমন কিছু মুদ্রা অলস পড়ে থাকে ঠিক তেমনি করে সিন্ধুকে কিছু মোহর অলস পড়ে থাকবে এই অলস পড়ে থাকা মোহরই হচ্ছে আপনের মূলধন ধরা যাক আপনের সিন্ধুকে গড় পাত্রা এক হাজারটি মুদ্রা অলস পড়ে থাকে একশোটি মুদ্রা জরুরি জমা রেখে সে বাকি নয়শোটি মুদ্রার ঋণ দিয়ে প্রতি বছর সুদ পেতে থাকবে আপাতত হাওয়াই মুদ্রার ব্যাপারটা আমলে নিলাম না এভাবে আপনের আয় রোজগারের মুখ্যম এক ব্যবস্থা হবে মুদ্রা সব সময় একজনের হাত থেকে অপর কারো হাতে প্রবেশ করে তাই কারো ব্যয় হওয়া মানে কারো আয় হওয়া আপনের থেকে নয়শোটি মুদ্রা ঋণ নেওয়া ব্যক্তি ঋণের টাকা খরচ করলে তা জীবন সাগরের মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকবে সদ্যই আয়কারী ব্যক্তি তার বাসায় একটি মুদ্রা রাখার চেয়েও সিন্ধুকে রাখা নিরাপদ বুধে আপনের কাছে জমা রাখবেন অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সব মুদ্রা আপনের সিন্ধুকেই ফিরে আসবে নয়শোটি মুদ্রা পুনরায় জমা হয়ে সিন্ধুকে মোট মুদ্রা আবারও এক হাজারটি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সিন্ধুক থেকে বের হওয়া মুদ্রা হাত ঘুরে আগের জায়গাতেই ফিরে আসল এবং মাঝখান দিয়ে সুদ অর্জিত হল লক্ষ্য করুন মুদ্রা সিন্ধুকে ফের জমা হওয়া মানেই কিন্তু ঋণ পরিশোধ হওয়া নয় ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি এখনও ঋণই আছে সোনার মুদ্রা কেবল হাত বদল করেছে এবং নতুন কিছু সদস্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নামে সিন্ধুকে মুদ্রা জমা পড়ছে তাই একই সাথে সিন্ধুক থাকছে ভরা আর সুদ আসছে চড়া দ্বীপের সবার ঋণ এবং আয় উভয় বেড়ে গেছে এক কথায় এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের উন্নয়নের চিত্র আশা করি এই উদাহরণ পরে উন্নয়নের শুভঙ্করের ফাঁকিটা আপনারা বুঝতে পারছেন বিক্রয়যোগ্য পণ্য হাতে থাকলে সবাই যা করে আপনও তাই করবে আবারও ঋণ দিয়ে দিবে তবে এবার নয়শোটি মুদ্রা ঋণ দিবে না কারণ আগে মোট ডিপোজিট ছিল এক হাজারটি মুদ্রা কিন্তু এখন মোট ডিপোজিট উনিশশোটি মুদ্রা সবাই যদি একসাথে মুদ্রা তুলতে আসে আপনের লেজে গোবরে অবস্থা হবে তাই সিন্ধুকের অলস মুদ্রা পুনরায় ঋণ দেবার জন্য আপন বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করবে যেহেতু প্রথমবার এক হাজারটি মোহর ডিপোজিটের বিপরীতে একশোটি মুদ্রা জরুরি সঞ্চয় করা হয়েছিল এখন উনিশশোটি মুদ্রা ডিপোজিটের বিপরীতে জরুরি ভিত্তিতে একশো নব্বইটি মুদ্রা রাখা উচিত সুতরাং আপন একশো নব্বইটি মুদ্রা সঞ্চয় করে মোট আটশো দশটি মুদ্রা ঋণ দিবে এবার সুদ আসতে থাকবে নয়শো যুগ আটশো দশ সমান সতেরোশো দশটা মুদ্রার উপরে এদিকে নতুন ঋণ গ্রহীতা ঋণের মুদ্রা আবার খরচ করে ফেললে অপর কারো আয় বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রা তাদের হাতে জমা হবে এবং ঘুরে ফিরে দ্বিতীয়বার সিন্ধুক থেকে বের হওয়া মুদ্রা সিন্ধুকে জমা হবে আপন এবারও মুদ্রা নিয়ে বসে নিশ্চয় ধ্যান করবে না সে আবারও ঋণ দিয়ে দিবে তবে এবার সে একাশিটি মুদ্রা জমা রেখে সাতশো উনত্রিশটি মুদ্রা ঋণ দেবে এভাবে চলতে চলতে 
শেষ অবধি মোট নয়শো যোগ আটশো দশ যোগ সাতশো উনত্রিশ এভাবে বাড়তে বাড়তে দশ হাজারটি মুদ্রা ঋণ দেয়া হয়ে যাবে এই যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মাত্র এক হাজারটি মুদ্রা দশ গুণ করে ফেলা হলো অর্থনীতির ভাষায় এর নাম মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট অর্থনীতিবিদদের ধারণা ব্যাংক থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ টাকা ব্যাংক ব্যবস্থায় ফেরত আসে না কিছু টাকা মানুষ আলমারিতে বা পকেটে রেখে দেয় সাধারণত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বের হওয়া শতকরা নব্বই ভাগ টাকাই আবার ফেরত আসে বাকি দশ শতাংশ হাতে হাতে ঘুরে বা আলমারিতে সঞ্চিত থাকে ইত্যাদি তবে বর্তমানে ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারের ফলে প্রায় ক্যাশলেস ইকোনমি হয়ে যাচ্ছে তাই প্রায় পুরো টাকাই ফেরত আসার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট হিসাব করতে আমরা অসীম ধারার সমীকরণ ব্যবহার করে থাকি আপন প্রতি চক্রে দশ পার্সেন্ট মোহর রিজার্ভ করে রাখে এই নীতির কারণে সুধি ব্যবস্থায় এক হাজারটি মুদ্রা ফুলে ফেপে মোট দশ হাজারটি মুদ্রায় পরিণত হবে এই দশ পার্সেন্ট রিজার্ভ রাখার হারকে বলে রিজার্ভ রেশিও বা আধুনিক ব্যাংকিং টার্মে রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট রেশিও আর বাংলাদেশ ব্যাংকের এপ্রিল দু সালের রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট রেশিও ছিল মাত্র চার পার্সেন্ট উদাহরণে উল্লেখ করা মাত্র দশ পার্সেন্ট রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট রেশিও চক্রে পড়ে মাত্র এক হাজারটি মোহর পুঁজি দশ হাজারটি মোহরে রূপ নেয় আর চার পার্সেন্ট রিজার্ভ রেশিওতে তার রূপ নিত পঁচিশ হাজার মোহরে যাই হোক আপন মাত্র দশ পার্সেন্ট সুদ নিলে বছরে তার আয় হচ্ছে নয়শটি স্বর্ণ মুদ্রা এবং বিশ শতাংশ সুদ নিলে আয় হচ্ছে এক হাজার আটশোটি স্বর্ণ মুদ্রায় কিন্তু আপনার মূলধনী ছিল শূন্য কেবলমাত্র সিন্দুককে পুঁজি করে অন্যের টাকা ব্যবহার করে সে এই বিপুল লাভ করল ব্যাংক চালু করার পর প্রতি বছরের প্রাপ্ত নতুন সুদ হবে তার নিজস্ব পুঁজি এই অর্জিত পুঁজি দিয়ে সে নিশ্চয়ই মুখ্য লাভের সাধনা করবে না বরং সুধের চক্র অবিরতভাবে চালিয়ে নতুন পুঁজির বিপরীতে আরও দশ গুণ ঋণ তৈরি করবে এবং সুদ খাবে এভাবে ছুটতে থাকবে নতুন মুদ্রা তৈরি করে ঋণ প্রধানের ঘোরদৌড় তার সাথে বাড়তে থাকবে ঋণ ও সুদ ইন দ্য পাস্ট পিপল ইউজ টু রব ব্যাংকস নাও দ্য ব্যাংকস রব দ্য পিপলস ডেভিড আলেহান্ড্রো ফার্নহ্যাড এককালে চুরেরা ব্যাংক লুটত আর বর্তমানে ব্যাংকই মানুষের টাকা লুটে নেয় ডেভিড আলেহান্ড্রো ফার্নহ্যাড আচ্ছা আপন যে জমাকারীদের পয়সা এত আপন করে ফেলেছে সেটা জানাজানি হলে কি হবে জমাকারীরা বলে বসবে ভাই আপনিও খাচ্ছেন আমাদের দিবেন না এ পর্যায়ে আপন গ্রাহককে অর্জিত সুধের ভাগ দিবে সুদ এর লাভের আশায় ব্যাংকে মুদ্রা জমা রাখা প্রত্যেকে পরিণত হচ্ছে এক একজন মহাজনে আমাদের চতুর্দিকে এমন খুদে খুদে মহাজনে ভরপুর চিন্তার খোরাক বিশেষ কোনো প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কি ডিপোজিট ব্যাংকিং চালু করা সম্ভব কেন বা কেন না সবার সম্পত্তি বিনামূল্যে নিরাপদে জমা রেখে ব্যাংক কি সবার উপকার করছে নাকি ক্ষতি করছে কিভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি হাওয়াই টাকা চেক এবং ডিপোজিট স্কিম একসাথে চালু করলে আমরা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার একেবারে ধারপ্রান্তে পৌঁছে যাব তবে সেই লক্ষ্যে এখনও কিছু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি বর্তমান বিশ্বের সাথে ওপরের সবগুলো কাঠামোর একটি বড় পার্থক্য রয়েছে এই পর্যায়ে আলোচনায় কেবল একজন মহাজন কিংবা একটি ব্যাংক উপস্থিত ছিল বলে ধরে নিয়েছি তাই মুক্ত বাজার এবং ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা ছিল না বর্তমান বিশ্বের চিত্র সেই তুলনায় আকাশ পাতাল তফাৎ প্রথমত বর্তমানে রাষ্ট্রে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে এবং এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিদ্যমান থাকে কোনো ব্যাংকের সুদের হার কম এবং গ্রাহক সেবা উন্নত হলে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত হয় নির্দিষ্ট ব্যাংকের ঋণ নিতে কেউ দায়বদ্ধ না তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহক আকৃষ্টে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার কারণে ব্যাংক ঋণের উপরে সুধের হার কমে আসে দ্বিতীয়ত একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেয়ার মতো উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাও সীমাবদ্ধ গ্রহণযোগ্যতা যাচাই বাছাই না করে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া হয় না এক পর্যায়ে ঋণ নেবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়াটাই ব্যাংকের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তাই ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করা অসম্ভব সর্বশেষে উপযুক্ত গ্রাহক খুঁজে পেতে 
সেই সাথে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি মার্কেটিং ঋণ নেবার সক্ষমতা নিয়মিত যাচাই এবং সুষ্ঠুভাবে ক্যাশ পরিচালনা করতে ব্যাংকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয় এই সব কিছুর ফলে ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে লাভ কমে যায় সব মিলিয়ে বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকিং খাত প্রতিযোগিতাপূর্ণ রূপসাগর জীবনসাগর কিংবা হৃদয়নগরের গল্পের মতো প্রাচীনকালের একচেটিয়া ব্যবসার দাঁড়িয়ে নেই তাই শুধু আগের মতো গলা কাটা মহাজনি পর্যায়ে নেই এই কথাগুলো সত্য কিন্তু যে প্রশ্নটি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে প্রতিযোগিতা এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি এসে পূর্বোক্ত সমীকরণের ফলাফল বদলে দিয়েছে নাকি একই সমীকরণে কেবল মাত্রা বৃদ্ধি করেছে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে আমরা আমাদের কাঠামো থেকে আরও দুটি সরলীকরণের বাধ তুলে নিই এখন যুক্ত হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা সুবর্ণনগরের অর্থনীতি গুণে মানে এবং মুদ্রা ব্যবস্থাই রূপসাগরের প্রতিরূপ তবে বড় সড় পার্থক্য হচ্ছে এখানে সুধের ব্যবসা দ্বৈত চেটিয়া রূপসাগরে রিবার মতো এখন সুবর্ণনগরে কেউ পঞ্চাশটি মুদ্রা পুঁজিতে সুধের ব্যবসা শুরু করে তার প্রতিবেশীও সমান সংখ্যক মুদ্রা পুঁজি নিয়ে সুধের ব্যবসা শুরু করে লক্ষ্য করুন সুবর্ণনগরে সুদ ব্যবসায় দুজন উভয় মিলে একদিন দেশের সব কোটি মুদ্রার মালিক হবে কিন্তু কে কতটুকু মুদ্রার মালিক হবে তা অনিশ্চিত তাই উভয়ই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মুদ্রা হস্তগত করতে মরিয়া হয়ে লড়াই করবে এই প্রতিযোগিতায় জেতার মূল উপাদান তিনটি এক ঋণের পরিমাণ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি করা দুই সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সংখ্যক গ্রাহক দেউলিয়া হওয়া এবং তিন কোনো গ্রাহক দেউলিয়া হলে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা দুজনেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে তারা মরিয়া হয়ে যাবে এবং কিস্তি আদায়ের বেলায়ও তাদের মুষ্টি কঠোর থেকে কঠোরতর হবে এমনটি করতে না পারলে প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়া সুনিশ্চিত নগণ্য সুধের হারিয়ে গ্রাহক আকৃষ্ট করে মোট ঋণ বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় দুই প্রতিবেশী একই এলাকার মহাজন হওয়ায় যার ঋণে সুধের হার কম তার দরজাতেই ঋণ গ্রাহকদের ভিড় জমবে এভাবে উভয়ে সুধের হার পাল্লা দিয়ে কমাতে থাকবে কিন্তু সব মিলিয়ে সমীকরণের মূল ফলাফল অর্থাৎ ঋণ গৃহীতাদের দীর্ঘমেয়াদে নিঃস্ব হবার প্রবণতা বদলাবে কি সেই প্রশ্নের উত্তরের আগে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় দেখে নেই তা হল বহু সংখ্যক সুদ কারবারি একত্রে প্রতিযোগিতায় নামলে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সুধের রূপ কেমন হবে ধরি প্রথম দুজনের পাশাপাশি আরও নতুন নতুন ব্যক্তি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্ত হল তারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্যে সুধের হার আরও কমাবে এভাবে সুধের দর কমতে কমতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে ঠেকবে যা হচ্ছে সুবর্ণনগরে সুধের বাজার দর বা মার্কেট রেট একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সুদের হার কত হবে তা নির্ভর করে প্রথমত ঋণের বাজার ব্যবস্থার উপর অর্থাৎ বাজারে কি পরিমাণ তারল্য আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ভূমিকা পালন করছে ইত্যাদির উপরে দ্বিতীয়ত সুদের হার নির্ধারণকারী বিষয়টি হল একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা সেই জন্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেদে সুধের হার ভিন্নতর হয়ে থাকে আর্থিক অবস্থা চমৎকার পরিপাটি থাকলে সুধের হার কম আবার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হলে সুধের হার বেশি এই কারণে আমরা রাষ্ট্রভেদে সুধের হার ভিন্নতা দেখতে পাই আবার একই অঞ্চলে এক এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদের হার আলাদা হয় এভাবে সেখানে মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথমে যখন মহাজন একা ছিল সুদের বাজার ছিল একচেটিয়া একচেটিয়া বাজারে গ্রাহক সেবা হয় সর্বনিম্ন এবং পণ্যের মূল্য বা সুধের হার হয় সর্বোচ্চ পরবর্তীকালে মহাজনের প্রতিবেশী এসে একই ব্যবসায় লিপ্ত হলে বাজার পরিণত হল দ্বৈত চেটিয়াই দ্বৈত চেটিয়াই বাজারে পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং গ্রাহক সেবা উন্নততর সবশেষে যখন সব প্রতিদ্বন্দ্বী একত্রে প্রবেশ করল তখন হয়ে গেল মুক্ত বাজার অর্থনীতি মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের দাম অর্থাৎ সুদের হার সর্বনিম্ন এবং গ্রাহক সেবা সর্বোচ্চ এই যে এত কিছু হল সব মিলিয়ে সমীকরণের ফলাফল বদলালো কি লক্ষ্য করুন মুক্ত বাজার সুধে প্রত্যেক সুদি মহাজনই কিছু না কিছু পুঁজি নিয়ে মাঠে নেমেছিল তাদের পুঁজি যুগ করলে দেখা যাবে সব মিলিয়ে সমাজের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ঋণে পরিণত হতে চাইছে তাই তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সুদের হার কমিয়ে 
বা সেলস এজেন্ট নিয়োগ করে অধিক সংখ্যক গ্রাহককে ঋণের আওতাভুক্ত করে ফেলবে এভাবে সুধের হার কমলেও মোট ঋণ এবং ঋণী ব্যক্তির সংখ্যা বিপুল হয়ে যাচ্ছে আর মুক্ত বাজারে ডাউস আকৃতির মোট ঋণ দ্রুতই বাজারের সব ব্যক্তি মালিকানাধীন মুদ্রাগুলোকে সুধি মহাজনদের বা ব্যাংকারদের মালিকানায় এনে ফেলবে অর্থাৎ দিন শেষে সব মুদ্রা মহাজনদের বা ব্যাংকারদের হাতে কুক্ষিগত হবে এই কারণে মুক্ত সুধের বাজার অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য থেকে সমাজকে মুক্ত করতে অক্ষম সব মিলিয়ে ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা সুধের কুফল থেকে সমাজকে কোনো অংশে মুক্ত করতে পারে না এই প্রতিযোগিতা কেবল সুধের হার কম রাখার এই একটি উপকারী করতে পারে অর্থনীতিতে সুধের হার কম সত্ত্বেও সুধি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে গেলে মুদ্রা কেন্দ্রীভূত হতে বেশি সময় লাগে না কারণ সমাজের অধিকাংশ অর্থ সুধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে আর আন্ত ব্যাংক উগ্র প্রতিযোগিতায় গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পেলেও একে সরলভাবে গ্রহণযোগ্য ভেবে নেওয়ার কিছুই নেই ব্যাংক যত নম্র ভদ্রই হোক না কেন কৌশলে সে আপনার সম্পত্তি নিজ মালিকানাভুক্ত করে ফেলে বইয়ের প্রারম্ভেই আমরা হিসেব করে দেখিয়েছিলাম যে সুদের হার কম হলেও সব মুদ্রা এক কবজাতেই আসছে এখন আমরা দেখলাম এক কারবারের জায়গায় একাধিক কারবারি আসলেও সমীকরণটার কিছুই বদলাবে না সুধী কারবারিদের হাতেই সব মুদ্রা পুঞ্জীভূত হবে একটি এলাকা দশ জন ভূমিদস্য দখল করে নিলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে কে কত বড় এলাকা নিজের দখলে নিবে ঠিক তেমনি সুধের কারবারিরাও সব মুদ্রা দখল করার পরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে থাকবে যেন সর্বোচ্চ সম্পদ নিজের হস্তগত রাখতে পারে তবে এই যুদ্ধ ঢাল তলোরায়ের নয় ঋণের ঋণ দিতে পারলে ক্ষমতার সীমানা বড় হয় আর গ্রাহকেরা বিনা জামানতে ঋণ খেলাপি করলে সীমানা ছোট হয় এই দুটো সমীকরণের মার পেচে নির্ধারিত হয় কার রাজত্ব কত বিশাল অষ্টম অধ্যায় এই পর্যন্ত আমরা কেবল লেসে ফেয়ার বা স্বাধীন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি একদম আদিম ও অকৃত্রিম অর্থনীতি যাকে বলে সেখানে ছিল না কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না কোনো সরকারি নীতিমালা ছিল না কোনো শক্তিশালী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সেই হিসেবে আমরা অনেকটা ভিন্ন পৃথিবীতে আছি এই পৃথিবীতে ওপরের সূত্রগুলো খাটবে কি না সেই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস এবং তথ্যের নিরিখে দেখা প্রয়োজন টাকার গোপন রহস্য এক সময় টাকা বলতে বোঝানো হতো সোনা রোপা তামা নিকেল করি পাখির পালক কাঠের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি পৃথিবীর এক এক স্থানে এক এক কালে এক এক রকম টাকা চালু ছিল তাই টাকার বিশ্বব্যাপী কোনো সাধারণ রূপ ছিল না মুদ্রার গুণাবলীযুক্ত যে কোনো বস্তুই ছিল টাকা তবে প্রাচীন চীনে টাকা হিসেবে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল তামা মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে পছন্দের চূড়ায় চলে আসে সোনা এইদিকে সোনার মুদ্রা জনপ্রিয়তা ইউরোপে নতুন একটি সমস্যা সৃষ্টি করল সরবরাহের অপ্রতুলতা বড় অর্থনীতিতে বাড়তি লেনদেনের জন্য বাড়তি সোনার দরকার পড়ে তাই নতুন খনি আবিষ্কার করে সোনা উৎপাদনের চাহিদাও আকাশ ছুঁতে লাগল সুষম সরবরাহ অনিশ্চিত হলেই শুরু হয় মুদ্রা হ্রাস বা সোনার দাম বৃদ্ধি এই সোনার খোঁজে কলম্বাসহ বহু অভিযাত্রী সমুদ্রপথে পাড়ি জমন সোনা ব্যবহারের আরও কিছু অসুবিধা হল এটি অনেক মূল্যবান এবং ভারী তাই ঘরে সোনা জমা করে রাখা ছিল অনিরাপদ এবং বড় সড়ো কেনাকাটা করতে বহন করাটাও অসুবিধাজনক তবে তার সহজ সমাধান মানুষ আবিষ্কার করে ফেলে শহরের পছন্দ মাফিক একজন স্বর্ণাকারের সিন্ধুকে যার যার স্বর্ণ জমা রাখবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তুলে খরচ করবে জমাকারের জমাকৃত সোনার বিপরীতে স্বর্ণাকার একটি কাগজের রিসিপ্ট লিখে দিবেন সিন্ধুকে অমুক ব্যক্তির এত পরিমাণ স্বর্ণ জমা আছে পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি রিসিপ্ট দেখিয়ে সোনা তুলে আনতে পারবেন এই সেবার বিনিময়ে স্বর্ণাকারকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে যেহেতু তিনি সোনার কঠোর নিরাপত্তা প্রদান করেছেন এটি একটি ব্যবসা মডেল এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সুধমুক্ত বর্তমান সময়ের ব্যাংকের মতোই সেই সময় ইউরোপে স্বর্ণের মালিকেরা স্বর্ণাকারের সিন্ধুকে সোনা জমা রাখতেন এবং একটু একটু খরচ করতেন এতে দুটি উপকার পাওয়া যেত চোর ডাকাতের আক্রমণ থেকে ঘর নিরাপদ থাকত গ্রাম থেকে শহরে আসা যাবার সময় বিপদ সংকুল পথে বারবার সোনা ব্যবহার করতে হতো না এক পর্যায়ে মানুষ চিন্তা করল 
বারবার জমিয়ে রাখা সোনা উত্তরণ সাপেক্ষে হাত বদল না করে কেন রিসিপ্টাই হাত বদল করছি না উদাহরণস্বরূপ মেরি নিকোলাসের থেকে একটি জমি কিনলেন সিন্দুক থেকে সোনা তোলে এনে নিকোলাসের হাতে গোছিয়ে দেবার মতো ঝামেলা করবে না বরং রিসিপ্টাই নিকোলাসের হাতে তুলে দিয়ে বলবে নিজ দায়িত্বে শহরে গিয়ে এই ঠিকানা থেকে সোনা তুলে নিও এই প্রস্তাবে নিকোলাসও মনে মনে সন্তুষ্ট কারণ শেষকালে তাকেও কোনো না কোনো নিরাপত্তা প্রধানকারী সিন্ধুকে স্বর্ণ জমা রাখতে হতো এখন তাকে সেই বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না তাই মেরির কাগজের বিনিময়ে নিকোলাস মেরির নামে জমি লিখে দিতে রাজি হয়ে গেল এখন নিকোলাস চাইলে যেই কোনো মুহূর্তে স্বর্ণাকারের রিসিপ্ট দেখিয়ে নিজ মর্জি মতো সোনার মুদ্রা তুলে আনতে পারবে আবার চাইলে সে মেরির মতো নোটের বিনিময়ে নতুন একটি জমিও কিনতে পারবে এভাবেই সমাজে প্রাথমিক পর্যায়ে কাগজের বিনিময়ে লেনদেন প্রথা শুরু হয় পরবর্তীকালে যার নাম দেয়া হলো টাকা এক বাক্যে স্বর্ণাকারের সিন্ধুকে জমা রাখা স্বর্ণের রিসিপ্টি বা নোটই হচ্ছে টাকা এখন পর্যন্ত পুরা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত এবং ন্যায্য সর্বপ্রথম চীনে ব্যাপকভাবে টাকার প্রচলন শুরু হয় তেরো শতাব্দীতে মার্কো পলো চীন ভ্রমণ শেষে ইউরোপে ফেরত এসে তার নিখুঁত বর্ণনা করে গেছেন যা যাবৎকালীন ইউরোপীয় শ্রোতাদের নিকট গল্পের মতোই মনে হয়েছিল পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা এবং কর্তৃত্বের সাথে কাগজের টুকরোগুলি জারি করা হয় যেন সেগুলো খাঁটি সোনা বা রূপার তৈরি যেমনটা বলেছিলাম উক্ত কাগজের টুকরাগুলো ব্যবহার করেই কুবলাই খান নিজের সকল খরচ বহন করেন তার ক্ষমতাধীন সকল রাজ্য প্রদেশ ও অঞ্চলে এবং ওনার কর্তৃত্ব ও সর্বভৌমত্বের পরিসরণ নতুন এলাকায় সম্প্রসারিত হলে সেখানেও তিনি নোটগুলো জারি করেন সত্যি সবাই তাৎক্ষণিকভাবে নোটগুলোকে লুফেও নেয় একজন ব্যক্তি গ্রেট খানের রাজত্ব জুড়ে যেখানেই যান না কেন গণমানুষের মধ্যে এই কাগজের নোটগুলোর ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখতে পাবেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে তিনি নিজের সব ক্রয় বিক্রয় লেনদেন এমনভাবে সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন যেন এগুলো খাঁটি সোনার মুদ্রা মার্কো পোলো দ্য গ্রেট ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো আমাদের অনেকের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে টাকার মালিক সরকার এবং সরকার নিজ প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের ভ্যয়বার বহন করতে পারে এই ধারণাগুলো সত্য নয় ওপরের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন কাগজে নোট বা টাকা কিন্তু সরকার উৎপাদন করেনি জনগণ এবং সোনার পাহারাদের সমন্বিত উদ্যোগে সোনার মজুদের বিপরীতে টাকা তৈরি হয়েছে যেহেতু কারোরই সোনা তৈরি করা ক্ষমতা নেই প্রাথমিকভাবে টাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি মুদ্রা ব্যবস্থা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল এবং এর উপর ব্যাংক বা সরকার কারো কোনো হাত ছিল না টাকা ছিল কেবলমাত্র একটি জমাকৃত সোনার রিসিপ্ট পরে অবশ্য এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসা শুরু করে যা আমরা অচিরে আলোচনা করব আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার চমক মানুষ গণহারে স্বর্ণাকারের সিন্ধুকে সোনা জমা রাখা শুরু করতেই কিছু অলস সোনা সবসময় সিন্ধুকে জমা পড়ে থাকত এই অলস পড়ে থাকা সোনার মুদ্রা কাজে লাগানোর কৌশল নিয়ে নিয়ে স্বর্ণাকারেরা চিন্তা ভাবনা করে একটা চমৎকার বুদ্ধি বের করল তারা এই সোনার ঋণ হিসেবে তৃতীয় পক্ষকে ধার দিল এইদিকে সবাই যেহেতু একসাথে সোনা তুলতে আসত না গ্রাহকদেরও কোনো সমস্যায় পড়তে হতো না সোনার জায়গায় সোনা এবং ঋণের জায়গায় ঋণ হাতে হাত ধরে চলত এভাবে সোনার মালিক না হয়েও স্বর্ণাকারেরা ঋণের উপর সুদ ভোগ করতে আরম্ভ করল এবং ইউরোপে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংকিং শুরু হল এদিকে কাগজে মুদ্রার ব্যবহার চালু হওয়ায় ব্যাংকারদের অবস্থা একেবারে লালে লাল কারণ নোট দিয়েই যদি কাজ হয়ে যায় সোনা তোলারই বা প্রয়োজন কি এভাবে সিন্ধুকে আরও বেশি পরিমাণ অলস সোনা জমতে থাকল এবং ব্যাংকারেরা তার ঋণ দিয়ে আরও বেশি পরিমাণ সুদ অর্জন করতে লাগল লক্ষ্য করুন ব্যাংকিং সিস্টেম আসার ফলে কাগজে মুদ্রা আর বিশুদ্ধ সোনার রিসিপ্ট থাকল না ব্যাংক নোটের বিপরীতে যে সোনা সিন্ধুকে গচ্ছিত থাকার কথা ছিল তার ঋণ দেয়া হয়ে গেল আরও বড় একটি সমস্যা হচ্ছে ঋণ দেবার পরে যদি ঋণ বিফলে যায় অর্থাৎ কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় তখন সিন্ধুকের মূলদন থেকেই বিফল হওয়া অংশটি উধাও হয় কোনো কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক গ্রাহক দেউলিয়া হলে সুধের তুলনায় বিফল ঋণ বেশি হলে সিন্ধুকের সোনার পরিমাণ অস্বাভাবিক কমে যায় স্বভাবতই ব্যাংকারেরা এমন তথ্য গোপন রাখার চেষ্টা করে 
কিন্তু সত্য হোক বা মিথ্যে হোক মুখে মুখে একবার এই রকম সংকটের তথ্য ছড়িয়ে গেলে সবাই নোট ভাঙিয়ে সোনা তুলতে হোমড়ে খেয়ে পড়ে এবং সাথে সাথেই ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায় ইতিহাসে অনেকবার এমন ঘটনা ঘটেছে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ব্যাংক রান কাগজে নোট ক্রমান্বয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে ব্যাংকারদের মাথায় নতুন আরেকটি বুদ্ধি আসল ব্যাপারটা এমন সিন্ধুকের সোনার ঋণ না দিয়ে নতুন নোট লিখে ঋণ আকারে বাজারে ছাড়া শুরু করে দশজন গ্রাহক মোট এক হাজারটি মুদ্রা জমা করলে ব্যাংকার আগে দশটি নোট লিখে দিত তারপর কুঠুরে আটশোটি সোনার মুদ্রা ঋণ দিয়ে দিত কিন্তু এখন নতুন এক ফোন দিয়ে এসেছে সবার হাতে হাতে টাকা বিনিময়ের চল শুরু হওয়ায় আটশোটি মুদ্রা সিন্ধুক থেকে বের না করে বরং এই মুদ্রার বিপরীতে নতুন নোট লিখে ঋণ দিল এতে আর সিন্ধুকের ডালা খুলতে হলো না এবং সব মুদ্রা ভেতরে জমা থাকল এইদিকে যাকে ঋণ দিলাম তাকেও বলে দিল তুমি চাইলে এই নোট ভাঙিয়ে আমার থেকে আটশোটি মুদ্রা যখন প্রয়োজন তখন তুলে নিতে পারবে কিন্তু যেহেতু অনেকেই নোট ব্যবহারে অভ্যস্ত যাকে ঋণ দিল সেও সোনা তোলার ঝামেলা করল না ফলে সিন্ধুকের সোনা জায়গাতেই পড়ে রইল এবং আমি আটশোটি মুদ্রার ওপরে সুদ পেতে থাকলাম অত্যন্ত নিরাপদ আয় খেয়াল করে দেখুন সিন্ধুকে জমা আছে এক হাজারটি মুদ্রা কিন্তু আঠারোশোটি মুদ্রার নোট ইস্যু করা হয়ে গেছে অর্থাৎ ব্যাংকারেরা টাকা বানানো শুরু করল এর আগে সিন্ধুকের জমাকৃত সোনা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা স্বর্ণ বানিয়েছিল পরবর্তীকালে ব্যাংকারেরা ততদিক দুঃসাহসী এবং অভাবনীয় লাভজনক একটি কৌশল প্রয়োগ করতে থাকল তারা জমাকৃত সোনার চেয়েও অধিক পরিমাণ ঋণ দেওয়া শুরু করল ওপরে লক্ষ্য করুন সিন্ধুকে জমা আছে এক হাজারটি সোনার মুদ্রা কিন্তু এর বিপরীতে নোট ইস্যু করা হয়েছে আঠারোশোটি মুদ্রার গ্রাহকের এক হাজারটি এবং ব্যাংকারের আটশোটি কিন্তু খুব কম মানুষই টাকা ভাঙিয়ে সোনাতে রূপান্তর করছে দেখে ব্যাংকারেরা ভাবল সিন্ধুকে তো অলস মুদ্রা পড়ে আছে আরও কিছু নোট ইস্যু করলে ক্ষতিই বাকি ক্ষতি তো নেই বরং লাভ হবে সব দিক থেকে তাই তারা আরও কিছু নোট লিখে ঋণ ইস্যু করতে লাগল দেখা গেল আছেই কেবল এক হাজারটি মোহর অথচ পাঁচ হাজারটি মোহরের নোট ইস্যু করা হয়ে গেছে এভাবেই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং এর যাত্রা শুরু করে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের কল্যাণে ব্যাংকারেরা মাত্রা অতিরিক্ত ধনী হয়ে ওঠে অপরদিকে অতিরিক্ত টাকা নিয়মিতভাবে অর্থনীতিতে প্রবেশ করায় ইনফ্লেশন জীবনের নৃত্যসঙ্গী হয়ে যায় এই পর্যায়ে এসে গ্রাহকেরা দাবি করতে থাকে তুমি একাই সব লাভ নেবে তা হয় না আমাদের ডিপোজিট ব্যবহার করে তোমার লাভের থেকে আমাদেরকেও একটি অংশ দাও এভাবে ডিপোজিটের বিনিময়ে সুদ অর্জন করার ধারা শুরু হল এক আনায় ছ আনা ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতি নিয়ে আরেকটু গভীরে আলোচনা করা যাক আমি স্টক হোম ব্যাংকে একশোটি মোহর জমা রাখলাম বিনিময় পেলাম একশোটি মোহরের একটি নোট এবার স্টক হোম ব্যাংক আমার সোনার মুদ্রাকে পুঁজি করে আরও ছশোটি সোনার মুদ্রা তৈরি করে ঋণ দিল তাহলে ব্যাংকে সোনা উৎপাদন করল উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আমি কষ্টে অর্জিত একশোটি সোনার মুদ্রার বিনিময়ে যা পাই কেবলমাত্র সিন্ধুকে তালা মেরে আমারই মোহর দিয়ে ব্যাংক সেরকম আরও ছয়টি নোট পাই এদের প্রত্যেকটির বিনিময় মূল্য আমার অর্জনের সমপরিমাণ জমির দলিল থাকা যেমন জমি থাকার সমান ঠিক তেমনি সোনার মুদ্রা হাতে থাকা এবং সোনার মুদ্রার নোট হাতে থাকা প্রায় একই সমান তাই স্টক হোম ছয়শোটি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে যেই সুদ পেত বর্তমানে কোনো পুঁজি ছাড়াই এই ছয়টি নোটের বিনিময়ে সেই পরিমাণ সুদ অর্জন করবে তাই দলিল বা নোট উৎপাদন সোনা উৎপাদনের মতোই কার্যকরী সব মিলে অর্থ দাঁড়ালো ব্যাংক একটি সোনার খনি আর তা সম্ভব হয়েছে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের জাদুকরী হাওয়াই টাকা ছাপানোর ক্ষমতার বলে ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং নীতিতে এমনটি করা অসম্ভব হতো অর্থনীতির বইয়ের ব্যাংকিং বিষয়ক পড়াশোনাগুলো মূলত ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং নিয়েই পড়াশোনা প্রত্যাহিক জীবনেও ব্যাংক সম্পর্কিত ভাবনাই ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিংই কল্পনা করি কিন্তু আসলে সব ব্যাংকই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংক আর এই কারণেই ব্যাংকের প্রভূত ক্ষতি সম্পর্কে অর্থনীতির ছাত্ররা আগাগুড়াই বেখবর অপরদিকে ব্যাংকের চাকুরেরাও কেরিয়ারের কথা ভেবে ভেবেই জীবন পার করে দেন অর্থনীতির উপর ব্যাংকের প্রভাব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না 
অনেকে ধরেই নেন বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা আগের যুগের ভয়ঙ্কর সেই মহাজনী সুধের মতো নয় এমন ধারণাও চলে যে বর্তমান ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা শুধুই ইসলামী আবেগ প্রসূত জায়গা থেকে উচ্চারিত যা অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন অগুরুত্বপূর্ণ বাতচিত মাত্র তাদের দৃষ্টিতে এমন একটি বই ষড়যন্ত্র তত্ত্বমূলক বা কনসপারেসি থিওরি যা অর্থনীতির তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে বন্ধনহীন এবং আবেগের জায়গা থেকে লেখা এই ধারণাগুলো চূড়ান্তভাবে ক্ষতিকর বর্তমান মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাস্তিক নারী পুরুষ সকলের জন্যেই একটি মরণ ফাঁদ এর সাথে বিশেষ কোনো ধর্ম বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সম্পর্ক নেই এই বইয়ে ব্যক্তিগত আবেগ বিশ্বাস বা মতামতের বিন্দুমাত্র স্থান দেওয়া হয়নি বরং বইটি অর্থনীতির নিখাত তত্ত্ব ও প্রয়োগের সহজবুদ্ধ বিশ্লেষণ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ইসলামী সোর্স থেকে এরকম জ্ঞান অর্জন করিনি এই বিষয়ে আমার জ্ঞানের প্রায় সম্পূর্ণটাই অমুসলিম পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের মাধ্যমে পাওয়া সীমা পরিসীমা ব্যাংক নোট বা টাকা আবিষ্কার হওয়ার পরেও মানুষ কেবল বড় সড়ো লেনদেনে নোট দিয়ে করত বাদ বাকি সকল ক্ষেত্রে নোটের চাহিদা ছিল সীমিত তাই ব্যাংক চাইলে যত ইচ্ছা তত নোট লিখতে সক্ষম ছিল না এই একটা সীমা ছিল ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বা আংশিক সঞ্চয়ের একটি অদৃশ্য সীমানা রক্ষা করাটা জরুরি ছিল অতি লুভে বেশি নোট ইস্যু করলে ঝুঁকি প্রচণ্ড বেড়ে যেত কারণ বেশি নোট ইস্যু হলে সবাই একটু একটু করে সোনা তললেও সিন্ধুক খালি হয়ে যেত আবার মাথা পিছু অল্প ঋণ বিফলে গেলেও ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যেত তাই ঋণের বোঝা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া বা অতিরিক্ত টাকা ছাপানো একটি ব্যাংকের জন্যে দুর্বলতার প্রতীক ছিল অপরপক্ষে ব্যাংকের রিজার্ভ বেশি থাকা এবং ঋণ কম থাকা ছিল অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের প্রতীক কথাগুলো বর্তমান যুগের সত্য ও প্রযোজ্য তবে অতীতের সাথে বর্তমানের একটি পার্থক্য হচ্ছে সেকালে প্রত্যেকটি ব্যাংকের নিজস্ব নোট ছিল বর্তমানের মতো শুধুই এককভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা নোট ছিল না তাই একই সাথে বিভিন্ন রকমের নোট চলত কোনো ব্যাংকের অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্য থাকলে সেই ব্যাংকের নোটের গ্রহণযোগ্যতা বেশি থাকত আর যেই ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত খারাপ ছিল সেই ব্যাংকের নোটের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ততই কম আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে একজন বিক্রেতা চাইলে ব্যাংক নোট ফিরিয়ে দিতে পারতেন বা সরাসরি স্বর্ণমুদ্রা চাইতে পারতেন অথবা পছন্দসই ব্যাংকের নোট দাবি করতে পারতেন যেমন আপনার কাছে ইয়ার্কশায়ার ব্যাংকের নোট আছে কিন্তু সম্প্রতি ইয়ার্কশায়ার ব্যাংকের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে আপনি সে ব্যাংকের দশটি মোহরের একটি নোটের বিনিময়ে কিছু কিনতে গেলে বিক্রেতা সেই নোটটি ফিরিয়ে দিতে পারেন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলে বসতে পারেন এই ব্যাংকের পনেরোটি মোহরের নোট দেয়া লাগবে তবে লন্ডন ব্যাংকের দশটি মোহরের নোট দিলেও চলবে এক্ষেত্রে ক্রেতার কোনো অধিকার ছিল না সেই জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানে সব ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের যথাযথ খোঁজ খবর নিয়ে সম্ভাবনাময় ও সমৃদ্ধ ব্যাংকের টাকা জমা রাখা ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ ছিল লক্ষ্য করুন কিভাবে ব্যাংক এসে মানুষের সঞ্চয় করার প্রবণতা অনিরাপদ করে দিল ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিছু ব্যাংক স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয় অবিশ্বাস্য পরিমাণ নোট ছাপিয়ে ঋণ দিতে থাকে এদিকে ভেতরে অবস্থা গড়বর হয়ে পড়লে মানুষ ধেয়ে আসত সোনা উঠিয়ে নিতে ফলে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে পড়ত আবার একটি ব্যাংক দেউলিয়া হলে বাকি ব্যাংকের গ্রাহকদেরও টনক নড়ে উঠত তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যাংক ডিপোজিট তুলতে রেস শুরু করত কিন্তু গ্রাহকের দৌড়াদৌড়ি সার ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের কারণে নোটের সমপরিমাণ সোনা তো সিন্ধুকে থাকত না ফলে সমগ্র অঞ্চলে মুদ্রাকেন্দ্রিক বিপর্যয় দেখা দিত এই সমস্যার কারণে একাধিকবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যেমন উনিশশো ষাটের সালে সুইডেনে সে সময় ব্যাংকের সোনার পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ নোট মার্কেটে আছে দেখে সবাই সন্দেহ করা শুরু করল গ্রাহকেরা অনত বিলম্বে ব্যাংকে গেলেও নিজ নিজ মোহর বুঝে নিতে ফলাফলস্বরূপ সুইডেনের অর্থনীতি ধসে যায় এভাবে লাগাতার ব্যাংকগুলোকে দুর্দশায় পড়তে দেখে ব্যাংকারেরা সবাই মিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এর কাজ ছিল সদস্য ব্যাংকের কেউই বিপদে পড়লে সাহায্য করা আবার একই সাথে সদস্য ব্যাংকের জন্য আইন প্রণয়ন করা কি পরিমাণ রিজার্ভের বিপরীতে কত অঙ্কের ঋণ দেওয়া যাবে বা নোট ইস্যু করা যাবে এই পর্যন্ত পড়া ইতিহাসের আলোকে আমরা বলতে পারি 
মুদ্রা ব্যবস্থা সরকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন একটি প্রক্রিয়া সোনার মুদ্রা তৈরি হয় খনি থেকে আর কাগজে মুদ্রা তৈরি হয় ব্যাংক থেকে এই উভয়ের সাথে সরকারের কোনোই সংযোগ নেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথেও সরকারের কোনো সংস্রব নেই মস্ত সব ব্যাংকারেরা একত্র হয়ে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক তৈরি করে যা আবার সকল সদস্য ব্যাংকের অভিভাবকও বটে সাধারণ নাগরিকদের মতোই সরকার বা রাজ্যের রাজাও নিজ ইচ্ছা মতো টাকা ছাপাতে পারে না তাদেরকে ঋণ নিতে ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয় টাকা ছাপানোর ক্ষমতা নেই বলে সরকার রাস্তা সেতু বা হাসপাতাল তৈরিতে কর এবং শুল্ক আদায় করেই ব্যয় ভার বহন করে সরকারের আয় কোনো বছরে ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে সে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ আকারে গ্রহণ করে আবার কোনো বছর আয় সেই বছরের ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে বাড়তি অর্থ দিয়ে পূর্বের ঋণ শোধ করে অথবা ভবিষ্যৎ ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখে সরকার নিজে টাকা ছাপাতে পারলে কর আদায় করার বা ঋণ নেবার প্রয়োজন পড়ত না দেশের সরকার ব্যাংকারদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে সরকারের বদলে ব্যাংকারেরাই দেশটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে কারণ দাতার হাত উপরে থাকে টাকার কোনো মাতৃভূমি প্রীতি নেই ব্যাংকারদেরও দেশপ্রেম বা পরিমিতি বোধ নেই তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল মুনাফা করা নেপোলিয়ান বেনাপোর্ট ফ্রান্স সেনাপ্রধান ও রাজনীতিবিদ আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা শূন্য থেকে টাকা তৈরি করে এটা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল ধোকাবাজির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ধোকাবাজি জ্যাসিয়া স্ট্যাম্প প্রথম ব্যারন স্ট্যাম্প ইংরেজ শিল্পপতি অর্থনীতিবিদ আমলা পরিসংখ্যানবিদ লেখক ও ব্যাংকার তিনি ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের একজন ডিরেক্টর এবং লন্ডন মিডল্যান্ড স্কটিশ রেলওয়ের চেয়ারম্যান ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ব্যাংক বেদে ভিন্ন ভিন্ন নোট ইস্যু করাই লেনদেন ঘুর সমস্যাতর হয়ে দাঁড়াল কেউ দূরের কোনো শহরে ঘুরতে গেলে নিজ শহরের ব্যাংক নোট সমান মূল্যে কাজে লাগাতে পারত না আর কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হলে সেই ব্যাংকের নোটটাই অচল হয়ে যেত বাজারে সব রকম নোটের লেনদেন চালু থাকায় কোন ব্যাংকের অবস্থা কেমন তা জেনে শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ছিল দুরূহ এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাদা আলাদা অস্থায়ী নোটের স্থলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারা দেশে একটি স্থায়ী সাধারণ নোট তৈরির পরিকল্পনা নেই এটার নাম দেয়া হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট তৎকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সরকারের কোনো সংযোগ ছিল না প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়াকালে অন্যান্য ব্যাংকারের নোটও পাশাপাশি চালু ছিল পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সব ব্যাংককে এক ছাতার নিচে আনা হয় এক সময় গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটকেই একমাত্র লিগেল টেন্ডার হিসেবে ঘোষণা করা হয় এই জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের গায়ে লেখা থাকে চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে মধ্যবর্তী এই শূন্যস্থানে তারা যে কোনো অঙ্কের টাকার সংখ্যা উল্লেখ করতে পারে এবং উল্লেখ করাও থাকে অর্থাৎ এখন থেকে আর কোনো বিক্রেতা এই নোট ফিরিয়ে দিতে পারবে না গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে তাই নোট ফিরিয়ে কোনো পণ্যের সোনাতে মূল্য পরিশোধ চাওয়ার কোনো উপায় নেই তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এই গ্যারান্টি প্রদান করা ছিল যে কেউ চাইলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গিয়ে নোট ভাঙিয়ে সমপরিমাণ সোনা তুলে নিয়ে আনতে পারবে এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের ইতিহাস এইভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারা দেশে লেনদেনের একটি সাধারণ নোট নিয়ে আনল পৃথিবীর সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সুইডেনের রিক ব্যাংক বা রিক্স ব্যাংক সুইডিশ ভাষায় ব্যাংককে ব্যাংক বলে পরবর্তীকালে এই ব্যাংকের আদলে ইংল্যান্ড ফ্রান্স সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে ওঠে এগুলো সবগুলো ছিল ব্যক্তি মানিকারাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তাদের নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করে ফেলে তবে এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সোনার রূপার মুদ্রা ছেড়ে কাগজি মুদ্রা উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট সেই দিনটি ছিল রবিবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন অত্যন্ত জরুরি একটি ঘোষণা দিয়ে গম্ভীর মুখে টিভির পর্দায় আবির্ভূত হলেন কেউ ভাবতেও পায়নি কি ঘোষণা আসতে যাচ্ছে গুরু গম্ভীর সেই ঘোষণায় তিনি জানিয়ে দিলেন আজকে থেকে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা স্থগিত ঘোষণা করা হল সেই বিবৃতিটি পৃথিবীর সবাইকে এতটাই হতবাক করেছিল যে সিদ্ধান্তটি নিক্সন শখ হিসেবে বিখ্যাত 
কিন্তু কেন ঘটেছিল এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি আর সেটার প্রভাবই বা কেমন ছিল সেপ্টেম্বর উনিশশো থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় প্রলয়ঙ্কারী সেই যুদ্ধের আর্থিক ক্ষতি বিশ্বব্যাপী সবাইকে স্পর্শ করেছিল বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় ভার বহনে যুক্তরাজ্য ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হচ্ছিল কেউ জানত না যুদ্ধটা শেষ কোথায় কিন্তু ঋণ নিতে গিয়ে আর পরবর্তীকালে সেই ঋণ পরিশোধ করার হিসেবের বেলায় দেখা গেল এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো স্বর্ণের মজুদ তলানিতে ঠেকেছে এমত অবস্থায় তাদের মুদ্রার বিপরীতে পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুদ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে বিশ্বযুদ্ধের সেই সংকটের মধ্যেই স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য উনিশশো সালে আমেরিকান নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্র্যাটন উডস নামক স্থানে চৌচল্লিশটি মিত্র দেশের মাঝে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে একমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ থাকবে অর্থাৎ প্রতি পঁয়ত্রিশ ডলারের বিপরীতে এক আউন্স স্বর্ণ মজুদ থাকবে এবং বাদ বাকি সব মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে নির্ধারিত হবে এই চুক্তির কারণে অন্য রাষ্ট্রগুলো তাদের মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ রাখার দায় থেকে মুক্তি পেল এবং আমেরিকা ব্যতীত সব রাষ্ট্রের জন্য স্বর্ণের মজুদ ডলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তের প্রভাবে মার্কিন ডলারই হয়ে দাঁড়ায় সোনার বিকল্প এবং মার্কিন ডলার অচিরেই আন্তর্জাতিক রিজার্ভ কারেন্সি বা মজুদ মুদ্রাতে পরিণত হয় কিন্তু আমেরিকা তার কথা রাখেনি বা মূলত রাখতে পারেনি চুক্তির সময়ে সোনার মজুদে ভরপুর আমেরিকার ট্যার পায়নি কত ধানে কত চাল বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু করল আমেরিকা সেখানে যুদ্ধ করতে বিপুল টাকা প্রয়োজন এই টাকা আসবে কোথা থেকে সহজ সমাধান হচ্ছে নতুন নোট ছাপানো সব মিলিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ ডলার ছাপিয়ে ঋণ দিতে থাকে তাছাড়া ব্যাংক ক্রেডিট মানি তো আছেই আর ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের হাওয়াই টাকা তো আছেই এভাবে অতিরিক্ত মার্কিন ডলার ছাপানোর ফলে স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম হু হু করে পড়তে থাকে এমনকি উনিশশো সালে মার্কিন ডলারের দাম প্রতি আউচ স্বর্ণের বিপরীতে দুইশো ডলারে নেমে আসে ডলারের এই পড়তি দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের দেশগুলো অসন্তুষ্টি ক্রমাগত বাড়ে সেই সব দেশ তখন তাদের কাছে মজুদ থাকার ডলার ভাঙিয়ে আমেরিকার কাছে স্বর্ণ দাবি করে বসে উনিশশো সালের আগস্ট মাসের শুরুতে তৎকালীন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জার্জেস পাম্পিদিও ডলার ভাঙিয়ে নিরাপদ সোনা নেয়ার জন্য আমেরিকাতে একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠান এর পরপরই আগস্টের এগারো তারিখ তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রেজারি অনুরোধ করে যে আমেরিকা যেন ব্রিটেনের পাওনা তিন বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণ ফোর্ট নক্স থেকে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নিয়ে রাখে সেই সময়ে আমেরিকা নিজের স্বর্ণ রাখত ফোর্ট নক্সে আর অন্য দেশের স্বর্ণ রাখত নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে ব্রিটেনের অনুরোধ শুনে আমেরিকার বুঝতে বাকি থাকে না যে ব্রিটেন ও ইউরোপকে বাঁচাতে ব্র্যাটন উডস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুঃসময়ের আভাসে তারা আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বর্ণ সরিয়ে নেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে সবার সার্বিক মতিগতি দেখে পনেরোই আগস্ট পৃথিবীকে হতভম্ব করে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণের মজুদ ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেন এই এক ঘোষণার ফলে মার্কিন ডলার এবং তার সাথে সাথে পৃথিবীর সব মুদ্রা ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয় অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের কোনো মুদ্রার বিপরীতে সম পরিমাণ মূল্যবান সম্পদ জমা রাখা নেই মুদ্রা এখন নিজেই নিজের মূল্যমান মার্কিনীরা মুদ্রার মূল্যের সাথে মুদ্রার মূল্যমান আলাদা করতে সাহায্য করছে মাত্র কারণ এই কাছাকাছি সময়ে একাধিকবার ব্যাংকে টাকা রেখে সেই টাকার টোকেন দেখিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়েছে যুক্তি ছিল মুদ্রা শুধুই বিনিময়ের মাধ্যম এটাকে কেন মূল্যবান হতে হবে নিক্সন শক আসলে ঝাঁকি দিয়ে পুরো বিশ্বকে অদ্ভুত এই দর্শনের আওতায় নিয়ে চলে এসেছে অপরদিকে সব দেশের অর্থনীতি অতীতকালের তুলনায় মহিরুহে পরিণত হয়েছে বাস্তবতা হল কোনো ধাতব মুদ্রাই হয়তো বর্তমানকালের প্রয়োজন মাফিক পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করে চাহিদা সর্বাংশে পূরণ করতে পারত না তাই আজকে আমরা শুধু কাগজ দিয়েই কাজ সারি আর ধাতব মুদ্রা খুচরা পয়সা হিসেবে চলছে সূক্ষ্ম কৌশলে চুরি বর্তমান যুগে টাকা কোথা থেকে আসে সেই তথ্য আমাদের হাতের মুঠোতেই আছে 
আপনার হাতের নোটটির দিকে লক্ষ্য করলে এর গায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট লেখা দেখতে পাবেন অর্থাৎ টাকা আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা উৎপাদন করে কিসের ভিত্তিতে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাজারে আসাকালে নিয়ম ছিল কেউ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গিয়ে নোটের বিপরীতে চাইলেই সমপরিমাণ সোনা তুলে আনতে পারবে অর্থাৎ সোনার মজুদের ভিত্তিতে নোট তৈরি করা হয়েছিল এই জন্য এখনও অনেকে মনে করে এইকালেও টাকার বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোপন কুঠুরিতে স্বর্ণ বা রৌপ্য রিজার্ভ আছে চাইলেই যে কেউ গিয়ে তা তুলে আনতে পারবে এই ধারণার অন্তরালের ঘোরতর ভ্রান্তিটি আপনারা ইতিমধ্যেই নিক্সন শকের ইতিহাসের কল্যাণে জেনে গেছেন বর্তমান যুগের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনার রিজার্ভ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু খেয়াল করুন প্রথমে সবাই নিজ নিজ সোনা ব্যাংকে রেখে তার বিপরীতে নোট হাতে পেত তারপরে এই ব্যাংকের বিপরীতে ব্যাংকারেরা মিলে একটি সাধারণ নোট বাজারে আনল তখনও হাতের নোটের বিনিময়ে মানুষ সোনা তুলতে পারত কালে কালে একদিন নোটের বিপরীতে সোনা তোলার বন্দোবস্ত বাতিল করে দেওয়া হল এভাবে এক ফালি কাগজের বিনিময়ে ব্যাংক সব মানুষের মজুদকৃত স্বর্ণ দখল করে নিল এটাই হলো সূক্ষ্ম কৌশলে ব্যাংক কর্তৃক জনগণের সোনা চুরি করে নেয়া স্বর্ণ মজুদের ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর সব টাকা নিরেট কাগজে মুদ্রা বা ফিয়াট মানিতে রূপান্তরিত হয়েছে তাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলেই মর্জি মতো টাকা ছাপাতে পারে একটি ছাপাখানাতে যেমন যত ইচ্ছা তত কপি বই ছাপানো যায় ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও যত ইচ্ছা তত কাগজের টাকা ছাপানো যায় এই স্বাধীনতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে এসব শুনতে উদ্ভট লাগলে বিচলিত হবেন না কারণ এই নিঘুর তত্ত্ব প্রথমবারের মতো সবাইকে হতভম্ব করে তবে আপনি পায়ের নিচে মাটি খুঁড়ে পাবেন না আসল রহস্যপূর্ণ আর একটি বিষয় জেনে যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের মানেই হচ্ছে ঋণ এবং কোনো ঋণ নেই মানে কোনো টাকাও নেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটে কাউকে টাকা দান করে না তা করে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক আপনাকে আমাকে কিংবা দেশের সরকারকে টাকা দান করে না তাহলে কি করে ঋণ দেয় কাকে ঋণ দেয় সরকারকে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরবর্তীকালে এই ঋণের টাকা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করলে বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সব প্রাথমিক টাকার মালিক যা আমাদেরকে শুধু ব্যবহার করার জন্যে সে ধার দেয় এই ব্যবস্থার মাঝে লুকিয়ে থাকা শুভঙ্করের ফাঁকিটা আপনার চোখে পড়েছে কি দেখুন একটি অর্থনীতির সব টাকায় যদি ঋণ হিসেবে প্রবেশ করে তাহলে সব ঋণ মহাজনকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরিশোধ করে দিলে দেশে কোনো টাকাই থাকবে না আর টাকা ছাড়া যেহেতু একটি দেশ চলতে পারে না এর মানে দাঁড়াচ্ছে কোনো দেশই ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না এই দুঃখজনক ব্যবস্থার দ্বিতীয় শুভঙ্করের ফাঁকিটা কি আপনাদের চোখে পড়েছে ভেবে দেখুন কেবল ঋণ হিসেবে টাকা দেয় ঋণের মেয়াদ শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা সুধে আসলে ফেরত নিচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া কেউ যদি টাকা ছাপাতে না পারে এই ঋণের সুধ পূরণ হবে কোথায় থেকে ধরুন পৃথিবীতে কেবলমাত্র আমি হীরের মুদ্রা তৈরি করতে পারি তাহলে দশটি হীরের মুদ্রা ধার দিয়ে এক বছরান্তে বারোটি হীরের মুদ্রা ফেরত চাইলে নতুন দুটি মুদ্রা আসবে কোথায় থেকে নিশ্চয়তা আমাকেই তৈরি করে ঋণ দিতে হবে ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেয় পরবর্তীকালে সব ঋণ সুধে আসলে ফেরত চাইলে সুরটা কোথা থেকে পূরণ হবে উত্তর হচ্ছে আমাদেরকে ব্যাংক থেকে পুনরায় বাড়তি ঋণ নিতে হবে বাড়তি ঋণ নিলেই কেবল নতুন টাকা ছাপানো হবে আর একমাত্র এভাবেই পুরনো ঋণের সুদ পরিশোধ করা যাবে এদিকে নতুন ঋণের উপর যেহেতু সুদ যুক্ত আছে পরের বছর ততোধিক ঋণ নিয়ে সুদ পূরণ করতে হবে অর্থাৎ কোনো দিনই এই আসল পরিশোধ সম্ভব না এবং মোট ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে তাই আমরা ঋণের উপর বেঁচে থাকব তো বটেই কালক্রমে এই ঋণের বোঝা কেবল বাড়তেই থাকবে আমাদের অর্থব্যবস্থায় ঋণ না থাকলে টাকার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না মারিনার অ্যাকলস আমেরিকান ব্যাংকার অর্থনীতিবিদ এবং ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের মেম্বার ও চেয়ারম্যান বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা অতীতে সোনার মহর চালু থাকাকালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সোনার রিজার্ভের বিপরীতে কাগজের টাকা কাগজের নোট ইস্যু করত 
কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সব কাগজের নোট ছাপাচ্ছে দেখে কি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুদ্রা তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে না বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো টাকা ছাপানো বন্ধ করেনি তারা এখন ব্যাংক নোটের বিপরীতে ইস্যু করছে হাওয়াই টাকা জি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখন কাগজে নোটের বিপরীতে ক্রেডিট মানি বা হাওয়াই টাকা বাজারে ছাড়ছে অনেকে একে ইলেকট্রনিক মানি বলে ট্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের কল্যাণে এক সময়ের ইউরোপিয়ান স্বর্ণাকারদের সেই অদৃশ্য স্বর্ণের বিপরীতে কিছু কাগজের নোট লিখে দেওয়ার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো টাকার বিপরীতে টাকা বা স্বর্ণ নয় বরং কিছু ডিজিটাল ডিপোজিট লিখে দিচ্ছে এই ব্যাপারটির কার্যকরী কৌশল নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি তবে তার আগে দেখে নিই এই আধুনিক বিশ্বে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট বা গুণোত্তর বৃদ্ধি কিভাবে কাজ করে ধরুন চীনের সেনজেনে অফিস খুলে আপনি একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেন নাম তার ইউসিয়ান ব্যাংক এখন সেনজেন শহরের এগারোটি কর্পোরেশনের মধ্যে দশটি কর্পোরেশন সেখানে দশ মিলিয়ন করে সাকুল্যে একশো মিলিয়ন টাকা জমা দিল তাহলে কর্পোরেশনগুলোর হাতে মোট কত মিলিয়ন টাকা আছে দশটি কোম্পানিই বলবে ব্যাংকে তাদের যথাক্রমে দশ মিলিয়ন করে টাকা আছে অর্থাৎ মোট একশো মিলিয়ন টাকা জমা আছে জমাকারী কোম্পানি চাইলেই সেই মুদ্রা তুলে আনতে পারবে ব্যাংক এই প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছে তবে টাকা উত্তোলনের ভেজালের মধ্যে যাওয়া নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কারণ এক অ্যাকাউন্ট থেকে অপর অ্যাকাউন্টে লেনদেন করেই সব কাজ সারা যায় অর্থাৎ টাকা ব্যাংকের ভল্টে জমা থাকুক কি হাতে থাকুক সব মিলিয়ে সমমানের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে তাই টাকা চাই যেখানে থাকুক না কেন কোনো সমস্যা নেই এদিকে আপনি এগারোতম কর্পোরেশনকে মোট নব্বই মিলিয়ন টাকা ঋণ দিলেন এবার এগারোতম কর্পোরেশনকে যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের কত টাকা আছে উত্তরে তারা বলবে নব্বই মিলিয়ন টাকা আছে এভাবে মোট টাকা হয়ে গেল একশো নব্বই মিলিয়ন দুইভাবে হিসেবের ফলাফল দুই রকম আসছে তাহলে সমাজে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা আছে আপনি টাকার সংজ্ঞা শক্ত ও রজুভাবে নির্ধারণ করলে মোট টাকা আছে একশো মিলিয়ন কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ এই সংজ্ঞাটিকে পাত্তাই দেন না কারণ ব্যাংক ডিপোজিটকে বাস্তবে ডিপোজিটকৃত মুদ্রার প্রশ্নবিহীন বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাই একেবারে কাঁচা টাকাকে এম জিরো এবং কাঁচা টাকা প্লাস ডিপোজিটকে একত্রে এম ওয়ান এবং আরও বড় পরিসরে এম টু ধরা হয় ঠিক এভাবেই একটি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে আমরা টাকা রাখলে এবং ব্যাংক সেখান থেকে কাউকে ঋণ দিলে নতুন টাকা সৃষ্টি হয় তাই দেশে দেশে এম জিরো এর তুলনায় এম ওয়ান এবং এম টু সর্বদাই বেশি হয় এবার আসা যাক পরবর্তী ধাপে পুনরায় সেনজেনে ফিরি ঋণ নেবার পরে এগারোতম কর্পোরেশন নব্বই মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করল ফলে টাকাগুলো অপরাপর নাগরিকদের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ল এবারে সদ্য হাতে পাওয়ার টাকা নাগরিকেরা নিশ্চয়ই বাসার আলমারিতে বা খাটের নিচে রাখবে না তারাও এই টাকা ব্যাংকে জমা দিবে সব মিলিয়ে আশি মিলিয়ন টাকা ঘুরে ফিরে পুনর্বার ব্যাংকে জমা পড়বে ব্যাংক সেগুলো আবারও ঋণ দিয়ে দিবে দেখা যাবে ঘুরে ফিরে সত্তর মিলিয়ন টাকা ফেরত পরের বার সেই মুদ্রা ব্যাংক আবার ঋণ দিতেই ফের ষাট মিলিয়ন জমা এই চক্রটি চলতে থাকবে এভাবে হাত থেকে ব্যাংকে এবং ব্যাংক থেকে হাতে ঘুরতে ফিরতে টাকা বৃদ্ধি পাওয়াই মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট হিসেবে পরিচিত মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট তো বুঝলেন বিস্ময়করভাবে আরও লাভজনক একটি উপায় হল ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বা আংশিক সঞ্চয় খেয়াল করে দেখুন ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাংক ভল্টের থেকে কাঁচা টাকা তুলে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়ে সিন্ধুক খালি করে ফেলেছে কিন্তু বাস্তবে তা হয় না স্বর্ণের যুগে স্বর্ণাকার অলস স্বর্ণ সিন্ধুকে রেখে তার বিপরীতে নতুন নতুন নোট লিখে দিত ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোও অলস টাকার বিপরীতে নতুন ব্যালেন্স তৈরি করে গ্রহিতার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দেয় সোজা বাংলায় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে অর্থাৎ ইলেকট্রনিক উপায়ে ঋণ দেয় বা ইলেকট্রনিক মানি যদি আপনি বা আমি টাকা ছাপাই তাহলে তা অবৈধ কিন্তু ব্যাংক যদি একই কাজ করে তাহলে তা বৈধ এই কারণেই ব্যাংক এত লাভ করতে পারে তবে কত পরিমাণ জমার বিপরীতে কি পরিমাণ হাওয়াই টাকা বা ক্রেডিট ব্যাংক সৃষ্টি করতে পারবে 
তার একটি ঊর্ধ্বসীমা আছে এই সীমা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে এবার আসুন আধুনিক বিশ্বের আংশিক সঞ্চয় বা ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের কর্মপদ্ধতির গভীরতায় প্রবেশ করি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে আমরা একটি উদাহরণে যাই চিন্তা করুন বিকাশ ব্যাংকে একজন আমানতকারী দশ লাখ টাকা জমা রাখল অতপর মুমেন গ্রুপ তাদের থেকে এক কোটি টাকার লোন চাইল সেই মোতাবেক ব্যাংকও এক কোটি টাকার ঋণ লিখে নির্মাণ ব্যবসায়ী মুমেন গ্রুপের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিল এই ক্ষেত্রে দশ লাখ টাকার কোনো নরচর হয়নি ভল্টেই পড়ে থাকল মাঝখান দিয়ে একই সাথে নতুন নব্বই লাখ টাকার জন্ম হল এবং এক কোটি টাকার পুরোটাই সুধের উপর খাটানোর প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে গেল এবার মুমেন গ্রুপ বাড়ি নির্মাণের বালোর মূল্যটা বালু ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার করে দিল এখন বালু ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্ট এবং মুমেন গ্রুপের অ্যাকাউন্ট ঘটনাক্রমে একই ব্যাংকে হয়ে থাকলে কেবল নামের বিপরীতে নাম্বার অদলবদল হবে খেয়াল করলেই দেখবেন হিসেবগুলোর সব টাকা হাওয়ায় ভাসছে অথচ বালুর ব্যবসায়ী নিশ্চিত থাকবেন যে টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে জমা আছে আর ওনার মানসিকভাবে নিরাপত্তা ভোটটা সুনিশ্চিত বিধায় টাকা তুলে হাতে রাখার প্রশ্নে আসে না পরবর্তীকালে তিনি নিজেও কেনাকাটা করার সময় ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে যাবেন না বরং চেকে লেনদেন করে অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে কাজ সেরে নেবেন বালুর ব্যবসায়ী কিছু নগদ টাকা তুলে খরচ করলেও ব্যাংকের কোনো সমস্যা নেই সবাই তো আর একসাথে সব টাকা তুলছে না তাছাড়া গ্রাহকের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে কিছু টাকা সর্বদাই ভল্টে জমা থাকে বাদ বাকি সব টাকা অদৃশ্য কেবল হিসেবের খাতায় নাম্বার টুকে রাখে এবং তার উপরে সুদ আসতে থাকে সব গ্রাহক একসাথে ক্যাশ করলেই এই তাসের ঘরের মতো দুর্বল ও ভিত্তিহীন কাঠামোটা ধুমড়ে মুছড়ে যায় মুহূর্তে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে ব্যাংক নিজেকে বন্ধ ঘোষণা করে যেমনটা হয়েছিল দু সালে গ্রীষ্মে দু সালে লেবাননে এবং ভবিষ্যতে হতে পারে আরও অনেক স্থানে একটু তলিয়ে দেখলেই দেখবেন প্রাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের এই ভেলকি চালু রাখতে সবার অ্যাকাউন্ট একই ব্যাংকে থাকাটা বাধ্যতামূলক না এক ব্যাংকে সবার অ্যাকাউন্ট থাকার মতোই একটি ব্যাংকিং সিস্টেম একত্রে কাজ করে যেমন সেভেন রিং সিমেন্ট কোম্পানির অ্যাকাউন্ট রূপালী ব্যাংকে সেই ক্ষেত্রে মোমেন গ্রুপ সিমেন্ট কিনলে বিকাশ টাকা থেকে বিকাশ ব্যাংক থেকে হিসাব ট্রান্সফার হয়ে তার রূপালী ব্যাংকে প্রবেশ করবে আবার দেখা গেল রূপালী ব্যাংকের একজন গ্রাহক জনতা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকা খামারির থেকে গরু কিনছে তখন আবার কিছু টাকা জনতা ব্যাংকে চলে আসবে এরপর হয়তো জনতা ব্যাংকের একজন গ্রাহক বিকেশ ব্যাংকের একজন গ্রাহকের থেকে পণ্য কিনলেন এভাবে দিন শেষে আন্ত ব্যাংক হিসাব কাটাকাটি হয়ে যাবে ছবির মতো সব হিসাব সামনে সামনে কাটাকাটি না হলেও কোনো সমস্যা নেই কারণ একটি অর্থনীতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে অসম পরিমাণের টাকা চলাচলে হতে থাকলেও পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার হিসেব সাকুল্যে একই থাকবে এখানে কোনো ব্যাংকের জমা কমে গেলে তা অপর ব্যাংকের জমাতে বৃদ্ধি করে তাই তারা নিজেদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে টাকার লেনদেন চালু রাখে এভাবে এক এক দিন এক এক ব্যাংকের জমা কম বেশি হতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ লেনদেন চলতে থাকে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে ঋণের আদান প্রদানের এরূপ সক্রিয় মার্কেট পৃথিবীর সব দেশেই আছে ইন্টার ব্যাংক ল্যান্ডিং মার্কেট বাংলাদেশে এই মার্কেটের নাম কল মানি মার্কেট এই আন্ত ব্যাংক সুদের হার বা কল মানি রেট নীতি নির্ধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যারোমিটার ব্যাংকিং সিস্টেমের কল মানি রেট দেখলে বুঝবেন এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকে কত শতাংশে সুধে এই টাকা দাঁড় দেয় ঈদের সময় এই কল মানি রেন্ট তুঙ্গে থাকে কারণ গ্রাহকেরা তখন টাকা তুলে নিতে ব্যস্ত মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট এবং ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ আপনার মস্তিষ্কে একসাথে ধারণ করতে পারলে বুঝে যাবেন ব্যাংকের ক্ষমতা কত প্রকার এবং কি কি আর হ্যাঁ আগেই উল্লেখিত একটা বিষয় আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট এবং ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে সায়েন্স এবং টেকনোলজির কোনোই সম্পর্ক নেই সুন্দর করে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারলেই যে কোনো কাঠামোতে এই পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারসাজি বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সবাই একসাথে টাকা তুলতে আসলে পুরো ব্যবস্থা ধসে পড়বে তবে বাস্তবে সবাই একসাথে টাকা তুলতে আসে না দেখে এটি টিকে আছে 
তারপরেও এমন ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে এবং জনগণকে তার চরম মূল্য দিতে হয়েছে সেই থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্ম এখন আমরা আলোচনা করব বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক কি ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিক ক্রাইসিসগুলো কি কি এবং এমন ক্রাইসিস মোকাবেলা করতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে তারল্য সংকট বা লিকুইডিটি ক্রাইসিস কখনো যদি এমন হয় যে একটি অর্থনীতিতে সব ব্যাংক থেকে গ্রাহকেরা একসাথে বেশি বেশি টাকা তুলেছেন কিংবা অনেকেই ব্যাংকে টাকা আমানত রাখছেন না এমন ঘটনাকে বলে তারল্য সংকট বা লিকুইডিটি ক্রাইসিস ছোট আকৃতির তারল্য সংকট হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসে ব্যাংকিং সিস্টেমকে রক্ষা করতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন সঞ্চয়পত্র কিনে বাজারে টাকা প্রবেশ করাবেন প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে সরাসরি ঋণ দেবে এভাবে ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা ঢুকতে থাকবে এবং তারল্য সংকট কেটে যাবে তবে এই সংকট সুবৃহৎ পর্যায়ে ঘটলে যেমন সারা দেশে সবাই একসাথে টাকা তোলা শুরু করলে কিছু করার থাকবে না এমন পরিস্থিতিতে সব ব্যাংক প্রথমত নিজেকে বন্ধ ঘোষণা করে এমন ঘটনাকে ইংরেজিতে বলে ব্যাংক হলিডে পরবর্তীতে ক্যাশ টাকা তোলার উপর সীমা আরোপ করে ব্যাংক ধীরে ধীরে সমাধানের চেষ্টা চালায় এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল এড়ানোর জন্য কি পরিমাণ ঋণের বিপরীতে একটি ব্যাংককে কি পরিমাণ তারল্য রাখতে হবে তার সর্বনিম্ন সীমারেখা নির্ধারণপূর্বক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নীতিমালা প্রণীত থাকে কোনো ব্যাংকের তারল্য এই সর্বনিম্ন সীমার নিচে চলে গেলে উক্ত ব্যাংককে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এভাবে ব্যাংকিং রিস্ক একটি সীমার মধ্যে রাখা হয় এবং সম্পূর্ণ সিস্টেমে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বজায় থাকে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস শুরু হলে এই গাইডলাইন আর কাজের উপযোগী থাকে না পুরো সিস্টেমে ঝুঁকির মুখে পড়ে সম্প্রতি কিছু দেশে যেমন লেবানন এবং গ্রীসে এমনটি ঘটেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাংকিং সিস্টেমের পৃষ্ঠপোষক সেই সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়নে বাসেল কমিটি এবং মুদ্রা ব্যবস্থা সচল রাখতে আইএমএফ কাজ করে যাচ্ছে পুঁজি ঘাটতি এবারে আলোচনা করা যাক পুঁজি ঘাটতি বা ক্যাপিটাল শর্টফল নিয়ে তারল্য সংকটের পাশাপাশি পুঁজির সংকটও একটি ব্যাংকে ধসিয়ে ফেলতে পারে ব্যাংকের গ্রাহকেরা নিয়তই ঋণ খেলাপ করতে থাকলে ব্যাংকের পুঁজি কমে যায় কোনো ব্যাংকের পুঁজি কমে শূন্য হলে ব্যাংকটি কার্যত দেউলিয়া হয়ে যায় ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক সালমান খান একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ঋণ দিতে থাকল ব্যাংকের পুঁজি চারশো কোটি টাকা থাকাকালে খান সাহেব তেরো জনকে একশো কোটি টাকা করে মোট তেরোশো কোটি টাকা ঋণ দিয়ে রাখল ঋণ বিফলে না গেলে এই তেরোশো কোটি টাকার পোর্টাই ফেরত আসবে আর সাথে আসবে বাড়তি শুধু কিন্তু ঋণ ফেরত না আসলে ধরা যাক ব্যাংক যে তেরো জনকে ঋণ দিয়েছিল তাদের তিন জন ঋণ খেলাপি করেছে পরবর্তীকালে সালমান খানের ব্যাংক তাদের থেকে কিছুই ফেরত পেল না এই তিনশো কোটি টাকা ব্যাংকের পুঁজি থেকে বাদ যাবে সব মিলিয়ে পুঁজি কমে দাঁড়াবে একশো কোটি টাকাই তার মানে আরও একজন গ্রাহক ঋণ খেলাপ করলেই ব্যাংক শেষ এই ঘটনায় তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ব্যাংকের টনক নড়ে উঠবে কেউই সালমান খানকে ঋণ দিতে উৎসাহী হবে না এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে খান সাহেবের প্রতি নোটিশ আসতে থাকবে পুঁজির অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য প্রথম বছর শেষে সালমান খান যদি একশো কোটি টাকা সুদ পান সুদের হার দশ পার্সেন্ট তাহলে তার পুঁজি বেড়ে দাঁড়াবে একশো যুগ একশো দুইশো কোটি টাকায় ধরি হারানো ক্ষতি পোষাতে তিনি ফের দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন যদি ব্যাংকের ঋণের অনুপাতে পুঁজি সর্বনিম্ন সীমা আট পার্সেন্ট হয় তিনি এর সদ্য ব্যবহার করে আরও পনেরোশো কোটি টাকা ঋণ দিয়ে মোট ঋণের পরিমাণ দু হাজার কোটিতে উন্নীত করলেন আট পার্সেন্টের পূর্ণ ব্যবহার এই বছর কোনো ঋণ বিফলে না গেলে সুদ আসবে দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা অর্থাৎ পুঁজি বৃদ্ধি পেয়ে হবে চারশো পঞ্চাশ কোটি টাকা এভাবে পুঁজির অনুপাত বেড়ে হয়ে যাবে আঠারো পার্সেন্ট এবং খুব দ্রুতই এই ব্যাংকটি হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাবে ব্যাংকের পুঁজি দুশো কোটি টাকা এবং মোট ঋণ 
দু হাজার পাঁচশো কোটি টাকা থাকাকালে আরও দুইজন ঋণ খেলাপি করলে ব্যাংকের পুঁজি শূন্য হতো অর্থাৎ ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যেত এমন সংকটকালে প্রয়োজন বুধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার একটি ব্যাংকে উদ্ধার করতে পারে বা সময় বাড়িয়ে দিতে পারে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় বেইল আউট ঋণ সঠিকভাবে ফেরত আনলে ব্যাংকটি খুব দ্রুতই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে সাধারণত ব্যাংকের জন্য ফিরে আসাটাই তুলনামূলকভাবে সহজ একবার চিন্তা করে দেখুন দু হাজার কোটি টাকা ঋণের মধ্যে বারোশো কোটি টাকাও সুদ ছাড়া ফেরত আসলে ব্যাংক লালে লাল আর এটি কেবল আসলের হিসেব বাস্তবে তো আসলের পাশাপাশি সুদু আসবে এবারে আলোচনা করা যাক সর্বশেষ প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি ব্যাংক চূড়ান্ত পর্যায়ে দেউলিয়া হলে কি হবে প্রথমত ব্যাংকারদের পুঁজি শূন্য হয়ে যাবে তবে বর্তমানে আমানতকারীদের ডিপোজিট রাষ্ট্র কর্তৃক বিমা করা থাকে তাই সরকার ডিপোজিটদের দায় আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সুদ করে দেয় এভাবে বর্তমান ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ জাতি ব্যাংকের অপরাধের দায়ভার বহন করে মনিটারি পলিসি বর্তমান বিশ্বের মুদ্রা ব্যবস্থার গাঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ঋণের উপরেই একটি জাতির ভাগ্য নির্ভরশীল ঋণের চাকা দ্রুত ঘুরলে সবার হাতে ক্রমান্বয়ে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন বিনিয়োগ হতে থাকে ঋণ বাড়লে সব কিছু সুচারুরূপে চলতে থাকে তবে ঋণ বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণ নেবার মতো যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায় না তখন ঋণ গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তিদেরকেও উচ্চ সুধের হারে ঋণ দেয়া হয় ব্যাংক অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রজেক্টে বিনিয়োগ করলে দেউলিয়াতের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এত দা সত্ত্বেও একটি সীমার পরে বেশি বেশি ঋণ দেয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে অর্থাৎ নতুন টাকা তৈরির ধারটাও স্মিত হয়ে আসে নতুন টাকার পরিমাণ কমে আসলেই দেখা যায় পূর্ণ ঋণ গ্রাহকেরা সুদাসল পরিশোধের টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হয় তার কারণ ঋণ সমান হচ্ছে টাকা নতুন টাকা উৎপাদন ব্যতীত পূর্ণ দেনা প্লাস সুদ সুদ হবে কিভাবে তাই ঋণ সরবরাহ কমে গেলে দেউলিয়াত্ব বেড়ে যায় এবং ডিফ্লেশন দেখা দেয় এভাবে অর্থনৈতিক মন্দার অশুভ সূচনা হয় টাকার পরিমাণ কিভাবে কমে বাড়ে এবং এর সাথে দেউলিয়াত্বের সম্পর্কের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে সিংহভাগী তাদের নিঃস্ব হবার কারণ বুঝে না কেউ নিজের বাক্যের ধুষ দেয় কেউ বা দুষ দেয় রাজনৈতিক মুরলদের বা সরকারকে তবে বাস্তবতা হচ্ছে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ বা ঋণ না বাড়লে গাণিতিকভাবেই নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ দেউলিয়া হবে দেউলিয়াটা কে হবে শুধুমাত্র এই সিরিয়ালটাই অস্পষ্ট কিন্তু ঠিক কি পরিমাণ মানুষ দেউলিয়া হবে তা সুনির্ধারিত এই জন্যে সুধে জর্জরিত একটি সমাজে রাত দিন টাকা নিয়ে কারাকারি চলতে থাকে এবং কেউ এই রেসে পিছিয়ে পড়লেই সে খাঁদে পড়ে যায় টাকা বা ঋণ রাসবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উৎপাদন বা জিডিপি সমন্বয়ের সংশ্লিষ্টতা ভালোভাবে বুঝতে একটি দেশের অর্থনীতিতে দেউলিয়াত্বের প্রভাব দেখুন এক্ষেত্রে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে সেখানে কর্মরত লোকজন চাকরি হারায় সমগ্র অর্থনীতিতে এই ধারা দেখা দিলে বিশাল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন বসে থাকে স্বভাবতই এই কর্মহীন জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা কম বিদেয় তারা কেনাকাটাও করে কম এভাবে ক্রয় সীমা হ্রাস পেতেই বাজার তার সব রকম ব্যবসার ক্রেতাদের হারায় আর ক্রেতা নিখুঁজ তো বেচা বিক্রিও উধাও তাই কোম্পানিগুলো লাগাতার লোকসানের মুখে পড়ে বসার উপক্রম হয় পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিষ্ঠানগুলো বিরামহীনভাবে কর্মী ছাঁটাই সিদ্ধান্ত নেয় তাছাড়া ব্যবসায় লোকসান গুনতে কেউই বিনিয়োগ করে না এভাবে বিনিয়োগের পরিমাণও শূন্যের কোঠায় নেমে আসে এবং বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পায় অর্থনৈতিক দুষ্টচক্রের এই দৈন্যদশাকে দুই শব্দে বলা হয় অর্থনৈতিক মন্দা মন্দার বেষ্টনি থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে ক্রমাগ্রত ঋণ বৃদ্ধি করা কারণ নতুন ঋণ তৈরি হওয়া ছাড়া নতুনভাবে টাকা উৎপাদন হবে না আর নতুন টাকা সৃষ্টি ব্যতীত পুরনো ঋণের সুদ পূরণ হবে না এবং দেউলিয়ার হিরিকু ঠেকানো যাবে না ঋণ বৃদ্ধি পাবার পরেও উপকারী দিক হচ্ছে সকলের হাতে হাতে টাকা আসবে মোট বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিও দ্রুত চাঙ্গা থাকবে টিকা 
বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ধসের একটি দু হাজার সালে সংঘটিত হয় আমেরিকা ছিল বিশ্বব্যাপী একটি বিপর্যয়ের সুতিকা ঘার সেইবার শেয়ার মার্কেটের রেকর্ড পরিমাণ দর পতন ঘটে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বন্ধের জারে মার্কিন সরকার প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার ভেইল আউট প্যাকেজ ঘোষণা করে এই দৈব পাকের মোট ক্ষতি ধরা হয় প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হল এই অর্থনৈতিক দশের সাইক্লোন কিভাবে সংঘটিত হল দু সালের পূর্বে আমেরিকার ব্যাংকগুলো অধিক সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় ঋণ নেয়ার একেবারে অনুপযোগী ব্যক্তিদেরও গৃহঋণ দিতে থাকে গ্রাহকের দেউলিয়া হওয়া নিয়ে ব্যাংক তখন মোটেও চিন্তিত ছিল না কারণ ঋণের বিপরীতে কেনা বাড়িটি বন্ধক রাখা থাকত কেউ দেউলিয়া হলেই ব্যাংক বাড়ির মালিক এদিকে প্রতি বছর বাড়ির ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করুক কি দেউলিয়া হোক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংকে লাভ থাকত এই লোভনীয় হিসেবের পাকে চক্রে ব্যাংক কাউকে ঋণ বিমুখ করত না এক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ ব্যক্তিরাও বাড়ি কেনার অনুমোদন পেতে লাগল ব্যাংক খুবই খুশি কারণ এটা লোকসানবিহীন ব্যবসা গ্রাহকও খুব খুশি কারণ তার কোনো দিন নতুন বাড়ি কেনার সামর্থ্য ছিল না সেও একটি বাড়ি পেয়ে গেল এই ধারা চলতে চলতে এক পর্যায়ে সীমা অতিক্রম করে ফেলে এবং গণহারে গ্রাহকেরা দেউলিয়া হওয়া শুরু করে এক সময় এত বেশি বাড়ির মালিক দেউলিয়া হয়ে পড়ে যে বিক্রির লিস্টে বাড়ির সংখ্যা ক্রেতার সংখ্যার চেয়েও বেড়ে যায় ক্রেতার চেয়েও বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হয় আরেক বারের মতো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে বাড়ির দাম পড়ে যেতে শুরু করে বাড়ির দাম পতনের সাথে সাথে ব্যাংকগুলোকেও লোকসান গুনতে হয় ব্যাংকের পাশাপাশি বিমা কোম্পানিও লোকসানের শুরু হয় কারণ ব্যাংক ঋণগুলো বিমা করা ছিল এভাবে দেউলিয়াপনা আকাশ ছুল এবং বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পেল ফলশ্রুতিতে বাড়ির দামে তীব্র গতির অধপতনে বাজার দিশে হারা হল ঘর বাড়ির দাম কমলে ঋণী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হতে থাকে কারণ এক কোটি টাকার ঋণে ঘর কেনা শেষেই তার ঘরের মূল্য যদি সত্তর লাখ টাকা হয় অর্থাৎ আপনি এক কোটি টাকা দিয়ে সত্তর লাখের একটি বস্তু কিনলে পরে এক কোটি টাকার উপরে সুদ প্রদান করেন তাহলে আপনি ঘর বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন না তাই এই রকম ভূত ভবিষ্যৎবিহীন চুষে খাওয়ার ঋণের খপ্পর থেকে বাঁচতে একমাত্র উপায় হলো দেউলিয়া হওয়া ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগ্রত বৃদ্ধি পেতেই সবৃহৎ একটি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় যার নাম লেহম্যান ব্রাদার্স বিভিন্ন ডেরাইভেটিভের কারণে এই ক্ষতি বানের পানির নেই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র এবং অবস্থান আরও অবনতি ঘটে দেখা দেয় দানবীয় এক মন্দা টাকা ঋণের কারাগারে আমরা বলেছি টাকা উৎপাদন হয় ব্যাংকের মাধ্যমে এই টাকা ঋণের আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে তাই ঋণের পরিমাণগত বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনীতি চলবে না উপরের চিত্রটি আমেরিকার জিডিপির তুলনায় সরকারি ঋণের গতিবিধিকে তুলে ধরেছে সুস্পষ্টতেই এটি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকেই উঠেছে তবে সময়ের সাথে অর্থনীতি বড় হলে ঋণও বাড়বে সেরকমটা ঘটলে চমকে ওঠার কারণ নেই কিন্তু এই চমৎকার কিন্তু ভয়াবহ চারটা মোট ঋণের প্রতিফলন না এটি আমেরিকার জিডিপির তুলনায় শতকরা ঋণের হারের চার্ট সোজা বাংলায় উনিশশো সত্তরের দশকে আমেরিকার মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র তিরিশ পারসেন্ট সরকারি ঋণ ছিল আর দু হাজার দশকে সেটা একশো ছাড়িয়ে গেছে ঋণের পরিমাণ মাঝে মাঝে কমেছেও একটু খেয়াল করলে দেখবেন চার্টে ছাই রঙা স্তম্ভ আঁকা থাকে এই স্তম্ভ সেই সময়ের অর্থনৈতিক মন্দার সময়কে নির্দেশ করে মোট ঋণের পরিমাণ কমে গেলে সাধারণত অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় সাথে সাথেই সরকার মন্দা ঠেকাতে আরও বেশি ঋণ নিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা করার চেষ্টা করে সমস্যাটা আমেরিকার একার না অধিকাংশ জি টোয়েন্টি দেশের সরকারি ঋণের পরিমাণ জিডিপিকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে বোঝার সুবিধার জন্যে বিচ্ছিন্ন পাঁচটি দেশ এবং ওইডিসি এর গড় ঋণের পরিসংখ্যান হাইলাইট করা হয়েছে বাকি দেশগুলোর পরিসংখ্যান পেছনে দেখা যাচ্ছে আরও ভয়ানক তথ্য হল এই ছবিগুলো সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারেনি কারণ এতে বেসরকারি ঋণ যুক্ত করা হয়নি একবার ভাবুন তো ঋণ জালে কত গভীরভাবে জর্জরিত এই জাতি ঋণ বৃদ্ধির উপকার অনস্বীকার্য সব ব্যাংকই চাই 
মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে কিন্তু ঋণ ভাড়াক্রান্ত একটি সমাজে আরও ঋণ বৃদ্ধির উপায় কি সবচেয়ে প্রচলিত উপায়টি হচ্ছে সুধের হার হ্রাস করা কোন অর্থনীতিতে মন্দা ভাব দেখা দিলে সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমেই সুধের হার হ্রাস করে সুধের হার কিভাবে হ্রাস করা হয় তার বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের সাধ্যের বাইরে তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে নতুন টাকা ছাপিয়ে সহজে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুধের হার হ্রাস করে ইংরেজিতে যাকে বলে মনিটরি ইজিং এবং আরও বড় পর্যায়ে কোয়ান্টিটিভ ইজিং মনিটরি ইজিং বা কোয়ান্টিটিভ ইজিং এর ফলে নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে সুদের হার কম থাকলে ব্যবসায়ীরা কম খরচে বিনিয়োগ করতে পারে এভাবে নতুন টাকা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে ওঠে পরিস্থিতির উন্নতি হলে সুদের হার পুনরায় কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় সেই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তিও হ্রাস পায় সুদের হার হচ্ছে অনেকটা সঞ্চয়ের মতো বিপদের দিনে যেমন সঞ্চয় কমে আসা হয় ঠিক তেমনই মন্দার সময় সুদের হারও নগণ্য করা হয় আর সুসময়ে আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির মতোই অর্থনীতির ভালো সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করে এই পদ্ধতিটার নাম মনিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে মনিটারি পলিসি মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলে না এটি কেবলমাত্র সাময়িক প্রভাব বিস্তারকারী একটি প্রক্রিয়া মোট উৎপাদন নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদ মানব সম্পদ ক্যাপিটাল এবং প্রযুক্তির উপর মনিটারি পলিসি বা মোট টাকার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি মোট উৎপাদনের কোনো স্থায়ী নিয়ামক নয় আমাদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের আসল কর্তারা বিপুল অঙ্কের অর্থ সরবরাহের ক্ষমতা রাখে এই স্বল্প সংখ্যক ক্ষমতাধর ব্যক্তি কর্তৃক পুরো সিস্টেমটা দখলের কৌশলগুলো জানলেই মুদ্রাস্ফীতি এবং মন্দা সৃষ্টির রহস্যগুলো আপনাকে আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন হবে না জেমস এ গার্ফিল্ড বিশতম মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইন দ্য আমেরিকান পিপল এভার অ্যালাউড প্রাইভেট ব্যাংকস টু কন্ট্রোল দ্য ইস্যু অফ দেয়ার কান্ট্রি ফার্স্ট বাই ইনফ্লেশন দেন বাই ডিফ্লেশন দ্য ব্যাংকস and the corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children woke up homeless on the continent their father conquered thomas jefferson fiscal policy mudraniti charao monda thekate fiscal policy ba sarkari uddyog neya hoy ei policy te sarkari bhata o onudan briddhi kar mokuf o pranoduna grohon kora hoy এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সরকারের আয় কমে যায় এবং ব্যয় বেড়ে যায় অন্য কথায় সরকার নিজেই ঋণ নিয়ে অর্থনীতিতে টাকা ছিটিয়ে দেয় এভাবে মানুষের হাতে হাতে নতুন টাকা প্রবেশ করে উদাহরণস্বরূপ সরকার নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করলে শ্রমিকদের বেতন এবং কাঁচামাল ক্রয় বাবদ নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে আবার বেকারদের অনুদান দিলে তা বেকার ভাতা রূপে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে মানুষের হাতে টাকা আসলে তা খরচের ভেতর দিয়ে অর্থনীতিতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় ক্রেতাদের ব্যয় বাড়লে বাজারে বেচা কেনা চড়া থাকে এভাবেই ব্যবসাগুলো লাভের মুখ দেখে বেচা বিক্রির বিস্তার হলে ব্যবসায়ীরা নতুন কর্মী নিয়োগ দেয় এবং নতুন প্রজেক্টে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে সব মিলে অর্থনীতি প্রাণ ফিরে পায় ও বেকারত্ব কমে যায় বিনিয়োগ ভাতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মন্দার সময় ট্যাক্স কর্তনও করা হয় ট্যাক্স কমালে ভোক্তাদের হাতে বেশি টাকা থাকে এবং অতিরিক্ত কেনাকাটা করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেও টাকা বেশি থাকে তাদের এই টাকা তারা খরচ বা বিনিয়োগ করে এভাবে অর্থনীতি গতি ফিরে পায় অর্থনীতি চাঙ্গা হলে বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করে সরকার ঋণ সুদ করে দেবে এমনটাই নিয়ম তবে এই পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ খুব কম সাধারণত সরকার ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে না বরং দুঃসময়ে ঋণ বেশি নেয় এবং সুসময়ে ঋণ কম নেয় কারণ সুদের হার জিডিপি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হলে ঋণের বোঝা কোনো সমস্যা না মনে করুন আপনার কাঁধে একটি বোঝা আছে এর ওজন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু একই সময়ে আপনার শক্তিও ক্রমাগ্রত প্রবলতর হচ্ছে এমত অবস্থায় ধীরে ধীরে বোঝাটি হালকা মনে হবে তেমনি করে সরকারের বা রাজ্যের জিডিপি বছর বছর পাঁচ শতাংশ আর সুদ তিন শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দিনে দিনে ঋণের বোঝা হালকা মনে হবে 
তাই চলমান ট্যাক্সের হারেই সব ঋণ সুধে আসলে পরিশোধ করার পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যয়ও খানিকটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে দ্বিতীয়ত জিডিপির উৎফলন দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধন করে মানুষের জীবনযাপনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেই তুলনায় ঋণের হিসেব নিকাশ দৃশ্যমান না আমরা খালি চোখে তা দেখতে পাই না সেই কারণে সরকার ঋণ কমানোর মতো কষ্টকর সিদ্ধান্ত এড়িয়ে জিডিপি বৃদ্ধির দিকেই মনোযোগ দেয়া থাকে তাছাড়া ঋণ সুদ করলে অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ কমে আসে তাই অত্যাধিক শক্তিশালী অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছাড়া কেউ ঋণ পরিশোধের চিন্তাও করে না উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ফিসকাল ও মনিটারি পলিসি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থনৈতিক দুঃসময়কে দূরে সরিয়ে রাখা যায় কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রবৃদ্ধির হার কমে আসতেই সব বালির ভাদের মতো ভেঙে পড়ে কারণ এক জিডিপির বৃদ্ধির হার সুধের হারের চেয়েও কমে গেলে ক্রমাগ্রত ঋণের বোঝা ভারী হয়ে যায় তাই সরকারকে ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করতে হয় অথবা ঋণ বেশি নিতে হয় এমত অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বর্তমানে জাপান ইউরোপ আমেরিকা তবে সুদের হার কমানোর জন্য প্রচুর টাকা ছাপাতে হয় এই পলিসি দেশের জনগণের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয় তাছাড়া সুদের হার কমানোর একটা সীমা আছে কমাতে কমাতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছলে আর বেশি কিছু করার থাকে না তিন সরকারের ঋণ বৃদ্ধিরও সিলিং আছে ঋণের বোঝা বাড়লে ক্রেডিট রেটিং খারাপ হতে থাকে এবং সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ পাওয়া ও নেওয়া উভয়ই কঠিন হয় এমনকি এক পর্যায়ে সরকারও নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে যা অর্থনীতিকে গভীরভাবে ধসিয়ে দেয় সম্প্রতি লেবাননে এবং অতীতে গ্রীস ও আর্জেন্টিনায় এমনটি হয়েছে অর্থাৎ সরকার অনন্তকাল ঋণ নিয়ে অর্থনীতির চাঙ্গা রাখবে সেই স্বপ্নের আশায় গুড়ের বালি সসীম বিশ্বে কোনো চক্রাকার বৃদ্ধি অনন্তকাল চলতে থাকবে এমন মনে করা ব্যক্তি হয় পাগল নয়তোবা অর্থনীতিবিদ ক্যানেথ ই বন্ডিং আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ সব মিলে ফিসকাল পলিসি এবং মনিটারি পলিসি উভয় ঋণের বোঝা হরদম বাড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করে তাই যেই পলিসি চলুক না কেন ফলাফল একটাই আমরা সবাই ঋণ দাসে পরিণত হব বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সুধমুক্ত সমাজ গঠন ছাড়া সেই পরিণতি ঠেকানোর কোনোই উপায় নেই শেষ কথা আমাদের চতুর্দিকে আধুনিক অর্থনীতি ও উন্নয়নের আড়ালে কৌশলে বুনে চলা যে সুবিশাল জাল রয়েছে সেই গুপ্ত মুখোশটিকেই এই বই উন্মোচন করল চেনা জানা ও গা সওয়া বিষয়গুলোর চক্রভ্রুজ্যের অন্তরালে সুনামির মতো এগিয়ে আসা পদধ্বনিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো এখন আপনি চাইলে সব ভুলে গিয়ে পুনরায় অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারেন জেনে বুঝেও কিছুই পরিবর্তন না করে শুধু জ্ঞানটা নিজের ভেতর রেখে কবর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেন অথবা আলোকিত সমাজ ঘরাই ভূমিকা পালন করতে পারেন তৃতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা ছাড়া অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই আমরা রাতারাতি সব বদলে দিতে পারব না দেখে হাত পা গুটিয়ে বসেও থাকতে পারি না তাৎক্ষণিক সফলতা বা বিফলতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা কি চেষ্টা করলাম নাকি আপসেই পরাজয় মেনে নিলাম তাই ভয়ে পিছপানা হয়ে আন্তরিকভাবে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব সবার নিকট এই প্রত্যাশা রইল খুব ছোট দুটি সংগৃহীত এবং পরিমার্জিত গল্প দিয়ে বইটি শেষ করছি ইগল ও মুরগ অনেক অনেক উঁচু এক পর্বতের চূড়ায় একজোড়া ইগল বাসা বানিয়েছিল সেই বাসায় ছিল সদ্যপাড়া চারটি ডিম প্রতিদিন সকালে তারা এইগুলো রেখে খাবারের খুঁজে উড়ে যেত একদিন ইগলেরা যখন বাসার বাইরে ছিল তখন ভূমিকম্পে গোটা পাহাড় নড়ে উঠল এতে ইগলের একটি ডিম বাসা থেকে পড়ে গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল পাহাড়ের নিচের এক মুরগির বাসায় মুরগি সেই ডিমটিকে নিজের মনে করে তার অন্যান্য ডিমের সাথে রেখে যত্ন করে তা দিতে থাকল একদিন সেই ডিম ফুটে ইগলের একটি সুন্দর বাচ্চা বের হল মুরগির বাচ্চাদের সাথেই ইগলের বাচ্চাটি বড় হয়ে উঠতে লাগল বাচ্চাটি মুরগির মায়ের শেখানো কথায় সব কিছুই মুরগির মতোই করত কিন্তু সে ভেতর থেকে অন্য কিছু অনুভব করত আকাশে একদিন ইগল উঠতে দেখে সে মুরগি মাকে বলল ইস মা যদি আমিও তাদের মতো উড়ে বেড়াতে পারতাম মুরগি মা হেসে উত্তর দিল তুমি কিভাবে উড়বে তুমি তো মুরগি এবং মুরগিরা কখনও উড়ে না ইগল মাঝে মাঝেই তার স্বগোত্রীয়দের উড়ে বেড়াতে দেখত এবং স্বপ্ন দেখত সেও তাদের মতোই উড়ে বেড়াবে 
কিন্তু প্রতিবার সে এই কথা জানালে মুরগি পরিবার বলত যে এটা একেবারেই অসম্ভব ইগল সেটাই বিশ্বাস করতে শিখল এবং তার বাকি জীবনটা মুরগিদের মতোই কাটিয়ে দিল এভাবে একদিন সে মারাও গেল এটা আসলে আমাদের অনেকের জীবনের একটা চরম সত্য আমরা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য কিংবা সক্ষমতা সম্পর্কে জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না তাই কখনো যদি ইগলের মতো উড়ার স্বপ্ন দেখো মুরগির কথায় কান দিতে যাবে না এক হাজার আয়নার ঘর রূপকথার গ্রামের নদীর ধারে একটি ঘর ছিল যার নাম এক হাজার আয়নার ঘর তার পাশের গ্রামে সুন্দর হাসিমাখা মুখের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল যার নাম সুবর্ণা সুবর্ণা সবসময় তার বাবা মায়ের মুখে আয়না ঘরের গল্প শুনেছে কিন্তু কখনো তা দেখেনি একদিন সে চিনতে করল যে ওই আয়নার ঘর দেখতে যাবে কিন্তু একা একা যেতে সাহস না হয় তার সমবয়সী বান্ধবী অর্পণাকে সাথে নিল সুবর্ণার মতো অর্পণাও কখনো আয়নাঘর দেখেনি আয়না ঘরের সামনে এসে তারা ঠিক করল সুবর্ণা আগে ওই ঘরে ঢুকবে এবং সব কিছু দেখে ভের হয়ে আসার পর অর্পণা ঢুকবে সেই কথা মতো সুবর্ণা ওই ঘরের ভেতর ঢুকল ঘরে ঢুকতেই তার চোখ ছানাবানা সে দেখল ঠিক তারই মতো এক হাজার হাস্যজ্জল মেয়ে মিষ্টি মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে যা করছে বাকিরাও ঠিক তাই তাই করছে সব কিছু দেখে সে অনেক মজা পেয়ে বাইরে চলে এলো এবং তার সাথী অর্পণাকে বলল এমন সুন্দর জায়গা আমি আগে কখনোই দেখিনি আমার মতো এক হাজার মেয়ে দেখা যায় সবাই কত হাসি খুশি সুযোগ পেলেই আবার এই জায়গায় চলে আসব সুবর্ণার বর্ণনা শুনে অর্পণার মনে শঙ্কা জাগল এই ছোট্ট ঘরে এক হাজার মেয়ে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক তাই কিছুটা ভয়ার্ত মন নিয়ে সে এক হাজার আয়না ঘরে প্রবেশ করল ঘরে ঢোকার সাথে সাথে অর্পণা আরও ভয় পেয়ে উঠল সে খেয়াল করল ঠিক তারই মতো এক হাজার ভয়ার্ত মেয়ে সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে আসে অর্পণা বলল তোমরা কারা সাথে সাথে বাকি এক হাজার মেয়েও ওর দিকে তাকিয়ে মুখ নাড়ল কিন্তু কোনো শব্দ করল না এবারে অর্পণা আরও ভয় পেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে এলো এবং সুবর্ণাকে বলল শীঘ্রই বাড়ি চলো এটা খুব বাজে জায়গা আমি আর কোনো দিন এখানে আসব না আপনার জীবনটাও এই আয়না ঘরের মতো আপনি যেভাবে জীবনটাকে দেখবেন সেও ঠিক সেভাবেই আপনার কাছে ধরা দেবে সাহসিকতা ভালোবাসা এবং জয় করার অদম্য ইচ্ছে নিয়ে যারা সামনে এগিয়ে যায় জীবনও তাদের কাছে সম্ভাবনাময় হয়ে ধরা দেয় আর আতঙ্কিত ও ভয়ার্ত ব্যক্তির কাছে সব কিছু কঠিন ও সম্ভাবনাহীন রূপে প্রতিবাদ হয় আল্লাহ আপনার আমার জীবনকে বরকতপূর্ণ করে দিন উত্তম মানসিকতা এবং উত্তম অর্থনৈতিক জীবন দান করুন আমিন শব্দকোষ ও প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা জিডিপি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যেমন এক বছরে কোনো অঞ্চলের ভেতরে উৎপাদিত সব পণ্য ও সেবার মোট বাজার মূল্যকে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বলে জিডিপি একটি অঞ্চলের অর্থনীতির আকার নির্দেশ করে বিবেচ্য অঞ্চলটি যদি একটি দেশ হয় তবে একে মোট দেশজ উৎপাদন নামেও ডাকা হয় জিডিপি সমান ভোগ যুগ বিনিয়োগ যুগ সরকারি ব্যয় যুগ রপ্তানি বিয়োগ আমদানি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা ইকোনমিক গ্রোথ অর জিডিপি গ্রোথ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অঞ্চলের ভেতরে সব পণ্য ও সেবার মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয় উদাহরণস্বরূপ ময়নাদ্বীপে সবে মিলে গত বছর উৎপাদন হয়েছে একশো কোটি টাকার পণ্য ও সেবা এ বছর দ্বীপে মোট উৎপাদন হচ্ছে একশো দশ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা তার মানে এই বছর ময়নাদ্বীপের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন একটি অর্থনীতিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্য কমে যেতে থাকলে তাকে মূল্য হ্রাস বলে মুদ্রাস্ফীতি ইনক্রিজ ইন মানি সাপ্লাই কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতি উভয়ই খুব নিবিড়ভাবে জড়িত কারণ কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ সব পণ্য ও সেবার সরবরাহের তুলনায় বেড়ে গেলে মূল্যস্ফীতি ঘটে অর্থনীতিবিদ ক্যামারার মতে যখন দেশে মোট মুদ্রার যোগান চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধি পাবে পণ্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে মনিটারি পলিসি মূল্যস্ফীতি সুদের হার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্যে 
সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনাকে বলা হয় মনিটরি পলিসি ফিসকাল পলিসি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বেকারত্ব হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের দ্বারা গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলোকে বলা হয় ফিসকাল পলিসি দেউলিয়া বা ব্যাংক র্যাপটি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন পাওনাদারের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হিসেবে গণ্য করা হয় সুদ বা ইন্টারেস্ট ঋণদাতা মূল যে পরিমাণ অর্থ ধার দিয়েছে তার তুলনায় বাধ্যতামূলক বাড়তি বা কম অর্থ ফেরত চাইলে এই ফেরত চাওয়া বাড়তি বা কম অংশকেই সুদ বলে ঋণদাতা যখন ঋণ গৃহীতা থেকে বাধ্যতামূলক বাড়তি আদায় করে তখন ঋণদাতা হচ্ছে সুদ ভক্ষণকারী ঋণ গ্রহীতা যখন ঋণদাতাকে বাধ্যতামূলক কম প্রদান করে তখন ঋণ গ্রহীতা হচ্ছে সুদ ভক্ষণকারী ব্যবসা বা বিজনেস ব্যবসা বলতে সেই সংগঠনকে বোঝায় যা অর্থের বিনিময়ে ভোক্তাকে পণ্য বা সেবা কিংবা দুটোই প্রধান করে থাকে সুদের সাথে ব্যবসার একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে ব্যবসায় দুটি ভিন্ন পণ্য লেনদেন হয় কিন্তু সুধে একই পণ্য কম বেশি লেনদেন হয় চক্রবৃদ্ধি বা সূচকীয় বৃদ্ধি এক্সপোনেন্সিয়াল ইনক্রিসেস সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তুর বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ব পরিমাণের সমানুপাতিক হলে ওই বৃদ্ধিকে চক্রবৃদ্ধি বলে যেমন একটি দেশের জনসংখ্যা বছরে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা এক কোটি হলে এক বছর পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে এক কোটি দশ লাখ দুই বছর পরে হবে এক কোটি একুশ লাখ তিন বছর পরে এক কোটি তেত্রিশ লাখ এভাবে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে চক্রবৃদ্ধিকে নিম্নের ফাংশন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার টি এই ফাংশনে টি হচ্ছে সময় এবং আর হচ্ছে বৃদ্ধির হার আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে আমরা এই বইটির আলোচনা শেষ করছি সম্পূর্ণ বইটির অডিও বুক শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ভবিষ্যতে আরও চমৎকার সব বইয়ের অডিও বুক পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন সকল ভিডিওয়ে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জাকাল্লাহ খাইরান